第一张小姑奶奶三岁半。A 市警察局，桑桑坐在椅子上，双手小心翼翼地捧着一部手机，拨通了师傅逃命前留给自己的电话。看着电话被接通，桑桑眼睛唰的一下就亮了起来。喂，小敏，我是你姑奶奶啊！还不等那边的人说话，桑桑继续道：“我现在被警察姐姐抓到局子里了，你能不能来捞我啊？”电话那头的叶敏沉默了一会儿，反应过来后破口大骂：“当我反诈骗 App 白下载的吗？你要是我姑奶奶，我就是你祖宗！”最后说了一句“死骗子”。对面啪嗒一声挂断了电话，扩音器里很快就传来了一阵忙音。桑桑看着已经黑屏了手机屏幕，歪歪歪了好一会儿，最后眼眶通红的把手机还给了照顾自己的民警小姐姐。他他咋骂人啊？桑桑一脸不可置信，小表情十分可怜。小团子一身洗得发白的小道袍，脸上脏兮兮的，纤长的睫毛上还挂着细细的泪珠子。女警看着撅着嘴、一脸委屈的小姑娘，心里瞬间心疼起来，于是忍不住对着同事吐槽道：“小团子师傅真不是东西，逃跑就只顾着自己。”徒弟都不管了，谁说不是呢？他师傅看见我们撒腿就跑，我们四个警察愣是没追上他，跟丢了。女警明显没想到，四个警察还追不上一个百岁老人，倒也不是，老道士见跑不赢我们，直接跳江跑了。女警听完事情经过，看着休息椅上的桑桑，心里软成了一片。一个小时前，他们接到热心市民报案，说是天桥底下有人宣传封建迷信。他们赶到的时候，就看见一个头发花白的老道士正在口若悬河的忽悠一群老太太。等忽悠成功后，旁边的桑桑就把挂在脖子上的二维码递过去，动作娴熟的让人心疼，一看就是个惯犯。这种情况原本是打算把老人小孩带回来进行深刻的思想检讨，最后联系家里人把二人接回去就行了。结果老道士老远就看见他们，撒丫子就开始跑，甚至连摊位和孩子都不管了，啪嗒一声扎进了湍急的长江。警察找不着人，只能把还一脸懵逼的桑桑带回警察局。一查发现，小团子竟然是个小黑户。可就在这时候，桑桑从道袍袖口中掏出一张皱巴巴的白纸。上面写着一串数字，姐姐，这是我侄孙的电话。女警再三询问下，才知道这是老道士在逃跑前塞给她的。虽然觉得不可信，可耐不住小团子撒娇，最后把手机递给了桑桑。于是就出现了刚才桑桑抱着手机打电话的那一幕。也正是因为这样，女警更加确信那电话号码是老道士湖州出来敷衍小团子的。只是，要是真的找不到桑桑父母，就只能送福利院了。一时间，在场的民警都沉默了。福利院虽说能够勉强吃饱穿暖，但没有父母的陪伴，终究对孩子有些不好。更何况，桑桑像是个精致可爱的粉嫩小团子，一想到将来会受到的挫折，他们心里也不太好受。姐姐，什么是福利院啊？桑桑没听说过福利院，可是看大家突然对他露出怜悯的表情，便猜得出来福利院不是什么好地方。于是，小姑娘赶紧抱住女警的大腿，水汪汪的大眼睛眨了眨。姐姐，咱不去福利院。师傅说桑桑有家，师傅从小就告诉他，他有很多的侄孙子，这些都是他叶家的子孙。如今叶家遭遇劫难，作为姑奶奶，她应当回去保护家人。尽好作为长辈的责任。桑桑想着，手掌不禁捏成了一个小拳头。这一幕差点没把大家萌化。不多时，桑桑的小脸蛋上便出现了几道浅浅的口红印子。桑桑无力地躺在椅子上，像是被妖精吸干了精气，最终深深地叹了一口气，明显能够看出小人的无奈。另一边，某高档公寓内被诈骗电话骚扰后，好不容易才睡着的叶冕再次被噩梦惊醒。原本以为只是一通普通的电话，没想到竟然梦见了已经失踪几十年的老祖宗。老祖宗一身水渍。最初他还以为自己遇到的是个老水鬼，结果对方一顿嗷嗷胖揍，说自己不敬姑奶奶，活该倒霉一辈子。接着老祖宗又是一棍子敲过来，他就这么被吓醒了。原本以为这是一场噩梦，没想到一转头，赫然看见自己大床旁边躺着一根棍子，上面明晃晃的雕刻着“不孝子孙棍”五个大字。叶冕闹闹鬼了！就在这时，他的手机响了，一打开是相爱相亲一家人群里发来的消息：“叶舒良，我刚才做了一个梦。”叶怀洲，我也做了一个梦。叶冕此时默默举手。加一，很快，老爷子的电话就打了进来。刚才午休的时候，我梦见你老祖宗了。说完，叶舒良顿了顿，继续道：“你老祖宗说他姑奶奶要来咱家，让咱们好好孝敬人家。我没信，你老祖宗抄起棍子就揍我。”叶冕听完后手一抖，看了看旁边的不孝子孙棍，害怕的吞了吞口水。突然，叶舒良又道：“但你老祖宗也没告诉我姑奶奶在哪，这可怎么找？”叶冕闻言，突然想到了半小时前的那通诈骗电话。我好像知道姑奶奶在哪了，在哪儿？叶舒良一怔 ，A 市警局。不到半小时，叶冕便急匆匆地到了警察局。叶家的老宅在 S 市，期间相隔了一千多公里。叶家人一时半会儿还赶不到这里，所以此次前来的只有在外地拍戏的叶冕前来。叶冕因为身份原因，脸上戴着黑色的口罩，但周身的气质却不断引人注目和猜测。即便如此，正在大口吃泡面的桑桑一眼就认出了这是他们叶家的子孙。瞧瞧这眉眼多像他、啊！果然，叶冕一进门就开始东张西望。值班的民警见此，赶紧问道：“请问你找谁？”叶冕当即道。我找姑奶奶。什么？值班民警还以为自己听错了，毕竟从早上到中午就只有一个小团子在大厅里，并没有接收老年人。
正准备问清楚，结果桑桑不知道什么时候抱着泡面桶站在叶冕面前。叶冕低下头，看见是个精致可爱的小团子，也没太在意。正准备抬头，面前的桑桑却拉了拉他的裤子：“我就是你要找的姑奶奶。”正好这时候，口袋的电话响起，叶冕一看，是老爷子打来的电话：“接到咱们姑奶奶了吗？”叶冕看着身旁的小团子，吞了吞口水，稍稍犹豫后道：“接是接到了，就是和预期想的有些不一样。”电话那头的老爷子同样有了一丝不好的预感。叶冕深吸一口气，望着一身道袍的小姑娘。轻声道：“爷爷，老祖宗让我们孝顺的姑奶奶年纪好像有点小。第二章，小姑奶奶被带回家。老祖宗说，姑奶奶要来家里，让他们好好孝敬。可是老祖宗怎么没说姑奶奶可能是个还在喝奶的奶娃子、啊？”叶冕估算了一下桑桑的年纪，随后说给了老爷子听。结果对面一阵翻箱倒柜的声音，叶冕估算老爷子是找速效救心丸去了。叶冕表示理解，毕竟别说是自己爷爷，就连他此时都觉得五雷轰顶。看着小脸圆润的桑桑，有些不确定道：“姑姑奶奶。”然而。原本还一脸笑意的桑桑，在看见叶冕身上浓郁的阴气时，笑容直接凝固了。叶冕被小姑奶奶看得心里发虚，背后发凉。怎么了？没什么。桑桑并没有直接道出叶冕周身的阴气，而是从道袍的袖口处拿出了一把折好的符纸。这是桑桑送给你的见面礼，就算洗澡的时候都不能摘下来哦。看着单薄的黄符躺在桑桑的手中，叶冕犹豫再三，还是收下了来自小姑奶奶的礼物。虽然送的是一张折纸，但小孩子心思单纯，送给他的东西肯定是小姑奶奶最喜欢的东西。果然。在他接受小姑奶奶的见面礼后，小姑奶奶脸上立马露出了两个甜甜的小酒窝，接着踮着脚尖想要拍拍他，无奈身高受限，只能拍到他的大腿。桑桑也不尴尬，反正他刚才只是轻轻一拍，侄孙子身上的阴气就消散了些。小姑娘心情大好，夸了一句“好孩子”，一时间被这么小的孩子夸赞，叶冕还有些不好意思。可是想到自己很久都没有接受过这么纯粹的善意，叶冕心里又五味杂陈。谢谢小姑奶奶。桑桑闻言又多看了叶冕一眼，奶声奶气道：“不用谢，长辈疼爱晚辈是应该的。”叶冕心里感动得一塌糊涂，全然忘记这话从一个三岁半的孩子嘴里说出来有多违和。他眼通红的走到值班民警的面前，出示了自己的身份证，表明身份。来之前，叶舒良就考虑到姑奶奶可能是黑户问题，因此早早就交代好了。等民警接到电话后，只是走了一些相关程序，叶冕就带着桑桑离开了警局。叶冕是个话痨，桑桑很快就了解了叶家的全貌。叶家是豪门中的豪门，今年七十岁的老爷子一共有三儿子，大儿子叶怀洲掌管家族企业。二儿子在部队工作，三儿子在金大当教授。叶冕则是老大叶怀洲的小儿子，在同辈兄弟中排行老五，下面还有两个弟弟。看着家族人丁兴旺，桑桑满意的点点头。倒是叶冕十分好奇，忍不住问：“小姑奶奶，话说从我爷爷那一辈就没什么旁支了，这么多年也基本上没有和他们联系过。您是哪家的呀？爸妈叫什么？”师傅说：“我爸妈已经去世一百多年了，我也不知道他们叫什么名字。我从小就跟着师傅住在道观学习阴阳之术，结果上个月道观被政府拆了。”今天天桥算命又被群众举报，师傅逃跑前给了我你的联系方式。说完，桑桑白嫩嫩的小脸带着一丝无奈。没办法，现在生意不好做。我和师傅前几天才被隔壁的派出所教育过。叶冕，眼看桑桑越说越离谱，叶冕就没让他继续往下说下去了。二人话说之间，就来到了叶冕的公寓。结果刚上电梯，叶冕就被眼前的景象惊呆了。原本出去时候还好好的，结果现在墙上却被撒了一墙的黑狗血，周围空白的墙上写着“死全家”三个大字，而门口。还堆着四个黑白色的花圈，叶冕知道这是他的黑粉干的，一时间气得手指发抖。不过在第一时间，他还是下意识捂住了桑桑的双眼。别看桑桑还没看清楚，只觉得眼前一黑，一双温热的大手死死地捂住了自己的双眼。可他还是敏锐地发现，叶冕全身都在颤抖。桑桑身体一顿，自觉保护晚辈的机会来了。小姑娘将小手附在叶冕的大手上，轻声安慰道：“别怕，桑桑在呢，桑桑保护你。”说完，将叶冕的手慢慢移开，睁开双眼，便看见触目惊心的一幕。雪白的墙体满是红色，地板上的红墨汁像是干涸后的血液，红色的死字如同厉鬼张开血盆大口。桑桑抬头看向双眼通红的叶冕，小团子皱了皱眉头，发现孙侄子周身的阴气竟然比刚才还要浓郁。叶冕紧紧地握着拳头，心中愤怒又恐惧。倒是桑桑看着门口的四个花圈，眼睛顿时睁大，蹦蹦跳跳地跑了过去。孙侄子，你赶紧过来！叶冕还沉浸在悲伤之中，听到小姑奶奶的话，才后知后觉地反应过来，怎么了？桑桑抬头看了一眼双眼通红的叶冕，忍不住道：“多大点事儿啊！你放心，今天泼你红墨水的凶手姑奶奶一定帮你抓到，到时候咱们一人一根狼牙棒，套着麻袋揍他们。”这是红墨水，叶冕懵逼了，不过很快就反应过来，周围好像的确充斥着一股墨香，并没有想象中血腥的味道。难道你以为这是黑狗血？这下子轮到桑桑震惊了，忍不住吐槽道：“黑狗血可是稀罕物，一般人哪弄得到啊？”说完，桑桑艰难的想要收起面前的黑白花圈。结果使出吃奶的力气都合不上，最后只能搬来救兵。孙侄子
就连走路的时候不轻快了不少。收拾完公寓外的东西后，叶眠打算带着桑桑进房间。然而就在关门的时候，桑桑的目光突然看向了对门公寓门上的一面铜镜。侄孙子，对面那户你认识吗？叶眠不明白小姑奶奶为什么会问起这个，怎么了？解释道：“认识，半年前搬过来住的明星，叫徐木南。”小团子闻言，水汪汪的大眼睛没忍住，看了看对门，喃喃自语道：“半年前。”桑桑嘀咕着。抬起头看向叶冕周身越来越浓郁的阴气，仔细看还能看见印堂处隐隐约约带着一抹红色。不过瞬息之间，竟然就有了死相。第三张小冕，你这是有血光之灾啊！桑桑昂着自己的小脑袋，倒没说什么。他怕自己说侄孙身边跟着恶鬼，叶冕没被人害死，倒先被他给吓死了。刚才给你算了一卦，最近几日别走山路，否则会有血光之灾。桑桑给叶冕提了个醒，叶冕听后没放在心上，毕竟谁没事儿会往山上跑？但小姑奶奶一副迷信的样子，是时候给小姑奶奶找个幼儿园上了。还有身上这身洗的发白的小道袍也得换一换。叶冕想到自己如今所剩无几的存款，深深的叹了一口气。怎么啦？叶冕看了一眼桑桑，摇摇头没说话。桑桑作为长辈，看着叶冕这个样子有些心疼，只是问了半天，叶冕始终没有说话。无奈之下，桑桑只能掐着小手算了一卦，结果发现叶冕竟然是在为钱头疼。小冕，你别担心，姑奶奶有钱。桑桑睁着一双圆乎乎的大眼睛，表情十分认真。师傅每个月都会给我零花钱，我一分没花，全部存着呢。叶冕一听，瞬间打起了精神，赶紧问：“姑奶奶，你有多少钱？”叶冕有些激动，姑奶奶来历神秘，还有些惊悚，但往往这种人都深藏不露。他眼睛一眨，不眨的盯着桑桑，在自己口袋里掏了又掏，最后掏出了厚厚的一叠钱。桑桑一张张的摊开数了又数，最后肯定道：“ 1 2 8块八毛八，我给侄孙子随便花。”叶冕掏了掏自己的耳朵，还以为听错了多少，然而桑桑还以为自己数错了，赶紧又数了一遍，没错呀、啊，就是128块八毛八。说着，桑桑把钱全部递给了叶冕。叶冕望着自己手中厚厚的一沓钱，呆若木鸡。然而，桑桑却觉得叶冕是被自己存钱的数额给吓到了，赶紧表示说：“这些钱不算什么的，等我过几天再去天桥底下算两卦，就又有钱了，到时候还给你花。”桑桑这么一说，叶冕瞬间觉得这钱沉甸甸的。叶冕想把钱还给桑桑，毕竟自己再穷也不能拿人家小孩子的东西吧。结果桑桑说什么都不肯要，非说这是给晚辈花的。没办法，叶冕在小团子的注视下，将一沓钱揣进了口袋里，辗转了一天。回到公寓后的叶冕已经困得快睁不开眼睛，给桑桑放了一部家庭伦理剧后，自己倒床就睡。第二天一大早，叶冕一睁开眼，就看见床边一张脸放大在自己眼前。卧槽！叶冕瞳孔瞬间增大，疼的一下就坐了起来。桑桑撅着小嘴儿：“小冕，我饿了。昨晚小冕都忘记给他做饭了，半夜饿得起来翻开冰箱，结果冰箱里面空空荡荡，毛都没有。好不容易到了早上，结果侄孙子竟然还在睡觉。”桑桑满脸幽怨。叶冕愣了几秒，这才反应过来，瞬间又躺回了沙发上。蒙头盖着被子，声音中带着一丝困倦：“姑奶奶，您饿了就点个外卖吧，我再睡会儿，下一秒就回周公去了。”桑桑皱了皱眉头，看了一眼外面的天色，没有任何犹豫，伸手将叶冕身上的被子掀开。叶冕背后一凉，刚想发火，可一抬头就看见桑桑严肃的小表情，瞬间就怂了，似乎姑奶奶身上带着血脉性的压制。小姑奶奶，我已经很久没睡过一个好觉了，您让我再睡一会儿。说着又要倒下去，桑桑抓着叶冕的衣领，一脸严肃：“身为我叶家子孙，怎么能如此懒惰？”叶冕脸上还带着浓浓的睡意，眼睛努力撑开，最后撑开了一条狭窄的缝隙。姑奶奶啊，现在才早上六点半，或许是桑桑幽怨的眼神实在是难以让人忽视。叶冕最终还是从床上艰难的爬起来。叶冕从公寓出来的时候，正好在电梯里碰见了一个戴着黑色帽子的男子。男人抬头一看，发现是叶冕。叶冕一手抱着昨晚桑桑收起来的花圈，一手牵着一个小孩。男人眼眸一暗，但却装作热情又惊讶的语气：“冕哥，没想到还能在这儿见面，这孩子是……”叶冕有些不自然，赶紧道：“家里的亲戚。”说着，便打算进电梯。唯有桑桑直愣愣地看着眼前的男人，抿着嘴不说话，因为眼前这个男人的背后，竟然趴着一个鬼娃娃。鬼娃娃看起来不过婴儿大小，肚子上还连着脐带，周身满是血迹，只是一双眼睛通红，嘴上长着一对獠牙，看起来十分诡异。男人被桑桑看得有些发麻，差点没维持住脸上的笑意。小朋友这么看着哥哥干什么？说完，脸上露出了一个招牌式笑容。叶冕赶紧介绍道：“这就是。”我跟你说住我对门的徐木南，桑桑恍然大悟，哦，原来是你啊，叔叔。徐木南脸上的笑容顿时僵住，叶冕赶紧捂住小姑奶奶的嘴，说了一句抱歉后，赶紧关掉了电梯。只是二人没有看见电梯门关上的那一刹那，徐木南的脸色顿时变得阴冷，像是从地狱爬上来的厉鬼。叶冕带着桑桑下了楼，心有余悸地说：“我的姑奶奶啊，你怎么能叫徐木南叔叔啊？不叫叔叔叫什么？”桑桑睁着一双大眼，一脸无辜。叶冕愣住了，一想桑桑的年纪，好像叫叔叔也没错哈，拍了拍自己的脑袋。叶冕还是说，总之
一张小嘴儿八八八的给老板抬价，最终四顶花圈一共卖出了二百八的高价。桑桑拿到这么大一笔巨款，高兴的合不拢嘴，干脆小手一挥：“小敏，走，姑奶奶带你买几条裤子去。”桑桑转过头，疼惜的帮叶敏整理了一下膝盖处的破洞。等天桥算卦的生意开张了，姑奶奶一定给你买很多很多的衣服。说完，桑桑忍不住叹了一口气。叶家落败的太快，家里不仅只有一张床可以睡，甚至穷的只能穿破烂裤、破烂衣服。然而自家小辈孝顺，家里虽说只有一张床。小敏却毫不犹豫地让给了自己睡，穷的身上的衣服裤子全是破洞，却还是咬牙要给自己买衣服。今后自己也要在天桥底下努力工作了。姑奶奶，咱们家有钱。叶敏觉得姑奶奶应该是误会了什么，忍不住解释说：“不用担心钱的事，她是穷了点，但叶家不穷啊。”可看着孙侄子一副轻松的模样，桑桑心里一阵感动。瞧瞧他孙侄子穿着破烂牛仔裤，却为了不让自己担心，竟然用善意的谎言哄骗自己。桑桑忍不住红了眼眶。本来想抬手安慰叶敏，结果一抬手发现自己只能摸到对方的大腿，眨了眨大眼睛，最终还是坚强的踮起脚尖，拍到了叶敏的肚子。不用说了，姑奶奶都懂的。接着转身就被桑桑牵着来到了商场外，外面的一家地摊边，第四张叶家人到了。桑桑买了一百块钱三条的旺仔紧身裤，付完钱，桑桑看着叶敏欲言又止的样子，疑惑道：“你不喜欢吗？”叶敏嘴角一抽，看着用黑色塑料袋装着的裤子，最终还是无奈的点点头。桑桑见此，心情有说不出的高兴。只是一想到家中这么多晚辈，还需要更多的钱准备礼物才行。正想着，叶眠已经带着桑桑走进了商场。五楼是童装区，橱窗里面的裙子琳琅满目，桑桑一进去就挪不动腿了。等桑桑试完衣服，叶眠直接大手一挥，结了账。桑桑看着叶眠手中提着大包小包的东西，这才反应过来，差点哇的一声哭了出来。买了这么多，自己得在天桥底下加多久的班才能挣回来啊？桑桑在心疼钱，只有叶眠心里高兴。叶眠满意的看着自己打下的战利品，正准备带着桑桑先回公寓。口袋里的手机铃声却响了起来，小兔崽子，你人呢？刚接通电话，电话中立马传出了叶舒良的河东狮吼。叶勉当场把手机移得老远。桑桑好奇地盯着电话，黑白分明的大眼睛一眨一眨的。不到半小时，叶勉赶紧带着桑桑回了公寓。电梯门叮的一声响起，叶勉就发现家门口站了一排的保镖，一个个戴着墨镜，高傲无比。姑奶奶好，五少爷好。刚从电梯门跨出一只脚，就听见整齐划一的声音从耳边响起。桑桑也被吓了一跳。下意识双腿站直，挺着胸脯，接着180度鞠躬，同样大声回应：“大家好。”保镖们一时间面面相觑，不知道该怎么办。叶勉觉得这一幕尴尬不已，赶紧拉着桑桑进了房门。只是在路过门口时，看见墙上鲜红的红墨水时，眉间一跳，心道自己竟然把这么重要的事情忘记了。一进门，叶勉安静的像个鹌鹑，悄咪咪的喊了一声“爷爷”。叶舒良一身龙纹锦袍唐装，满鬓白发，神情倦倦，正襟危坐的坐在沙发上，手上握着一根红檀木的拐杖。但鹰钩般的目光直勾勾地看着二人，他爸和小叔叶怀明站在身后，一句话都不敢说。咕咚，叶勉吞了吞口水，一手牵着姑奶奶，时不时的还要看自家老爷子的表情。叔良啊！就在气氛无比微妙的时候，桑桑突然开口，接着走到老爷子的面前，迎着老爷子那吃人的目光，上下打量了一会儿。在大家都没有反应过来的时候，桑桑满意的点点头，顺手拍了拍老爷子的肩膀。我来叶家的事情，魏明那小子应该都跟你说了吧？叶叔良听见“魏明”二字，嘴角一抽，魏明是谁？那不就是突然失踪几十年，然后又在梦里拿着不孝子孙棍揍自己的老祖宗吗？本来以为来叶家的姑奶奶是个百八十岁的老太太，没想到竟然是个身高不足一百厘米的小奶团子。虽然还不清楚小团子的具体来历，但老爷子知道这姑奶奶的来历恐怕不简单。可是张嘴张了老半天，那声姑奶奶始终没脸说出口。怀州、怀民，过来见过咱姑奶奶。老爷子喊不出口，干脆叫自己两个儿子先上。叶怀州和叶怀民听到这话后，相视一望，最终无奈从沙发后走出来。站在桑桑面前，红到了耳朵根，小声的喊了一句：“姑奶奶。”桑桑满意的点点头，都是好孩子。不过这些晚辈们身上都带着一股煞气，要是再不干预，恐怕也和小敏一样命不久矣啊！桑桑握着自己的拳头，觉得自己肩膀上的担子又沉重了几分。噗嗤，这一幕叶面实在是没忍住，一直捂着嘴，没让自己发出声。可到最后，实在是憋不住了。毕竟他爸和小叔都上了年纪，结果现在跟个孙子似的，站在一个小奶娃子面前，恭恭敬敬的弯腰喊姑奶奶。要不是不敢拿出手机。他都想把这一幕录下来发到亲人群里，然而一抬头就看见他爸和小叔的死亡凝视。叶勉，赶紧过来给你姑奶奶磕头。叶勉，笑容瞬间凝固在脸上，眨了眨眼睛看着他爸，似乎是在问：“这是认真的吗？”然而他爸真诚无比，赶紧的。叶勉看着他爸、小叔还有爷爷，掏出手机，心里哦豁一声。桑桑也是搓了搓小手，眼神期待的看着叶勉。叶勉艰难的挪动脚步，走到桑桑面前，低头看着身高才刚到自己大腿的桑桑。忍不住闭上了双眼。不过一想到自己亲爸和爷爷都得喊他姑奶奶，他一个做小辈的
。顺着声音看过来过去，众人的目光全部都看向了自己。叶勉这才反应过来，看了一眼来电显示，却皱了皱眉头，正准备挂断电话，却听见老爷子严厉又生气的声音：“接。”叶勉身体一颤，看着瞬间就变脸的老爷子，叶勉又有犹豫：“爷爷，不过是工作上的事情，待会儿再处理也没关系。”然而叶舒良却十分坚持：“我让你接。”叶勉闻言，只好咬着牙接通了电话。还没等他开口，电话那头就传来一阵河东狮吼：“叶勉，不想干就不要干了！之前抄袭人家徐木楠的歌不说，现在竟然还给我弄出一个孩子，真想被公司雪藏吗？什么孩子？今天你带女儿去商场逛街的照片，早就被狗仔队发微博上了。”叶勉心里咯噔一声，赶紧打开了微博，一看微博热搜，第一上写着“井号叶勉疑似未婚生子”井号的词条后，眉头突突的跳了起来，下意识看了一眼已经黑如锅底的老爷子，心尖尖更是一颤。叶勉赶紧解释道：“李哥，这都是误会，那孩子是我亲姑奶奶。”你觉得我会信？还亲姑奶奶？你怎么不说是你祖宗？叶勉委屈巴巴的看着电话，其实也可以这么理解的。这小姑奶奶身份神秘，喊自家老祖宗都喊孙侄子了，不是自己祖宗是什么？然而电话那头的经纪人听到叶勉的话后，却冷笑一声：“叶勉，就算我相信，你觉得网上的网友会相信？你也不看看最近半年你的人气，你是不是不想在娱乐圈混了？”叶勉心中满是愤怒，却一句话没说。电话那头的经纪人见叶勉不说话，直接破口大骂了一通不堪入耳的话后。直接放话道：“正好如今有个宝贝向前冲的综艺不错，趁着这个热度，到时候带着你家闺女去。记住，你去是为了让你衬托咱们公司一个徐木楠的，到时候让你闺女有点眼力劲儿。”叶勉有些生气，直接拒绝了经纪人的话，不去。然而经纪人冷哼一声：“不去也可以，但是你别忘和和公司的合同，违约金可是15亿。”第五章挣钱，上娃综。桑桑此时正抬着头，湿漉漉的大眼睛盯着他，脸上却莫名的带着一股慈祥。小勉不要怕。桑桑再次轻轻拍了拍叶勉的大腿。声音温柔，不知怎么，叶勉心里好受了许多。可是，一抬头就见家中长辈黑如锅底的脸色，叶勉只能默默低下头，不敢说话。网上是不是又出事了？叶舒良皱着眉头，锋利的眼神看着叶勉，也不知道在想什么。叶勉犹豫了一下，最终还是点点头，把网上热搜的事情告诉了叶舒良。叶舒良听后脸色更差了，拐杖在地上死死的敲了两下，发出砰砰的声音。现在网友怎么听风就是雨？几张照片能说明什么？还有，你门口的红墨水。是不是网上那些黑粉给你送的？小区的保安干什么吃的？什么人都能进来，待会儿就打电话报警，绝不轻饶。老爷子越说，叶勉的头就埋得更低了。之前全家都劝你不要进什么娱乐圈，跟着你大哥一起去公司，到时候继承家业不好吗？叶勉赶苦着一张脸，赶紧说：“爷爷，您又不是不知道，我压根不是那块料，别到时候拖累了大哥。那你在娱乐圈又混出彩了。”叶舒良看着孙子一副快哭的模样，最终叹了口气。现在老头子每天上网都能看见你的新闻，就没一个好的。从今天开始。你就别进娱乐圈工作了，就算不出去工作，家里难道还养不起你吗？叶勉猛然抬起头，吓了一跳，说：“爷爷。”叶舒良不说话，总之是已经打算了让叶勉回家，不准再进娱乐圈。自家孙子好歹也是堂堂叶家五少爷，什么时候受过这种委屈？眼看老爷子是认真的，叶勉这下子是真的着急了，赶紧表示道：“爷爷，我工作这些挺好的，而且我合约下个月就到期了，到时候我签自家的公司，资源肯定会比现在好的。”叶舒良，不行，舒良啊！桑桑忽然打断了叶舒良的话。站在了叶勉的面前，一副护崽子的模样。作为长辈，咱们应该尊重晚辈的想法。小勉既然还想在娱乐圈工作，那就让他继续工作吧。老爷子张了张嘴，桑桑却道：“回叶家之前，我替大家算了一卦。叶家最近时运不济，小勉身上气运低迷，所以遭小人妒忌，这才时运不济。”叶舒良愣了一下，他没有任何不相信小姑奶奶的想法。来之前，他就调查过这位小姑奶奶的身世，结果信息库内压根没有他任何的资料，更何况自己一大把年纪。有些无法用科学解释的事情，不是没有遇到过。梦中老祖宗说了，这是他们嫡亲的姑奶奶，可族谱上只有一个叫叶桑桑的嫡亲姑奶奶。只是关于这位姑奶奶的记载少得可怜，除了出生日期和名字，便什么都没有留下了。想到这里，叶舒良心中骇然，心中燃起了一个不可思议的想法。不过一想到吃人的娱乐圈，老爷子还是有些不放心。姑奶奶，您可能不知道，娱乐圈鱼龙混杂，虽然挣的钱多，但是糟心事不少。可是小姑娘眼睛唰的一下就亮了，看向叶勉。可以挣很多钱。叶勉愣了一下，接着缓缓点点头。去娃宗多少钱？桑桑追着问。叶勉缓缓地说了一个数字后，桑桑整个人都呆住了，掰着自己的手指头数了半天，愣是没数清楚多少是三千万。要知道，他存款一共才128块8毛8呀。桑桑的眼睛越来越亮，嘴角上的幅度越来越大，最终一拍即合。这个娃宗咱们去定了，到时候有了钱，还愁没钱给侄孙们买礼物？桑桑想到这里，瞬间流下了贫困的泪水。不是。老爷子没想到自己一个反向避雷让桑桑如此向往，甚至小姑娘还眼泪哗哗的看着他，表示自己这辈子从来没见过这么多钱。叶舒良刚想拒绝，这时候叶怀民也在一旁劝道：“爸，姑奶奶和小勉想
，也不怕他们受委屈。果然，老爷子有所异动，最终缓缓点头答应了下来。那就先投两个亿，别让两个孩子受委屈。与此同时，作为叶冕经纪人的李达十分清楚自己手底下这个艺人是个什么样的脾气。本以为叶冕不会答应参加《宝贝向前冲》这档娃综，可是没想到没过多久，对方就打来了电话，问自己应该准备什么。李达觉得这事儿有点玄乎。但电话里，叶冕语气一切正常，也看不出在做什么妖。不过一想到做妖也没什么，反而到时候播出会更有看头，心中便一阵高兴。叶冕作为前顶流，直接养活了一个公司，只是没想到半年前人气忽然一落千丈，黑稿不断，粉丝一夜之间骤减，黑粉满天飞。好在这时，徐木楠在一部剧中脱颖而出，不然他和公司都会因为叶冕完蛋。如今他给了叶冕一个工作，不管怎么样都算对得起他了吧？可在电话里却还是嘱咐道：“记住，到时候告诉你闺女。”行。是你姑奶奶好吧，总之就是让她不要抢了徐木楠妹妹的镜头，你最好让你姑奶奶争强好胜一点，这样话题才会更高。然而话还没说完，叶冕啪嗒一声就挂断了电话。叶冕挂断电话之后，脸上有些不高兴，看着昂着头在一旁偷偷听他电话的姑奶奶，脸上瞬间柔和下来，不用在意他说什么，到时候姑奶奶只管玩的开心。因为要签合同，桑桑又是个小黑户，最后还是给小姑奶奶办理了身份信息，老爷子的亲妹妹。桑桑抱住户口本出来，老爷子还感觉委屈了姑奶奶。叶冕看着户口本关系的那一栏，嘴角抽了抽，忍不住想：要不是姑奶奶年纪不符合，恐怕户口本上就不是兄妹关系这么简单了。有了自己的身份信息，叶冕便领着桑桑来到电视台签约。导演一看叶冕，整个人就跟看财神一样。叶哥，您来了。导演看起来也四五十岁的样子，张口就喊自己叶哥。叶冕鸡皮疙瘩都起来了，连连摆手，叫我名字就行了。是是是，你们既然过来，就来签约吧。到时候再给你们录制一个 VCR。对了，下午我们就会发微博，还麻烦您和我们互动一下。导演满脸谄媚，完全是把这位少爷当成了财神爷。叶冕点点头，跟导演了解完流程后，便带着桑桑回到了公寓。下午官博一出，各大嘉宾纷纷转载。当观众们发现嘉宾名单上还有叶冕时，网友们炸了。第六张危险，我没看错吧？叶冕怎么还没凉？而且还和我们南哥一块上综艺，看着都觉得膈应。哼，叶冕可真会蹭热度，前一秒曝光有个女儿，后一秒就上综艺，一看就是提前安排好的吧？等等，好像官博上写的是叶冕和姑奶奶，不是女儿吗？一时间。官博之下满屏之下全是一连串问号，因为节目组只在官博中说明了嘉宾与小嘉宾之间的关系，并没有将照片放出来，因此并没有人清楚叶冕这位神秘的姑奶奶到底长什么样。叶冕此时已经回到了公寓，下意识打开微博的评论区，没有丝毫意外，他又被骂上了热搜。好在这会儿爷爷因为有事下午的时候便坐着飞机回去了，不然又要让自己回家继承家产。叶冕轻叹一口气，又预约了装修团队，将外面的红墨水给刷掉。至于搞破坏的人，当天他就报了警。然而，电梯和楼道的监控刚好坏了，压根查不到凶手。叶冕对此并不感觉意外。近半年时间，他倒霉到喝口凉水都塞牙的地步。叶冕无奈，刚想点个外卖，正准备问桑桑想吃的什么的时候，一转头就见小姑娘低着头，浅浅的眉头死死的皱着。叶冕眉头一跳，下意识看了一眼桑桑的手机。小团子不知道什么时候进了一个专门为自己建的黑粉群，群里此刻一片骂声。桑桑，你看这些做什么？桑桑脑袋都不抬一下，胖乎乎的小手在屏幕上刷刷刷的翻。嘴上却脆生生地说：“小冕别怕，姑奶奶再给你报仇。”叶冕闻言，就看见姑奶奶捧着手机，小嘴巴巴巴对着黑粉群里一顿输出。听到姑奶奶说的内容，叶冕吓得差点没撅过去。怪不得今天黑粉在自己评论区比往日活跃了不少，感情是这小姑奶奶跟黑粉对骂上了。叶冕眼睁睁看着，就一会儿功夫，桑桑就已经在群里跟黑粉们骂的那叫一个激情澎湃。黑粉现在综艺要求都这么低了吗？什么样的艺人都收，合着办慈善啊？桑桑现在手机都这么智能了吗？猪都学会拱字了。黑粉叶冕为了热度，真是什么都能做，还姑奶奶，到时候不会背着姑奶奶上综艺吧？哈哈哈，桑桑，你的脖子真可爱，上面顶着个猪脑袋。叶冕看着桑桑低着头，小嘴嘟着，满脸生气的模样，不知怎的，心情莫名的有些不一样了。轻笑一声，叶冕看了一眼桑桑的手机，不用理会他们。桑桑闻言，这才放下手机，但眼眶却红红的。这些人实在是过分，明明你都没有做过这些事情，为什么他们要骂你？叶冕也说不清楚。明明之前这群人都还很喜欢自己，可一夜之间却变成了自己的黑粉，言语之间恨不得让他去死。桑桑看出叶冕心情不好，站在沙发上，抬手拍了拍叶冕的肩膀：“没关系，桑桑会支持小冕一辈子的。”叶冕坐在沙发上，抬起头便能看见小姑娘黑黝黝的大眼睛，脸上温柔的笑意。“嗯，我信。”叶冕说着，忍不住笑了起来。“毕竟你是我姑奶奶吗？”叶冕随后点了外卖，二人窝在茶几上，一边吃饭，但眼睛却直勾勾的看着电视，一大一小动作简直是同步状态。宝贝向前冲的拍摄在一周后才正式开始拍摄，这几天都是在准备拍摄大小嘉宾的照片，等直播当天可以当成素材放出去。萌娃综艺近年来十分火热，一经官宣，这几日的热度都不错。当然，叶冕连带着桑桑的谩骂也越来
。然而叶冕的公司却毫无动作，任凭叶冕和桑桑被网友嘲讽和辱骂。但是为徐木楠却买了不少热搜，以至于同样是一个公司的演员，两者的处境却天差地别。叶冕对此毫不在意，但即便如此，仍然有人要不要脸的凑上来：“叶哥，这些天您没事吧？”叶冕和桑桑刚拍完先导照，正准备离开时，徐木楠却拦在了叶冕的面前。叶冕皱了皱眉头，不知道为什么，每次面对徐木楠的时候。他心里都忍不住泛起恶心，背后总是冒起一阵阵的冷汗。徐木楠见叶冕不说话，似乎一点也不在意。冕哥，我来是准备跟您道歉的，是我没管理好我的粉丝。桑桑此时昂起头，忍不住看向徐木楠的脸，以及他背后满是血红色的鬼娃娃。鬼娃娃看见他，再次朝着自己张开了血盆大口。桑桑丝毫不怕，叔叔，原来你也知道自己没有管理好自己的粉丝啊？你帮我家小冕说话吗？我在微博上怎么没看见你的？桑桑奶声奶气的声音在露天院子里显得尤为清晰，在场的工作人员都忍不住看向了他们。徐木楠心中怒骂一声，但脸上仍然保持着一丝歉意。回去以后，我会和粉丝们好好说的。不仅是叶冕，就连桑桑都听得出来，徐木楠这是在敷衍自己。小姑娘没忍住，翻了一个又大又白的大白眼。小冕，我们走吧。叶冕和徐木楠之间本来关系就不怎么熟悉，于是点点头，丝毫没看见徐木楠站在他们身后，眼神阴冷的像一条吃人的毒蛇。叶冕这边。叶冕刚走出拍摄场地，就忍不住打了一个喷嚏。桑桑忍不住紧张起来，踮着脚抓起叶冕的手腕，随后松了口气。还好还好，没有感冒。不过小冕，你这脉象有些发沉，这可是肾虚的表象。叶冕以为叶冕不相信，桑桑赶紧表示道：“小冕，你平日里是不是会忽然脑袋发晕、少筋、腰膝酸软，甚至晚上还会有盗汗的症状？”叶冕想了想，好像前段时间自己的确经常做梦，梦里有个满身是血的女人趴在自己的床边，死死地掐着她的脖子。等自己醒过来，床单上全是自己的汗水。这叶冕忍不住看向桑桑，见小姑娘还想再说什么，赶紧捂住桑桑的小嘴儿。桑桑呜呜两声，灵动的双眸满脸不解，似乎在问为什么要捂住自己的嘴。叶冕呵呵干笑，看着路人频频回头的目光，口罩下的脸颊燥得通红。桑桑见叶冕耳朵和眼底突然一片通红，更加确定，你看，这也是肾虚的表现。叶冕，大街上社死，已经不想活了。就在这时，迎面走来了一个穿着短裙的女生。手中还拿着一把水果折叠刀，女生站在叶冕一米不到的地方停了下来。叶冕感觉有人挡路，正奇怪的看过去，结果一抬头，那女生将折叠刀给掏出来，小刀在刺眼的阳光下差点亮瞎了她的双眼。那女生动作很快，明晃晃的就朝着叶冕刺过来。叶冕，去死吧！第七章绝不原谅。完了，叶冕脸上没有丝毫慌乱，心中却已经是一万只草泥马奔腾而过。他想过自己黑子多，但没想过小黑子光天白日之下还敢对着自己行凶啊！消灭，小心！桑桑的声音在叶冕耳边浮现，可哪怕是这样，叶冕的双腿仍然不听使唤，直愣愣地站在那里一动不动。不知道为什么，明明自己脑子已经反应过来了，但脚下好像是被什么东西死死抓住了一般。唯有桑桑在一旁看得清清楚楚。原本一直趴在叶冕身上的女恶鬼，忽然抓住了他的双脚，残缺不堪的脸上露出了狰狞的笑容。桑桑胖嘟嘟的小脸唰的一下就黑了下来，他的目光看向正朝叶冕冲过来的女生，紧接着他站在了叶冕的身前。叶冕这下子着急了。但无论如何，自己的身体动弹不得。桑桑，快闪开！桑桑听后一动不动，双脚微微展开，漆黑的双眸一眨不眨地看着眼前的女生。啪嗒！就在女生的折叠刀即将碰到桑桑脑袋的时候，桑桑周身似乎带着一层淡淡的屏障。女生还没反应过来，桑桑却抬起手抓住了对方的手腕。女子挣扎半天，却发现自己的压根动弹不得，脸上不由显现出一丝惊恐。啊！折叠刀在女子的惊呼声中应声掉在了地上。然而，桑桑现在很生气，眼前的女生年纪看起来并不大。但心思却如此恶毒，要不是自己今天和小冕在一块儿，不然的话还不知道发生什么事呢。桑桑越想越生气，龇了龇牙，敢欺负我家小冕，姑奶奶，我打死你！半小时后，叶冕和桑桑被带到了调解室。这时候，桑桑的两个小啾啾凌乱无比，眼角被打得跟个小熊猫一样，看起来可怜又无助。反观一旁的女生更惨，头发被抓秃了一大把，脸上也是青一块，从来的路上就一直在哭。桑桑见此，干脆哭得比对方还凶，这让女生都不好意思再哭下去了。女生叫蓝云烟。现如今还在上高中，因为喜欢徐木楠，不仅经常逃学，还因为今天看见徐木楠和叶冕在一块说话时受了委屈，一时间愤怒不已，竟然起了杀心。蓝云烟坐在调解室内，一直哭个不停，倒不是因为后悔，而是害怕这件事带给自己的影响。叶冕一路上脸黑的跟锅底一样，得知蓝云烟因为未成年，基本上不需要负任何责任后，叶冕再也忍不住了，凭什么他做错事不用受到惩罚？没成年就是逃脱法律的借口吗？桑桑也赞同的点了点头，我和小冕都不原谅他，这女孩面相并不是大奸大恶之人。但却容易冲动行事，说白了就是容易热血上头。只要别人一蛊惑，就会第一个冲到前面去。这种人注定有牢狱之灾。正在这时，调解室外传来一阵急促的的脚步声。桑桑抬
，一头红色的大波浪，脚下一双十厘米高的高跟鞋。一进门就看见自己女儿的脑袋肿得像个猪头，又是心疼又是生气。谁打你了？说完，那双刻薄的眼神不断的扫视四周，终于把目光放在了叶冕的身上。就是你打的我们家烟烟。叶冕还没来得及说话，蓝母就像被点着的炮仗，一阵破口大骂：“你一个大男人，害不害臊啊？连个小女孩都欺负，你还是个明星吧。”你放心，我一定会让你吃不着兜着走。蓝云烟因为蓝母的到来，明显镇定了很多，脸上也越来越委屈。这下子，蓝母更加心疼了。你们这群民警干什么吃的？还不把人给我抓起来？被点名的民警脸上也不太好看，在这对母女的身上来回审视了一番，心道：果然不愧是两母女。还有这叶冕，当真是真倒霉。而且有了蓝母的对比，叶冕也不像网传一样毫不讲理。民警黑着脸将事情大概说了出来，最后添了一句：“如果放在法院，你们是被告。”蓝母脸上愣住了。忍不住看向了自己女儿，蓝云烟见此，心里也忍不住涌上一丝害怕。妈，我不是故意的，而且，而且您看我也受伤了。蓝母看着女儿脸上青一块紫一块，额前甚至被拽脱了一大把头发，心中的怀疑瞬间转化为愤怒。这个小明星不是没有受伤吗？倒是我女儿一个女孩子，要是以后留疤了，还怎么做人？一时间，室内所有的人都被这对不要脸的母子给惊呆了。感情只要是没伤到人，就是没犯法呗。桑桑全程张着小嘴儿，见此悄咪咪的对着叶冕吐槽道：“小冕。”他们脖子上顶的是脑瘤吗？噗嗤！桑桑自认为极小的声音，实际上在场的人都听见了。蓝家母女瞬间脸色涨红，怒不可遏地看着桑桑。然而，桑桑还睁着黑白分明的大眼睛，双手捂着小嘴儿，不明白自己跟孙侄子说的悄悄话怎么就被大家听见了。蓝母这才注意到桑桑的存在，当即冷哼一声：“真是没教养！”叶冕忽然站了起来，一米八五的身高，好像一座小山，居高临下的看着蓝家母女：“你是个什么东西，还在我面前谈教养？”不等蓝母说话。页面继续往外输出，有句话还给你，你女儿青天白日之下行凶这件事，我绝对要追究到底。等着吧。说着，便要带着桑桑远离这对傻逼母女。走到门口，蓝母却不依不饶：“我女儿伤成这个样子，就这么算了。”原本走到门口的桑桑忽然回过头，大大的眼睛里满是疑惑：“不是我家小棉打的呀？”蓝母低下头，看着顶着个熊猫眼的桑桑，心里涌起一丝不好的预感。果然，面前白白嫩嫩的小团子忽然碰了碰拳头：“是我打的。”蓝母，页面见此，赶紧在蓝母的胸口又插一刀。我可没动手，我家姑奶奶那是自我防卫，父亲有监控。说完，感觉好久都没这么爽过，干脆一把抱起桑桑，头也不回的离开了。而叶冕当街被捅这件事被人发到了网上。然而，叶冕预想中的谩骂并没有到来，相反，还来了一波突如其来的好感。第八章桑桑的身份，只要关于叶冕的任何新闻都发酵的特别快，这次更不例外。大家一看标题，井号叶冕当街被疯狂黑粉拿刀子捅井号后，暗戳戳的点进去，准备看笑话。然而不久之后。哦哦，叶冕身边的那个就是网传的私生女，不对，是姑奶奶。我猜不信是姑奶奶，除非到时候直播的时候，叶冕跪下来给姑奶奶磕头。管她私生女还是姑奶奶，你们不觉得姑奶奶打架的动作很帅吗？没想到矮冬瓜打架这么灵活，可惜这个黑粉使黑招，好像姑奶奶的眼睛受伤了。嗯，虽然不喜欢叶冕，但我觉得这次黑粉实在是做的太过了。等叶冕看完网上大部分的评论，发现还真没多少人因为这件事嘲讽自己。要是换做以前，自己哪怕是走路摔一跤放网上，都有人说自己是活该。甚至是死全家的话，这次当真是有些意外。叶冕忍不住看向了桑桑，桑桑眯了眯眼，刚才他就发现小冕身上的霉运竟然少了一点点，还有他身后的厉鬼，怨气竟然也没有之前那么浓重了。看来今天晚上是时候收拾这差点害死小冕的厉鬼了。到了，随着小冕的声音传来，桑桑一抬头，发现自己来到了医院。叶冕本来是想先来医院的，只是桑桑却说自己眼睛没什么事，但从警局出来后，自己一直不放心，想了想，还是打车来到了医院。这次叶冕不仅给自己戴上了口罩和帽子。就连桑桑的小脸上也戴着一个粉红色的小口罩，挂了号检查一番，得知并没什么问题后，叶冕这才带着桑桑回到了公寓。桑桑回到公寓就没心没肺的睡着了，只有叶冕在大床上翻来覆去的睡不着。不知道为什么，他心里面总是在想，要不是桑桑，自己今天恐怕就没命了。想到这里，叶冕被自己的想法给吓到了。之前自己一个人生活，想着自己不过是一个大男人，面对黑子应该不会有什么事，但今天被人拿着刀子捅，哪怕最后虚惊一场，却还是让他有了阴影。看来还是得带姑奶奶回 S 市才行。叶冕想着想着，眼皮子越来越困，没一会儿就睡着了。然而叶冕眼睛刚闭，一道穿着小黄鸭的黄色身影便出现在了叶冕的面前。而正准备鬼压床的女鬼发现突然出现的桑桑，吓得一激灵。女鬼似乎想要开口，可一张嘴，血淋淋的舌头连着模糊的筋肉掉到了胸口，什么声音也发不出来。我看得见你。桑桑走到女鬼面前，抬起头看着眼前的女鬼：“你的舌头在生前被人割掉了，所以说不了话，一开口就会掉下来的。”女鬼闻言，猩红的眼珠子蹭的一下就往下掉。身上的煞气在瞬息之间便增长了数十倍，整个房间几乎都被黑色的雾气所笼罩。叶冕最近的气运本
，桑桑的声音清脆响亮，黝黑的目光中又带着一丝不似同龄人间的严肃。眼看着叶冕的气息越来越弱，桑桑面前忽然忽然出现一本浅黄色的线装书本，而右手手上握着一支散发着金光的毛笔。当女鬼看见蓝色书籍上“生死簿”三个大字的时候，煞气瞬间收敛了，眼神警惕又惧怕的看着桑桑，哪怕不能说话，但眼神却十分明显。桑桑却不抬眼看对方，他身前的生死簿快速翻转。最终，一行金黄的字体浮现在空中。桑桑昂着自己的脑袋，一字一句的读道：“白白。”可看了半天，桑桑涨红了小脸，愣是不认识后两个字叫什么。在女鬼疑惑的目光中，桑桑拿出了手机，对着半空中的文字扫了扫，手机中发出了机械的声音：“白青灵，女，卒于半年前外省西山山林。”白青灵通红的眼珠子不可思议的看着不过四头身的小团子，他说不了话，也记不清楚之前发生了什么事，只是每次跟在叶冕身边时，心中总是无尽的怒气。脑中不断闪过血腥的场景，心中有个声音不断告诉他：杀了叶冕，他要报仇。白青灵想着，身上的的煞气再次暴涨。然而，桑桑只是挥了挥手，那煞气便如果云烟一般消失的无影无踪。你不乖。桑桑觉得眼前这鬼比之前自己接触过的厉鬼还要烦人，竟然动不动就闹脾气。要不是看着白青灵身上全是血迹，害怕弄脏了自己最喜欢的小黄鸭，桑桑真想把人提起来狠狠的揍一顿。小团子的小脸嘟着，气呼呼的从背后掏出一个装着大米的小碗。紧接着，在白青灵愤恨的目光中，对着他竖起了中指。白青灵歪了歪头，血淋淋的眼珠子看起来十分疑惑。他生前是人，生前的许多记忆都还记得。虽然不知道眼前这人到底是谁，但有人朝自己竖中指，哪怕此时自己的双腿已经害怕的打颤，但他白青灵哪怕是鬼，也绝对不能让人欺负自己。于是毫不犹豫的回竖起中指。然而他的手上全是疤痕，手指在生前硬生生被掰断，竖起的中指不到三秒。啪嗒一下就连着惊掉了下去。正在犹豫自己要不要换一手的时候，就见桑桑将竖起的中指插入了手中的大米里，然后拿出了一根清香插在洞口，小手一挥，那清香竟然无火自燃，青烟袅袅升起，接着盘旋在房间四周。一抬头，桑桑看着白青灵还保留着竖中指的样子，小脸疑惑：“你在干什么？”白青灵下意识收回手，脑袋如波浪般摇了摇。依照他做鬼的经验，这小团子他惹不起，打不过。桑桑可不知道对方的小九九。今天他之所以没有来，照问白青灵。一来是因为还不清楚白青灵的目的，二来白青灵似乎是因为意外才跟在小冕身边，并不是导致小冕倒霉的真正原因。可今天白青灵竟然使坏，差点让小冕出事。桑桑便打算一定要好好收拾这厉鬼。桑桑看了一眼还在慢慢燃烧的清香，说：“你有一炷香说话的时间，只要你说清楚为什么要跟在小冕身边，我就不杀你。”白青灵睁大了双眼，原本一张嘴就会往下掉的舌头变成了正常人的模样。他惊恐地看着桑桑：“你究竟是谁？”桑桑闻言看了看四周。最终，嘿咻嘿咻地爬到了叶冕的床上，昂起自己的脑袋，似乎这样自己的身高就拔高了一大截。然而，在白青灵的眼中，仍然是矮矮的一截。桑桑眼神骄傲，清了清嗓子：“第九章回老宅，我乃寻道宗第八十八代掌门叶桑桑。”女鬼白青灵呆滞了一秒，随后摇了摇头，表示：“没听过，在哪儿？”原本还一脸骄傲的桑桑，顿时像霜打的茄子，整个人都蔫趴趴地坐在床上，可怜巴巴地看着女鬼，悠悠地叹了口气：“哎，实不相瞒。”上个月我的道观因为是违章建筑被政府拆掉了，一想到这里，桑桑就忍不住难过起来。哪怕是已经成为厉鬼的白青灵，都忍不住心疼起桑桑的遭遇。不说这些了，我问你，为什么你要跟在我家小冕身上？桑桑叉着小腰，小脸都快皱到了一起。给你三天时间离开小冕，不然我一定收拾你。桑桑说的无比认真，但是在白青灵的耳朵里，就是奶声奶气的威胁，听着还怪好听的。只是一听见叶冕的名字，白青灵的身上煞气明显浓郁了不少。是他杀了我，我要报仇。白青灵的情绪明显更加不对劲儿了。似乎“夜眠”两个字就是他的逆鳞。桑桑吸了吸鼻子，眼瞧着白青灵身上的煞气越来越强烈，桑桑动了。他手上不知道什么时候拿出了一张空白的黄符纸，紧接着将黄符面对自己，食指在上流畅的滑动。等完成最后一笔的时候，一道奇怪的符文闪烁着金光。面前的白青灵明显感受到了，本来想跑，可一转身就被桑桑拉住了手，啪嗒，手断了。桑桑一手拿着黄符，一手看着掉在地上还在动弹的手臂。桑桑，小团子手上快速掐诀。奶声奶气的口诀在房间内响起，丹珠口神、土慧除分、蛇神正轮、同命养身、罗千齿神，却邪为真。破话音一落，一道金光将整个房间都照亮了。白青灵感觉这金光如同一根根的金针扎到了自己的身上。就在这时，白青灵身上凭空出现一道复杂的符文——锁鬼阵。白青灵果然是被人控制了。桑桑眯了眯双眼，终于看清楚白青灵身上突然出现的符文是什么。而白青灵预想中的魂飞魄散并没有出现。他跪在地上，眼神惧怕地看着坐在床上的小团子。桑桑一脸认真地看着他，杀你的人不是我家小冕，不可能。这一点白青灵十分肯定。自己死后原本应该是去地府报道的，可惜尸体没有找到，那就是没有身份的鬼。地府的官差
，并且已经跟在了叶冕的身边。厉鬼只会跟着自己的仇人。叶冕身上没有业障，是有人想要嫁祸他。不管白青灵信不信，桑桑都不打算再过多的解释。打了打哈欠，忍不住说：“既然你也是受害鬼，那我就不跟你计较了。但你以后要是再想杀我家小冕，别怪我对你不客气。”桑桑握紧自己的拳头，对白青灵毫不客气的说道：“白青灵，有被萌到？”白青灵自然不会相信桑桑的话，可打又打不过，只好委屈巴拉的点点头，不敢再有所动作。桑桑见此。大方的表示，不过你放心，为鬼服务是我应该做的，只要把你的尸体找到，我就能帮你找到真凶。白青灵脸上一阵迷茫，可我不记得了。桑桑。而这时，原本睡着的叶冕翻来覆去，最终一边坐起身，一边揉着眼睛。桑桑和白青灵听见声音，下意识的看向叶冕的方向。正在这时，叶冕睁开了双眼，结果都没来得及尖叫，白眼一翻，咚的一声，再次倒了下去。桑桑，叶家子孙什么时候无用到了这个地步？第二天，桑桑依旧起了的打枣。他穿着一套黑色的运动服，在客厅练太极。他其实是想出门去公园练的，但门把手太高了，自己够不着。等自己练完太极，叶冕此时终于从房间垂着背出来了。桑桑一眼看了过去，结果发现，发现叶冕眼底青黑，哈欠连连。白青灵因为昨晚的事情，不敢再趴在叶冕身上了，只是跟在了他身后三步距离的地方。姑奶奶，你昨晚是不是来房间找我了？吃饭的时候，叶冕紧张兮兮地说：“我昨晚做梦，梦见一个丑的要死的女鬼看着我，眼珠子都掉到我床上。您不是会算卦吗？帮我算算。”我这梦是啥意思啊？叶冕感觉这个梦有些真实，尤其是自己的后脑勺，今天一早起来痛到不行。刚才他摸了一下，起了一个包。餐桌旁边的女鬼闻言，下意识摸了摸自己的眼球，结果眼球啪嗒一下就掉到了地上，莫名的有点尴尬。桑桑想到昨晚小冕只是看了一眼就晕过去的模样，最终还是不打算把真相告诉自己这倒霉的孙侄子。小冕只有一个，要是被吓死了就不好了。不过还是装模作样给叶冕算了算，可算到自己的时候，脸上顿时显得有些不开心了。他今天恐怕有点倒霉啊。吃过早饭，叶冕就拿着五个大行李箱开始收拾。姑奶奶，咱们先回老宅住两天。经过一夜的思考，叶冕还是为了桑桑的安全着想，打算回老宅。老宅安保严密，不是随便什么人都能进去的。叶冕是行动派，收拾完行李箱就打车到了机场。两个小时后，飞机落地 S 市。桑桑第一次坐飞机，一路上都趴在窗边不断的看风景。要是以前，叶冕肯定会嗤笑别人没见过世面，可这次他对姑奶奶莫名有足够的耐心，一点也不觉得烦人。刚出机场，叶冕就看见一排的家常林肯在外面等着。他小叔叶怀明穿着一身黑色的西装，手里提着一个公文包，站在车旁，一眼就看见了二人，于是朝着叶冕招了招手。叶冕回老宅的事情是告诉家里人的，因此叶怀明早早的就在机场外等着了。知道你回来，老爷子很高兴，今天一大早就起来了。叶怀明见叶冕不说话，拍了拍他的肩膀，用着只有二人能够听见的音量。今天那个孩子也在老宅。叶冕闻言，眸色一暗。第十章爆炸，惊险。要不是桑桑，叶冕觉得自己永远都不会回老宅的。可是，一听小叔说老爷子这些年都盼着自己能回家，眼中突然酸涩起来。可一想到家里的糟心事，自己就五味杂陈。话说之间，车已经行驶在了半山腰上。桑桑毕竟是三岁，一上车没多久就坐在叶冕腿上呼呼大睡了。叶冕以前没抱过孩子，可这几天和桑桑相处下来，对于抱孩子睡觉意外的熟练。桑桑睡得迷迷糊糊的时候，忽然听见车内传来一阵机械的响动声。桑桑揉了揉自己的双眼，小胖手捂着自己的小嘴儿，一副没睡醒的模样。叶怀明见此，不由得觉得可爱，忍不住说。姑奶奶怎么醒了？桑桑还懵懵懂懂的，不过耳边仍然传来机械滴滴答答的声音。你们没听见滴答滴答的声音吗？桑桑又打了个哈欠，忽然发现叶怀明肩膀处的三把夜火忽然灭了两盏，小团子瞌睡瞬间没了，坐直了一眨不眨的看着叶怀明。叶怀明脸上还笑着，看着小姑娘胖乎乎的小脸，什么滴答滴答的声音？忽然，叶怀明脸上的笑容突然凝固在了脸上，语气也严肃了起来。停车！然而，司机仿佛没听见一般，双眼呆滞，直直的向前开。并且还猛踩脚底下的油门。然而，他们此时正要经过一道弯道口，可司机压根没有转动方向盘的打算。卧槽，怎么回事？叶冕此时就像只炸毛的猫，可却下意识的抱紧怀中的桑桑。叶怀明喊了好几声司机的名字，却没有任何反应。来不及多想，就在即将转弯的时候，叶怀明一手抓住方向盘，快速打死。轮胎擦着山崖的边角过去的。要是再晚一步，连人带车都得摔山崖下面。只是因为转弯的速度太快，叶冕在后座没系安全带。抱着桑桑，整个人向前冲去。叶冕倒是没什么事，倒是桑桑脑袋啪叽一下撞到了前方的座椅。哪怕是柔软的皮革，但冲击力这么大，哪怕桑桑捂住了自己的额头，可真正受到伤害的却是自己的鼻子。一股热流瞬间从自己的鼻子间滑落，桑桑下意识抬手摸了摸，鲜红色的血液瞬间刺痛了自己的狗眼。小姑娘嘴角一撇，汪的一声就哭了出来。叶怀明恰时停好了车，一转过头就看见鼻血呼哧呼哧的往外冒的桑桑正在崩溃大哭。叶冕听见桑桑的声音，这才反应过来。赶紧捧着桑桑的小脸，一阵乱擦，脸
。叶怀明停好车，便下车把桑桑抱了出来，看见小姑娘的鼻血还在滋滋往外冒，也是有些不知所措。正在这时，开车的司机突然回过神，坐在驾驶室茫然的看着不知道什么时候已经下车的叶怀明等人。我我这是怎么了？桑桑这会儿哭得直抽抽，见两个孙侄子眼中的疑惑，带着哭腔道：“刚才他被人控制了。”司机之前双眼无神。脚底下一直踩油门，但对于叶怀明的呼喊丝毫听不见，很明显不是犯病。叶怀明是科研教授，自然是相信科学的。但要不是自己刚才经历了那一幕，无论如何自己也不会相信这些。先坐其他车回去。然而，等他们正准备上其他车的时候，桑桑听到一声刺耳的滴滴声，忍不住回头看了过去。然而，原本还好端端的车，竟然砰的一声，接着便是冲天的火光。短短半分钟不到，竟然变成了空架子。叶怀明和叶勉的眼神相互对视了一眼，背后都涌起了一抹冷汗。正在劫后余生的时候，桑桑忽然又哇的一下哭了出来。二人以为姑奶奶被吓到了，赶紧低头看了下去，哪知道姑奶奶指了指自己被飘来的火星而烧焦的刘海，大喊道：“我怎么这么倒霉啊！”二人，叶怀明看着桑桑，总觉得是姑奶奶阴差阳错救了自己。原本今天如果叶勉不回来，自己应该会独自开着车去实验室的。算算爆炸的时间，正好是自己到达实验室的时候。然而今天姑奶奶回来，她如果没有放下工作去接桑桑和侄子，那么恐怕这场爆炸自己十有八九的逃不掉。叶怀明眸色一暗。脚下也不禁发软。等回到老宅，桑桑早早的就看见老爷子站在老宅门口来回踱步，一看见几人回来，脸上顿时露出了喜色。只是当看见桑桑盯着的熊猫眼，还有鼻子上塞着的白色卫生纸时，老脸一抽，忍不住问：“姑奶奶，您鼻子和眼睛怎么回事？”桑桑闻言，小嘴撅着还想哭。叶怀明上前一步，眼神中带着一抹严肃：“爸，晚点跟您说，先进去吧。”老爷子不傻，看着儿子孙子一脸疲惫。便知道其中发生了什么事。叶家老宅是一座七进七出的老宅子，一进门便是一座小池塘和假山，再往里走便是廊亭。桑桑感觉周围的一切很熟悉，来到这里总有一股莫名的安心。老宅外面是偏古建筑，但内里还是现代化的模样。一进大厅，一个约莫三四岁、穿着白色蓬蓬裙的女孩忽然走了过来。可当她抬头看向叶怀明和叶勉的时候，眼底明显有些震惊，可很快就低下头，畏畏缩缩地喊了一句：“小叔，五哥。”叶勉闻言，眼底明显有些不大高兴：“别叫我哥。”我可没妹妹。果然，女孩眼里瞬间闪过一丝失望。然而，老爷子却像看不见一样，只是对着一脸疑惑的桑桑介绍道：“姑奶奶，这是老大家的女儿叶青青。”说着，又把目光放到了叶青青身上。青青，赶紧叫姑奶奶，以后咱家就是姑奶奶做主。不用了。桑桑抬眸看着叶青青惊讶的目光，心中总有一股不舒服的感觉，忍不住皱了皱眉头。她不是叶家人，不用叫我姑奶奶。话音一落，叶青青的眼泪啪嗒啪嗒往下掉。桑桑一脸疑惑。觉得眼前这女孩变脸变得可真快，小团子一脸好奇的凑过去，忍不住问：“你是水龙头吗？这么能哭？”第十一章小勉的过去，叶青青不可思议的看着眼前的奶团子，桑桑的目光中看不出来一丝嘲讽。问他的时候，睁着又大又黑的大眼睛，似乎很认真的在问自己。然而此时叶青青看着桑桑的时候，目光却满是震惊。明明姑奶奶上辈子是十八岁的时候才来叶家的啊，而叶勉难道在前几天的时候会被黑粉一刀捅到心脏，最后送到医院不治身亡？而叶怀明难道不是在今天会因为车上有炸弹而被活活烧死在车里吗？然而叶勉和叶怀明不仅回来了，甚至叶桑桑也提前回来了。这一世身高不足百厘米的姑奶奶，这边老爷子见叶青青动不动就哭，有些厌烦。可面对一个四岁的孩子，他也不好责骂，只是道：“青青，你先上楼自己玩吧，不要打扰桑桑。”闻言，叶青青表面上胆怯的点点头。可等自己上楼后，叶青青忽然转过身，看着叶家一家子都围绕着叶桑桑，拳头不禁捏了起来。上辈子也是一样的场景。那时候，叶桑桑18岁，一见他便开口说自己不是叶家的血脉，对他各种羞辱。然而叶家一家子对自己不闻不问，似乎并不觉得叶桑桑说错了话，并且上辈子的叶桑桑竟然不知道用了什么办法，将即将倒闭的叶家硬生生救了回来。明明眼看着叶家的财产都是自己的，叶青青想到这里，嘴角忽然掀起了一个弧度。哪怕叶桑桑提前回叶家了又怎么样？这辈子自己知道这么多事情，他不信还斗不过一个三岁的小孩。等着吧。这边，桑桑来到客厅后，一屁股就坐在了沙发上。左手是老爷子给准备好的雪碧，右手是老爷子叫人买的辣条。叶怀明和老爷子去书房说事情。此时偌大的客厅里，只有桑桑和叶勉两人。小勉，叶青青是你爸的女儿吗？桑桑忍不住偏头问道。叶勉当即冷哼一声，不过是一个私生女而已。很快，桑桑便知道了事情的来龙去脉。几年前，小勉的父母因为自己去娱乐圈的事情闹了矛盾，二人都有自己的想法。小勉妈妈觉得孩子出去做自己喜欢的事情没什么，毕竟家里有的是钱。即便在娱乐圈混不出名堂也没关系。可叶怀洲同样担心儿子，他清楚娱乐圈里鱼龙混杂，父母总不能无时无刻都在孩子身边。叶勉没出息没关系，反正叶家的兄弟一向团结，以后让叶勉当条咸鱼，合适的时候继
。也就是在这几天里，叶明母亲不知道什么原因从楼梯上摔下来，等被人发现的时候，已经没了气息。为此，叶怀州后悔不已，日日买醉。可突然有一天，他一觉醒来，发现自己竟然躺在别的女人的床上。出了这种事，叶怀州并没有瞒着家里人，将事情原原本本告知了老爷子还有叶勉。这种事，人家女方是受害人，并且人家还对此没有怪罪，叶家自然不能苛责。然而，就在半年后，那女人挺直的大肚子回来了。所以说，这个女人就是叶青青的妈妈。叶眠点了点头。桑桑见此，立马心疼的不行。小眠，你放心，姑奶奶会一直站在你旁边的。待会儿叶怀州回来，我替你教训他。看着桑桑义愤填膺的模样，叶眠莫名的鼻子发酸。自从母亲因为意外离世后，她已经很久没有再回老宅。她怨恨自己父亲，但同样也恨自己。叶眠忍着发酸的鼻子，忍不住道：“如果不是我，我妈就不会和爸冷战，后面的事情也不会发生。当初自己如果不执意去娱乐圈。”或许就不会发生这些事情，所以说罪魁祸首应该是自己才对。小敏，不要把所有的错都放到身上。桑桑望着叶眠脸上的泪水，赶紧给自家孙侄子擦了擦。有错不要怪自己，得怪别人。叶眠很久没有去想当年的事情了，本来还有些伤心，可此时却被姑奶奶的歪理给逗笑了。行，以后有错我都怪别人身上。桑桑从来没觉得自己这么娇晚辈有什么错，反正他师傅从小就告诉他，千错万错都是别人的错，自己绝不会有错的。二人说话之间，老爷子和叶怀明也从书房中出来。不出意料，二人的脸色都不大好。然而，等老爷子走到桑桑面前的时候，却丝毫不提及此事，只是道：“吃饭吧。”午饭的时候，叶青青也下来了，一同下来的还有一个穿着鱼尾裙的女人。桑桑看了一眼女人，忽然皱了皱眉头，因为女人身后还跟着一个三十出头、一袭白裙、长得十分温婉的女鬼。不仅如此，眼前这女人还带着业障。桑桑看着她不说话，但是已经猜出了对方的身份——叶青青的妈妈徐熙。徐熙很年轻，今年不过三十五，加上长得好看。平日里又注重保养，看起来不过三十出头的样子。母女二人怯生生的打了招呼，这才落座在了桑桑的身旁。徐熙一早就听见保姆说家里来了个姑奶奶，等她看到桑桑的时候，脸上带着一丝惊讶，但很快她脸上露出了一抹慈爱的笑容。这就是小姑奶奶吧？长得真可爱。桑桑总觉得面前这女人让自己不舒服，笑起来的时候阴森森的，而且身上的香水让她鼻子痒痒的，忍不住打了好几个喷嚏。见她凑不过，不由得捂着鼻子朝叶冕旁边挪了挪。徐熙笑容僵在了脸上。一旁的叶眠早就没有好脸色，你身上的香水熏着我家姑奶奶了。徐熙悻悻然地收回手，接着低下头吃饭。除了一直不说话的叶青青，没人看见徐熙眼底的恶毒之意。等吃过饭，叶怀明匆匆忙忙离开了老宅。老爷子一早起来，此时知道儿子和孙子差点出事，这会儿疲惫不堪，没和桑桑聊一会儿，自己就去午休了。整个老宅唯一睡不着的，恐怕只有徐熙和叶青青二人。徐熙一回到房间，就将玻璃杯摔到了地上，眼神中带着一丝不甘。我堂堂叶家的大夫人，竟然连一个不知道从哪儿冒出来的小孩都敢给我甩脸！说完，徐熙眼中闪过一丝阴狠。他看着自己叶青青，瞬间温柔起来，轻声哄道：“青青，你过来，妈妈跟你说，叶冕和那个姑奶奶明天就要上综艺，到时候会有直播，你就这样听清楚了吗？”叶青青心里冷笑一声，忍不住看向自己这个成事不足、败事有余的母亲，怯生生的点了点头：“我知道了。”第十二章自爆，孙侄子甚不好。叶家几兄弟如今都在外地，一时间因为工作脱不开身。但听说家里多了个姑奶奶，所有人都不约而同的往老宅寄了礼物回去。桑桑昨天下午拆礼物拆到手软，但是心里又沉重了一分。孙侄子们一个个都这样了，竟然还给自己准备这么贵重的礼物，看来自己也应该好好挣钱才行。这么想着，时间一晃，来到了第二天，节目组临时接到叶冕的通知，说是 VCR 地点改成了自家的老宅，因此一大早他们就按照叶冕给的地址过来。只是当他们站在如此大的老宅子面前时，拍摄组懵逼了。这么大的宅子是叶冕家，叶冕到底是什么来头？早上六点，宝贝向前冲的直播准时开始。叶冕好歹也是前顶流，哪怕黑粉众多，但是粉丝也不少。直播一开，立马涌入了上万人观看。我靠，我冕哥家这么有钱吗？谁家家门口还放两个石狮子？来看姑奶奶的，节目组赶紧敲门。来看叶冕被打脸，我倒要看看这姑奶奶到底长什么样，不会丑得跟黑旋风一样吧？哼。叶冕直播间竟然才这么点人，我家南哥的直播间都已经有十万人在线人数了。不是，难道就我一个人觉得叶冕身份不简单吗？这么大一个宅子，而且还是在 S 市，看起来不便宜啊！就在此时，摄像大哥仔细核对过地址，发现准确无误后，敲响了大门。过了不知道多久，他们便听见哒哒哒的声音跑了过来，紧接着厚重的大门被打开，然而空无一人。此时天还雾蒙蒙的，大门嘎吱一声被打开，然而却一个人没有，多少有点瘆人。就在这时。摄像大哥忽然发现自己的裤子被人扯了扯，忍不住向下看去，只见一个穿着白色唐装、顶着一对熊猫眼的小姑娘正好奇地看着自己，然后又踮着脚尖凑近了摄像头，满脸好奇：“你是摄像组的吗？”摄像大哥下意识地点点头。桑桑还在眼镜摄像机，一会儿昂头看看，一会儿偏头看看，
呜呜，好可爱，好喜欢。麻烦摄像大哥问问他喜欢什么色的麻袋，我好去偷。开头就是暴击，小团子看起来软乎乎的，看起来好好吸的样子，好想找个麻袋套起来。楼上是什么变态？怎么不叫上我这个变态一块？哼，夜眠粉丝真会吹，这也叫好看？没我们家南哥妹妹好看。楼上的眼睛不好，就去看看。摄像大哥这会儿也终于反应过来，见小团子正拉着自己往屋里走，一边走一边道：“小敏说，你们不是九点才来吗？现在他还在睡觉，我去把他叫起来。”导演说来个突击检查，我们可以去叶老师房间拍摄吗？摄像大哥知道叶冕脾气不好，因此还是事先询问一下。可以啊，不是小团子，咱们冕哥起床气很差的，就算你可爱，但是冕哥还是会打孩子的。摄像大哥别去，完蛋了，待会儿冕哥又要被骂了。然而大家看不着弹幕，此时已经来到了叶冕的房间门口。桑桑打开大门，四周黑漆漆的，不过从微弱的光亮中可以看见床上正四仰八叉的睡着一个人。啪，桑桑直接打开了旁边的大灯，还不等众人反应过来。桑桑就已经爬上了叶冕的床，直接坐在叶冕身上，然后在对方的脸上啪啪就是两下。叶冕瞬间睁开眼，就看着桑桑坐在自己身上。叶桑桑，叶冕火气瞬间上来，提着奶团子就准备丢出去。然而就在此时，脑海中忽然浮现出老祖宗拿着不孝子孙棍的模样。下一秒，脑袋瞬间像是被打了一闷棍的感觉。叶冕晃了晃脑袋，忍不住摸了摸自己身上的冷汗。姑奶奶，我错了，您别跟我一般见识。叶冕发现自己只要不进姑奶奶的时候。老祖宗就会给自己一闷棍，叶冕欲哭无泪，就差没跪在地上给奶团子道歉了。桑桑本来还有些生气的，毕竟自己被这么提起来，作为姑奶奶是很没有面子的。但是看小敏这么诚惶诚恐的模样，桑桑还是叹了口气，大方的表示道：“算了，我不跟你一般计较了。”叶冕瞬间松了口气，谄媚的给桑桑捏捏肩膀，捶捶腿：“姑奶奶，你人真好啊！”叶冕忽然转过头，发现一堆人站在自己门口。叶冕，男人看了看摄像。又看了看桑桑，最后看了看自己，一时间不知道是去捂摄像头还是捂自己。他下面只穿了一个裤衩子，叶冕简直社死。他不由看向罪魁祸首，然而桑桑还歪着头，一脸疑惑的看着自己。怎么了？叶冕顿时气没处往地方撒，倒是直播间简直笑死了。哈哈，传下去，冕哥睡觉不穿裤衩子。什么？冕哥在直播间搞 H 色，越来越行了呀？不是，桑桑是叶冕的姑奶奶，姑奶奶看起来刚上幼儿园的年纪啊，其实就是辈分问题。我家是北方。过年的时候，我得跪下去给八岁的舅公拜年呢。没错，可能是因为桑桑辈分比较高，叶冕的辈分又比较矮。原本不太喜欢叶冕的，刚才叶冕还想对姑奶奶发脾气，结果转变如此之快，哈哈！叶冕快速脸色绯红的换好衣服，看着始作俑者一脸无辜的看着自己，简直把他气得牙痒痒。瞌睡这会儿也没了，叶冕只好躺在床上玩手机。观众，你难道不能学学其嘉宾吗？别的嘉宾要么在耐心哄孩子起床，要么就是给孩子做爱心早餐，怎么在你们这儿就是刷着视频看美女啊？好在镜头里还有一个正常的小崽子。桑桑见小敏一早起来就刷视频看美女，一脸严肃的说道：“小敏，早上起来看手机对眼睛不好。”弹幕里立马一片赞同的声音。紧接着，桑桑又道：“你肾不好，应该每天早上跟我一块练练太极。”呜呜。叶冕从床上起跳，一把捂住桑桑的小嘴对着镜头道：“这一段掐掉。”摄像大哥，导演没告诉你吗？咱们这是直播。叶冕，第十三章，你不准给我抢钱。叶冕整个人都愣在原地，脸上通红一片。他其实手有点痒，想打孩子，可关键在于姑奶奶好像一点也不知道自己说出的是怎么样的虎狼之词。倒是直播间的观众被这一幕给笑翻了，笑死！之前不是有营销号说叶冕一夜七次吗？哈哈，姑奶奶太损了，突然觉得有点好笑。冕哥人设逐渐崩塌，因为这一幕，直播间突然涌上来很多网友，一时间都挪不动道了。叶冕为了缓解尴尬，对双肾不好的事情闭口不谈，而是提出了下楼吃饭。桑桑五点就起来打太极，这会儿早就饿得不行了。听了叶冕的话。赶紧点点头。等他们下去的时候，老爷子也早早的就坐在餐桌上了。一看见桑桑，满是褶子的脸都快笑烂了。姑奶奶，赶紧来吃早饭。老祖宗昨天托梦说您喜欢吃蟹黄包，今天特意给您做了不少。桑桑一听蟹黄包，赶紧哒哒哒就跑了过去。蟹黄包一口咬下去，满是汤汁，蟹肉鲜香可口，稍微带着一股淡淡腥味。桑桑当即享受的眯起眼睛，一连吃了十个，桑桑都还有些意犹未尽。唯有叶冕和老爷子在一旁看呆了。和桑桑相处这么多天，叶冕还是第一次知道姑奶奶这么能吃。叶冕忍不住盯着桑桑的肚子看，发现姑奶奶的小肚子是圆滚滚的，嗯，和平时好像也没什么两样。桑桑一抬头，就看见爷孙二人张着嘴，一脸不可思议的看着自己。桑桑不太好意思的揉了揉后脑勺，我平时吃的比较多。叶冕张大嘴，显然是第一次知道。老爷子的目光瞬间就看了过来，当即脸上一黑。姑奶奶跟着，你该不会没吃饱过吧？叶冕想了想，好像每次点外卖的时候，姑奶奶都恨不得把外卖盒子给啃了。这叶冕心里忍不住多了一丝愧疚，好在桑桑善解人意，说了，小绵
，叶舒良心里的气这才消了不少，又拿了一个蟹黄包递给了桑桑：“姑奶奶，您放心吃，这些都是您的。”话说之间，叶青青下了楼，镜头瞬间给到了叶青青身上。然而叶青青一出现，叶冕的脸上瞬间僵硬起来，不着痕迹的翻了个白眼。他不喜欢叶青青母女，尤其是叶青青，明明只是个四五岁的小姑娘，可心眼子比蜂窝眉还多。叶青青看了一眼镜头，腼腆的笑了笑，瞬间让观众人数再次增多。老爷子见此也没说什么。既然来了，就吃早饭吧。叶家虽不待见母子二人，却从来没有为难过他们。但也不知道为什么，叶青青总是低眉顺眼，也不能说懦弱，只是有些行为看起来并不像是一个四五岁的孩子能够表现出来的。但老爷子也仅仅是当孩子，知道自己的身世心思重，并没有往其他地方多想。这边叶青青上了桌，坐在了桑桑的旁边，看见桌子上的蟹黄包，便准备去拿。蟹黄包此时还剩下两个，是桑桑给老爷子和叶冕留的。桑桑眼疾手快。赶紧把两个蟹黄包抓在手里，叶青青眼中瞬间浮现出一丝尴尬，紧接着眼中满是泪水，倔强的不肯落下。直播间的网友见了有些心疼啊，感觉桑桑好像有点小气啊，不就是两个蟹黄包吗？家里又不缺这些东西。再说自己吃了这么多了，给叶青青怎么了？是啊，虽然很喜欢小团子，但是这一幕好败感。不知道你们发现没？叶青青一出来，叶冕就给他翻了个大白眼。青青难道不是叶冕的亲妹妹吗？不得不说，这一家都有病。我是学心理学的，青青明显就是自卑，想要什么不敢说。而且，你看姑奶奶抢走了两个蟹黄包，但作为爷爷还有哥哥，竟然没有一个人开枪，这就说明青青在家里一直都是被欺负的对象，好可怜啊！刚对叶冕有所改观，结果真的好失望，怪不得大家黑料这么多，活该糊了。此时，桑桑并不知道网上的人是怎么议论自己的，他此时抱着两个蟹黄包，认真道：“你要吃，我让厨房给你做，但这两个蟹黄包是我给舒良和小冕的。”说着，桑桑已经把蟹黄包递给了老爷子和叶冕，你们快吃，还热乎呢。桑桑说着。实际上还一直在吞口水，一副馋的不行，但又要留给晚辈的模样。老爷子和叶冕拿着蟹黄包的时候，都愣了愣，给我们的。嗯嗯，桑桑点点头，快吃快吃。说着，口水都不自觉的流了出来。这是他吃过最好吃的蟹黄包，既然好吃，作为长辈也应该给晚辈尝尝才行。叶冕见此，一点也不客气，两口吃到了肚子里。吃完后，还不免得意的看了看叶青青，好像带着一丝炫耀。叶青青，但是一想到自己今天的目的，叶青青忍不住望向老爷子，可怜巴巴的道：“爷爷。”我也想吃。老爷子闻言，看了看手里的蟹黄包，说实话，要是以前叶青青向他要个包子是没什么的，可这是姑奶奶给自己爱，就不太想给。这么想着，老爷子便当着叶青青的面两口就吃完了。叶青青，直播间的观众为了老爷子看了一眼叶青青，这龙蟹黄包是专门给姑奶奶蒸的，厨房还有，待会儿做好了让阿姨端出来。叶青青放在桌下的拳头紧了紧，可脸上却带着一丝甜甜的笑意。爷爷，没关系的，我吃其他的就行。蟹黄包留给桑桑吃。接着看了看摄像头，又看了看叶冕哥哥，你要和姑奶奶一块上综艺吗？叶冕这会儿吃了桑桑的蟹黄包，心情特别好，也没纠正，不准教自己哥哥这件事，好心情的点点头。叶青青一脸羡慕，忍不住问：“我能去吗？”叶冕正准备拒绝，哪知道旁边的小团子比他还激动，直接站在了板凳上，双手交叉在胸前，对着叶青青比了个叉叉：“不行，三千万是我大，你不能跟我抢钱。”第十四章：说谎的人会被鬼上身哦，抢人钱财等于杀人父母。桑桑一脸警惕的看着叶青青。小嘴嘟着，显得很不高兴。原本直播间的人看见桑桑一直针对叶青青，可忽然看见小团子的动作，不知道为什么，竟然觉得好像小家伙说的很在理。虽然觉得姑奶奶很没礼貌，但是又觉得他说的好对。哈哈，咱们姑奶奶不仅吃的多，而且好像好像守财奴啊！哈哈，要我我也不干啊，只能说姑奶奶拒绝的好。姑奶奶比叉叉的动作好好笑，有个词语怎么说的？对，狗急跳墙。感觉这个动作可以做成表情包，实在是太搞笑了。楼上的，你们就给叶冕和叶桑桑洗吧。明明人家叶青青才是受害者，而且叶家这群人也恶心，竟然全部合起伙欺负一个小姑娘。楼上的我也一直在看综艺，说实话，姑奶奶是有些娇气不讲理。但是剩下的两个蟹黄包后来并不是给自己的，而是专门留给老爷子和叶冕。如果换作是我，我肯定也不会给叶青青。更何况爷爷说蟹黄包是专门给姑奶奶准备的，并没有给叶青青准备。如果真要说姑奶奶不好，那也只能说姑奶奶比较护食而已。对，其实我也觉得姑奶奶的没什么错，在小孩子看来这就是她的东西，人家不爱分享就不爱分享呗。这都要被骂，更何况厨房又不是没有了。你们都在讨论姑奶奶，只有我一个人关注在老爷子身上吗？我怎么感觉他长得很面熟啊？不是一个人，我也觉得。然而，两条弹幕一晃而过，并没有被人注意到，大家都在笑话桑桑比叉叉还狗急跳墙的动作。此时，桑桑还保持着这个动作，一脸不高兴的看着叶青青。一旁的叶冕怕桑桑摔倒，双手在两旁虚扶着。对不起，叶青青立马垂下眸子，眼泪啪嗒啪嗒就掉在桌子上。桑桑震惊了。看着叶青青，一时间不知道为什么这孩子为
。好了，小敏和姑奶奶是和节目组签合同的，不能临时把你加进去。其实也不是不能，但老爷子不喜欢这个孙女，明明只有一个心脏，却108个心眼子。叶青青见此，面上不免有些失望，嘴上只是道：“我就是想跟哥哥多相处一下。”叶敏浑身起鸡皮疙瘩，可别，这叶青青今天也不知道怎么回事，今天怪怪的。好在接下来叶青青并没有作妖。叶敏和桑桑今天上午11点的机票。因此吃过早饭，叶冕就上楼收拾行李。导演告诉他们，这次综艺的地点是外省，因为早晚温差比较大。叶冕挑挑拣拣，还是准备了三个行李箱。桑桑看着叶冕收拾了一屋子的东西，看起来无处下脚，自己就干脆到走廊玩去了。他记得昨天徐熙身后还跟着个很漂亮的女鬼，他想去找找看，毕竟那女鬼看起来有些不太对劲儿，好似看不见自己一般，但身上又没有一丝煞气。他还是第一次碰见这种情况。正想着，忽然一道影子落到了自己的面前，桑桑忍不住抬起头。正是徐熙和叶青青，他身后的女鬼仍然跟着他。不知道为什么，桑桑觉得徐熙今天的心情好像不是很好，看着自己的时候好像要喷火一般。徐熙当然生气，毕竟他交代青青要让叶桑桑和叶冕在网上被人骂。然而事实并不像他想的那样，叶桑桑不仅没被骂，自家女儿还被骂不懂事。这会儿看见桑桑，徐熙自然没什么好脸色。但桑桑身后还跟着摄像，徐熙当了这么多年的叶太太，自然知道表面上的礼节是不能丢的。只是徐熙看见桑桑站在楼梯口时。眼睛眯了眯，一想到昨晚自己做的梦，他梦见叶冕和叶桑桑一块上综艺。明明在他看来，叶桑桑在综艺中各种不讨喜，但二人的口碑突然就转变了，甚至叶冕的粉丝越来越多，连带着叶桑桑也成了一个小童星。如果叶桑桑不小心摔了下去，那去综艺的岂不是变成了自己女儿？这么想着，徐熙的眼神越来越激动。叶青青抬头看着自己这个妈妈，总觉得对方要搞什么幺蛾子。桑桑看着徐熙，总觉得对方好蠢。然而此时，徐熙已经沉迷在自己女儿成为人见人爱的童星。自己被各大豪门太太追捧的场景的，于是他不由得靠向了桑桑的方向。就仅擦肩而过的时候，众人只听见一阵惨叫。只见徐熙忽然一崴脚，挣扎中重心不稳，手不停的在空中乱晃。眼看着就要抓着一旁的桑桑时，桑桑忽然蹲下身，然后从徐熙挥舞的手中爬了出去。徐熙半天没抓着桑桑，正疑惑着，眼睛往旁边一看，发现并没有叶桑桑的身影。回过头一看，就见桑桑此时趴在地上，一副你不要碰瓷的样子。徐熙一惊，还以为桑桑看出来自己的想法。正准备站起身，然而站起来时重心不稳啊！摔倒中的人总是会不自觉的去够能让自己扶稳的东西。很不幸，徐熙抓住了叶青青。叶青青，她怎么会有如此成事不足、败事有余的妈？还不等二人反应过来，两人就咕噜咕噜滚到了楼梯拐角处。徐熙的声音让老爷子和叶冕都出来了。怎么了？原本还被摔得早不找东南西北的徐熙，忽然从地上站起来，哭得一把鼻子一把泪。爸，是叶桑桑害我摔下楼梯的。叶桑桑，老爷子脸色顿时一垮。他和姑奶奶虽然接触不多，但姑奶奶懂事又可爱，和一般的小朋友完全不一样。姑奶奶分得清孰轻孰重，你说什么胡话呢？老爷子知道在直播，因此清楚这事儿要是解决不好，姑奶奶一定会挨骂，因此黑着脸。他一个小孩还能把你推下去不成？徐熙这会儿终于反应过来，自己刚才不过是头脑一热才这么说的，可这些话说都说出去了，还能收回去不成？于是徐熙委屈道：“还不是叶桑桑吓唬我。”然而楼梯上的桑桑忽然歪了歪头，一眨不眨地看着徐熙。徐熙被这么盯着。背后瞬间涌起一身冷汗，说谎的人晚上会被鬼上身的哦。徐熙浑身一僵，忽然觉得脖子间凉悠悠的。第十五章综艺开始，徐熙闻言忍不住回头看过去，背后静悄悄的一片。可桑桑的话如同一只只蚁虫钻入他的毛孔，一股冷意冲脚底冒到了脊背，脖梗处凉悠悠的，好像有人在对着自己吹气。鬼啊！徐熙被吓得瞬间闭上了双眼，手舞足蹈的从地上爬起来，尖叫的声音充斥着众人的耳膜，就连直播间的网友都被徐熙的模样吓了一跳。大白天的，哪里来的鬼？老爷子见徐熙一惊一乍的样子，脸色瞬间阴沉起来。尤其是徐熙还当着他的面，指着是姑奶奶故意推他下楼的。老爷子看着徐熙要哭不哭的模样，一时间都分辨不清楚徐熙是故意这么做的，还是脑子当真有这么蠢。今天青青就不用去幼儿园了，让家庭医生看看身体有没有受伤。说着，老爷子转过身看向桑桑：“姑奶奶，您受惊了吧？”桑桑摇了摇头：“没关系的，我知道他要摔倒，所以提前就跑开了。”徐熙、叶青青。然而，老爷子却觉得姑奶奶聪明的紧，忍不住揉了揉桑桑的脑袋。姑奶奶真棒，说着就从自己的口袋里拿出了一张黑色的银行卡，递给了桑桑。底下的徐熙眼睛瞬间瞪得像对铜铃，不可思议的看着老爷子。他不明白，只是一个来历不明的小孩，老爷子竟然出手这么阔绰。要知道自己在老宅这么多年，老爷子从来没给过自己什么东西，可是现在竟然给叶桑桑一张全球限量的黑卡。徐熙嫉妒的眼睛都快红了。爸，徐熙再也忍不了了，忍不住喊了一声。然而老爷子一眼看过来，徐熙哪怕再多的不满都不敢说出来。然而老爷子眉头一挑，看着徐熙，忍不
，可却带着一丝疑问：“你没准备啊？”徐熙素来害怕老爷子，一听老爷子质问的语气，下意识摇摇头：“准，准备了。”哦，是什么？徐熙看了看自己，又看了看镜头，整个人都不好了。最后不情不愿的从自己的包包里面掏出了一张信用卡，脸上带着一丝谄媚：“姑奶奶，您来的突然，我也没给您准备什么，这是一张信用卡，您随便花。”桑桑张着小嘴儿。一脸不可思议的看着徐熙，没想到他竟然这么大方。毕竟他看徐熙的面相，明显就是个铁公鸡呢。没想到你人还怪好的嘞。桑桑从徐熙手里无情的拽过银行卡，毫不犹豫的揣进了自己的小包包里。徐熙见此，脸上笑嘻嘻，心里泪汪汪。那都是他的钱啊！徐熙一副要哭却无能无力的模样。桑桑将两张卡揣进了自己的包包，抬起头的时候，就看见徐熙眼泪汪汪的看着自己。你怎么哭了？徐熙赶紧擦了擦眼泪，总不能说自己舍不得钱吧？可情绪怎么也控制不住，只好一边擦鼻涕。一边道：“小姑奶奶，您走了，我舍不得您啊。”桑桑，倒也不必这样。老爷子见徐熙的样子，心里跟个明镜似的。行了，哭什么哭？你还是赶紧带着青青去看看医生，别摔着了。徐熙回过头，就看着趴在地上一脸幽怨的叶青青，正一眨不眨的看着自己。青青，徐熙这才反应过来，赶紧又跑了回去。叶青青坐在地上，无语望天。他这个成事不足，败事有余的妈呀！叶冕带着桑桑疯狂奔向了机场。桑桑第二次坐飞机，但显得还十分兴奋，因为来的比较晚。叶冕和桑桑一路狂奔，最终在值机前登上了飞机。然而，等到了外省的机场，叶冕提着三个大箱子懵逼了。我们自己坐车去。叶冕找到了来接应的节目组工作人员，一副你逗我呢的模样。没错，什么车？叶冕又问。紧接着，叶冕随着工作人员的目光看去，便看见了一辆黄色的小型客车，外面全是泥土不说，看起来破破烂烂，看起来年纪比自己还大。还未走近，叶冕就闻到了一股难闻的汽油味叶冕脸色瞬间惨白，唯有桑桑适应良好。不仅独自将大箱子放在了客车的后备箱里，还贴心的扶着自家宝贝侄孙上了车。叶冕还没反应过来，就被桑桑带上了车。然而一上车，一只鹅飞到了自己怀里，紧接着一只鸡踩着他的脚，然后一坨新鲜的粑粑就拉在了他的鞋子上。啊呀！叶冕吓得翻白眼，要不是车上看他的人太多，他指不定就哭出来了。好不容易擦干净了鞋子上的鸡粉，找了个位置坐下去。叶冕此时连自己的双腿都不想要了。姑奶奶，要不咱们毁约算了？叶冕认真的说。桑桑皱了皱眉头，严肃道。这怎么行？咱们叶家子孙绝不轻言放弃。而且他想挣钱呢，似乎害怕叶冕真的不干了。桑桑威胁道：“小棉，你要是不听话，回去我就告诉舒良，我让舒良打打你屁股。”桑桑样子恶狠狠的。然而他不知道的是，自己说话的时候奶乎乎的，就好像一只还没见奶的小猫挠痒痒似的。原本心情不怎么好的叶冕忽然笑了起来，忍不住偏头看向了自家姑奶奶，似乎和姑奶奶在一块儿还挺好玩的。只是这样的好心情只持续了一个小时。客车在山路见七拐八倒，叶冕被颠得差点吐了出来。然而等下了车，更加崩溃，因为眼前除了山，还是山。望着客车扬长而去，叶冕嘴角一抽，我自己走上去。答案显而易见。叶冕深吸一口气，望着自己的三个行李箱犯了难。叶老师，其余四队嘉宾都已经在上山路途中喽，最后一名到达是要受到惩罚的哦。叶冕听了这话，正准备摆烂呢，桑桑却一手提着一个大箱子。小冕，咱们赶紧走呀！说完，提着两个行李箱就率先跑上了山。一脸懵逼的叶冕，脑袋上似乎缓缓地冒出了三个问号。要是没记错的话，他一个箱子至少得有三十斤吧。第十六章，男子汉也是可以哭的。三十斤一个的箱子，桑桑拎起来毫无感觉不说，甚至还健步如飞。只是到底身高受限，箱子太大不好拿，走一会儿就得歇一会儿。桑桑还觉得自己走得太慢了，正郁闷着呢，结果听见后面传来的喘息声，回过头，跟拍自己的摄影大哥扛着二十斤的相机，额头上的汗水哗啦啦往下掉，一双腿都忍不住在颤抖。突然，桑桑睁大了双眼，小冕呢？听到这话的摄像机大哥一脸崩溃，叶老师还在后面呢。他此时觉得自己的职业生涯接受了莫大的挑战。谁能想到，一个四岁不到的孩子，竟然能提着两个箱子，哒哒哒的跑二里地。尤其是自己的双腿都快断了，手也快拿不起摄像机。然而眼前的小朋友，除了一张白嫩嫩的小脸，蛋上有些红润外，连气都不带喘的。然而桑桑在听见宝贝侄孙还在后面，二话不说把箱子一丢，像个小旋风一样，哒哒哒的又往回跑。不，不是，摄影大哥的声音中带着一丝哭腔了。可还是迈着自己沉重的双腿追了上去，可心里却想着追不上，根本追不上。桑桑跑回去的时候，叶冕正提着两个最小的箱子奋力前行，因为前几天下过雨，以至于周围的石板路上有些湿滑，稍不小心就会滑倒。叶冕的屁股蹲上全是泥巴，可见已经摔了。小冕，我来帮你了。叶冕一抬头，就见小姑娘两手空空，欢快地跑下来。还未等叶冕反应过来，桑桑再次接过叶冕的两个行李箱，跑上了山。叶冕，你这个样子会显得我很没用的。可是都不等他说话。桑桑又跑没影了，没办法，叶冕哪怕觉得自己腿已经不是自己的了，都必须全力追上。然而桑桑的力气好像用不完
，桑桑自己一来一回，直接追上了倒数第二名的徐木南。徐木南看着脚步飞快的桑桑，还以为自己出现了幻觉，就连徐木南直播间的粉丝也认为自己今天起床的姿势不对，不然一个身高不足一百二的小团子，为什么会拿着两个行李箱健步如飞？紧接着，镜头忽然拍到了身后的叶冕，叶冕一头绿色的头发，今早甚至在镜子前做了一个发型，然而此时此刻已经毫无形象可言，头上的一撮毛垂在了眼前。头发上的汗珠滴答滴答的落在地上。然而，叶冕一看见徐木南，不知道哪里来的力气，腰被瞬间挺得直直的，快步往前走，压根不带停的。徐木南，直播间，刚才那个是叶冕，这么高的山，叶冕自己爬上来的，还没耍脾气。操！刚才去叶冕的直播间看了一眼，那跟个乞丐似的，真的是叶冕。叶冕这是干啥坏事了？竟然跑这么快？重点在叶冕吗？重点他妈在前面那个小孩吧？对对对，哪个正常小孩拿两个大行李箱啊？感觉行李箱都快赶上他身高了。嗯，刚才去看了一眼，哪个小孩是叶冕的姑奶奶？我看了她五分钟，提着两个行李箱不带停的。作秀吧，那个行李箱肯定是空的。楼上的就算是空的，可姑奶奶从刚才到现在一直都在跑啊！摄影师大哥，我的职业生涯受到了前所未有的挑战，现在已经超过了江家父子了。一时间，桑桑自己的直播间瞬间涌进来不少网友。然而，桑桑根本不知道，他跑了一会儿，又去帮助自家宝贝侄孙去了。叶冕见桑桑一直来回这么跑，心里一阵感动，双眼都红了起来。姑奶奶，您对我可太好了。桑桑提着两个行李箱，压根不觉得累。听见叶冕的话，赶紧安慰道：“小冕，你不要多想，我力气大，一点也不累。”叶冕没忍住，擦了擦眼泪。他没想到姑奶奶竟然为自己做到了这个地步。等自己以后挣了很多很多钱，一定要好好孝顺自家姑奶奶。然而正感动着，就听见桑桑道：“毕竟你肾功能不好，运动方面肯定不行。明天起，你跟着我一块锻炼就可以了。”叶冕张着嘴，脸上还保留着要哭不哭的模样。可这次实在是没忍住。情绪一上头，哇的一声哭了出来。桑桑却误以为叶冕因为自己的病着急害怕，因此赶紧安慰道：“小冕，你又不是得了绝症，好好遵循医嘱，一定会没事的。”然而，桑桑的话非但没哄好叶冕，叶冕反而哭得更凶了。桑桑一脸无奈地看着镜头，轻轻地叹了口气：“哎，小冕太爱哭了，不像我，我就不爱哭。”直播间，噗，桑桑一副小大人的样子，可越是安慰，叶冕哭得更凶。等到了指定地点的时候，叶冕眼圈通红，忽然看向镜头。想到自己刚才的样子，这下子更想哭了。正在这时，桑桑似乎感受到了叶冕的想法，轻轻地说道：“小冕，没关系，男子汉也可以哭的，一点也不丢人。”叶冕愣了，他低着头望着桑桑，桑桑的头发已经被汗水打湿了，小脸一片潮红，可是一双黑黝黝的大眼睛却充满了光亮。从小，所有人都告诉自己自己是男子汉，男儿有泪不轻弹，却从来没有人跟自己说过，就算是男子汉也可以哭。叶冕的心瞬间一热，眼眶有些酸痛，吸了吸鼻子。感觉自己又要哭了，姑奶奶，您真好。话说之间，其余家庭的嘉宾也陆陆续续到了。不出意料，所有人都一副被吸干精气的模样。看见导演出来，大家眼睛似乎能喷出火来。桑桑看了看大家，明明没有煞气，可是为什么四周的怨气这么重呢？而就在这时，导演也拿着一个大喇叭出来了。一番客套后，导演宣布了一个令人绝望的消息：请各位大嘉宾、小嘉宾将所有零食和电子产品全部上交。一时间，别说叶冕，就连其他嘉宾都接受不了了。唯有桑桑。听话的打开了箱子，从自己的箱子里拿出了一坨猪肉。叶冕，姑奶奶什么时候装进去的？第十七章卧龙凤雏。导演觉得自己见多识广，可今天这种情况他还是第一次见。他呆愣在原地，要不是还在眨眼睛，观众都还以为信号太偏僻，直播间卡住了。一旁的嘉宾温之晴最先反应过来，豪迈的拍了拍自己的大腿，看着起码得有十斤重的猪肉，哈哈大笑。桑桑宝贝儿，你到底怎么想的？哈哈，或许是温之晴笑容实在是太过于猖狂。自家儿子盛明都忍不住拉了拉老母亲的衣服，妈，你别笑了。盛明今年五岁，小脸圆嘟嘟的，看起来十分可爱。他在整个节目组，除了徐莹莹外，是人气最高的小朋友。这会儿，他一本正经的看着自家老妈，然后默默从自己的行李箱里拿出了三个冰冻生鲜大鸡腿。温之晴笑容戛然而止。众人，二位到底是什么段位？卧龙凤雏。盛明有些不好意思，我看我妈带了辣子鸡的调料包。说着没出息的吸了吸口水。众人，只有桑桑一听到调料包，脸上豁然开朗。心想自己也应该学学人家，买点调料包备着。桑桑正准备转过头，却看着自家宝贝侄孙不知道什么时候已经把脑袋转了过去。叶冕此时此刻恨不得地上有条缝能够钻进去。当然，好在还有一个温之晴陪着自己一块尴尬。导演神色复杂的看着两位卧龙凤雏，哦不对，是两个小嘉宾将肉放进准备好的篮子里，然后又对着箱子一通收拾。桑桑很贴心的就将叶冕藏在内裤里的游戏机翻了出来，以及袜子里藏的一万块钱一同交给了导演。导演大哥，这是我家小冕的。导演张了张嘴，看了看行李箱，又看了看欲哭无泪，还有点想打孩子的叶冕，最终笑了。姑奶奶真棒，你家小冕藏的这么深，都能被你发现。
把游戏机藏内裤里，钱藏在袜子里，一看就是做好了攻略来的。若是他们检查，那肯定发现不了。然而没想到姑奶奶竟然会如此大义灭亲。这么想着，导演的笑容更大了，问道：“姑奶奶啊，还有吗？”“没有啦。”桑桑被导演当着四个小朋友的面上表扬了一顿。这不，四个小孩的脸都红红的，二话不说就将自家家长藏起来的东西全部给搜了出来。盛明首当其冲，将自家老妈藏着的辣条和小说全部上交了。剩下的著名导演夏言彻和自家宝贝女儿夏梨，然而宝贝女儿漏风的厉害，不仅把自己藏起来的烟全部上缴，还将自己藏在最深处的平板给找了出来。夏言彻一副震惊的模样，完全不知道自家宝贝女儿是怎么知道这些东西的。陆听四的侄儿陆别时就不一样了，陆别时是五个小家兵中年纪最大的，看起来也是最成熟稳重的，只不过眼底有些青黑，看起来睡得不是太好。此时他脚上还带着不少淤泥，衣角处也沾了不少。陆别时眼神冷冷的，抬起头站在那里一动不动。你自己教还是我给你教？陆听四赶紧摆摆手，不用不用，这点小事儿哪能麻烦你？叔叔听话，叔叔上交。然而镜头之下是陆听四一副快哭的模样，直播间看见这一幕都快惊呆了。毕竟陆听四那可是出了名的坏脾气，宝贝向前冲都已经第四季了，因此嘉宾们都会耍些小聪明，和节目组斗智斗勇。然而让人没想到的是，这一季开头就是这么劲爆。以往收东西的环节，往往都是小朋友们哭得最厉害，可现在桑桑带头上交自己的零食，被导演一顿夸赞。其余小朋友就恨不得把整个行李箱都上交上去。原本以为上节目带猪肉已经够夺人眼球了，没想到还有个凤雏带冰冻大鸡腿的。原本以为东西被没收，萌娃们会哭成一片，家长们手忙脚乱。结果事情恰恰相反，家长们一副要哭不哭的样子，小朋友们一顿安慰。当然，事情也有例外。徐木南原本想留个手机夜里看看消息，然而看见其他四个嘉宾，尤其是陆家小叔陆听四都乖乖听话，将藏着的东西全部上交了，他也只能咬咬牙。自己乖乖上交东西。然而，当他要把徐莹莹的零食全部上交的时候，徐莹莹死活不干，整个山头全是她尖利的哭声。徐木南起初还能耐着性子好好哄一哄，然而徐莹莹越哭越凶，心中也跟着不高兴了。可是，一想到自己温柔哥哥的人设，硬生生哄了半个小时，好不容易不哭了，徐木南才站起身，不好意思的道歉道：“我妹妹可能突然换了个环境，情绪不太稳定，实在是不好意思。要是换成以前，几位嘉宾都觉得没什么，但徐莹莹一哭就是半小时。”所有人都站在原地等他情绪稳定，心里虽然不高兴，可嘴里却都说着没关系。桑桑见此，点了点头，他懂。师傅说这不是没关系，这处的就是人情世故。导演见行李这些都检查的差不多了，这才步入主题，拿起自己手中的大喇叭，自我介绍道：“嘉宾们好，我是《宝贝向前冲》的导演裴钱货。”桑桑歪头，裴钱货，裴钱货点点头，嗯，姑奶奶是有什么问题吗？裴钱货年纪不大，今年28他出身豪门，却一头扎进导演堆。没想到干啥啥成功，还真让他混出了名堂。裴钱货还挺喜欢姑奶奶的性格，因此桑桑叫自己名字的时候也没多想，点头就应了。然而小姑娘在他说话后陷入了沉思，深深的看了他一眼，最后摇了摇头，没事。裴钱货，裴钱货还没反应过来，还微笑的对着桑桑点头。桑桑见此，轻声的叹了口气，人是个好人，怎么父母给自己儿子取个名字叫裴钱货呢？百家姓里有姓裴的吗？桑桑的小脑袋瓜已经转不过来了，干脆就不想了。他靠在叶冕的腿边，仔细听着导演接下来的安排。果然，节目组是绝对不会让自己的节目没有看点的。裴钱货想到这里，忽然笑了笑，相信大家都收到了工作人员的提醒，来的最晚的嘉宾是要接受惩罚的哦。裴钱货的目光在五对嘉宾的身上来回看了看，最终将目光锁定到了桑桑的身上。那么，这次受到惩罚的是第十八章姑奶奶，咱们毁约吧。见裴钱货的目光放在了自己身上，然后又拖长了尾音，桑桑整个人都忍不住紧张起来，一紧张就忍不住抓着什么东西，他也是太过于紧张了。压根没注意，眼睛一眨不眨的看着裴钱货，所有嘉宾就属桑桑听得最认真，最给面子。这次接受惩罚的是徐木南小组。好在裴钱货并没有吊着众人的胃口，直接把答案公布了出来。在场的人其实都知道答案，唯有桑桑被导演调动了情绪。听见“不是不是”最后一名的时候，桑桑肉眼可见的松了口气，拍了拍自己的小胸脯，下意识用自己的小眼神看了一眼机位的方向，好像在说：“还好不是我。”那样子简直逗笑了所有人，唯有徐木南笑不出来，他脸上努力装出一抹无奈又轻松的样子。所以惩罚是什么？裴钱货这次没有吊着他的胃口，直接让工作人员将东西拿了出来。按照到达的先后顺序，我给大家准备了今晚的食材。当然，最后一名需要自己想办法。一听到今晚没吃的，徐莹莹又哭了起来。哥哥，我要吃饭。徐莹莹是父母的老来女，在家就娇纵的不行。以往徐木南都还能迁就她，可想到今天要不是徐莹莹自己娇气走不动，在半路撒泼不走，她也不至于最后一名上山。这会儿看见徐莹莹即将又哭又闹，徐木南的脸都黑了，可还是耐着脾气，满脸温柔道。哥哥会想办法，一定不会让你饿肚子。说着，又装模作样的对着镜头教育起自家妹妹起来。我们既然来了
只能撅着嘴儿点了点头，哄好了妹妹。徐木楠的心情这才好了点。导演，现在都快晚上了，我们待会儿住哪儿？陆听四看了一眼即将黑下来的天色，眼中蒙上了一层担心。然而赔钱货听后，那嘴角又勾了起来，道：“问得好，今天节目组给大家准备了五套房，需要大家自己抽签决定哦。”随后，赔钱货不怀好意的介绍了五套房子的特点，其余四套房都相差不多。可直到赔钱货拿出了最后一套房子的照片，桑桑就惊讶住了，这也太破了吧！照片里是一间土墙。独立的立在一块偌大的田园之间，荒芜又寂寥。尤其是上面的瓦片是几十年前的老瓦片，经过日晒雨淋，看起来下一秒就会碎掉一样。我不想住这里，我想住大房子。桑桑说到这里，忍不住看了一眼自家宝贝侄孙只是一眼，桑桑心里就涌起了一丝不好的预感。小敏这倒霉样子，该不会这么倒霉，抽到最坏的一间房吧？然而事实就是如此。叶冕抽签抽到了最破最烂的土房子，知道姑奶奶想要住宽敞明亮的大房子，叶冕忍不住低下头，有些愧疚。姑奶奶，对不起。自己这些日子不是一般的倒霉，哪怕心里已经猜到了结果，可他心里还是难受的要命。叶冕垂着头，压根不敢看桑桑对自己失望的双眼。所有人都看着桑桑，生怕小姑娘接受下一秒就哭了。而咱，我们把这个房子给桑桑怎么样？温之晴清楚叶冕的情况，孩子年纪小，情绪控制不住很正常。但是叶冕黑粉多，姑奶奶的一言一行都会被放大。要是等会姑奶奶哭了，恐怕网上又有不少黑粉骂人。然而，桑桑却摇摇头，牵着自家宝贝儿侄孙的手，认真说：“没关系的。”说完。小姑娘点着脚，拍了拍叶冕的肚子，轻声安慰道：“小冕，你不要伤心，我们只住半个月而已。等回家以后，我们就住大房子。”众人想到叶家的大宅子，顿时就不伤感了。桑桑虽然想要大房子，可是见不得宝贝儿侄孙伤心。预想中，小孩子的哭闹声没有出现，相反，小姑娘还站在旁边不停的安慰大人，以至于叶冕红着眼，脸上都有些不好意思。等大家分开后，叶冕便带着桑桑来到了土房，二人拖着行李箱，孤零零的站在门口。有些刺骨的冷风夹杂着灰尘从土方门前经过，桑桑和叶冕二人同步的看看上面，看看下面，最后又神奇的叹了口气。哎，叶冕虽然是大少爷，但刚入娱乐圈那会儿，自己赌气不用家里的钱，拖着行李箱就挤进了十二人的狭小寝室里。虽说和现在相比好了一点点，但还在叶冕的接受范围以内。叶冕显示铺好了床，将桑桑放到了床上，然后从角落里找到了一把扫帚，一言不发的打扫起来。桑桑想要帮忙，然而叶冕却道：“算了吧。”桑桑以为侄孙怕自己辛苦。赶紧摇摇头，没关系，我也可以帮忙的。然而叶冕却看了一眼桑桑，最后摇了摇头，还是算了。姑奶奶还没扫帚高呢。桑桑，叶冕见此，心情莫名的好了起来。嗯，姑奶奶生气起来，好像还挺好玩的。这么想着，叶冕心情更好了。土房十分简陋，除了一张床、一床被子，就只剩下一张桌子和灶台。等叶冕打扫好卫生，却犯了难，因为他不会生火，更不会做饭。但导演给自己的食材都是生的。叶冕回过头，看着已经饿得吞口水的姑奶奶。又看了看见都没见过的土灶台，一咬牙，蹲在面前研究起来。一小时后，屋内浓烟滚滚，一大一小蹲在灶台口，眼睛里却充满了光亮。有火了！桑桑显得十分激动。一个小时啊，整整一个小时后啊，他们终于把火给生了起来。桑桑和叶冕相互对视了一眼，然后激动地抱在一块儿。紧接着，二人神同步的嘴角一撅，呜、哦，就连哭声都这么同步。接下来，桑桑负责往里面递柴火，叶冕负责炒菜。他其实也没炒过，但姑奶奶很信任他。叶冕觉得自己一定能成功。没吃过猪肉，还没见过猪跑吗？叶冕信誓旦旦地将节目组提供的油给倒进了锅里。然而，我的油呢？叶冕倒了半瓶油，但倒进锅里没一会儿就消失了。叶冕心中涌起了一丝不好的预感，将锅拿起来一看，结果发现锅底出现了一条东非大裂谷。叶冕转过头，他尤为认真地看着自家姑奶奶：“姑奶奶，咱们毁约吧。”第十九章小财迷。叶冕怎么都没想到，好不容易把火生了起来，结果大铁锅是坏的。土房内光线昏暗，不仔细看，压根就看不出来。只有将大铁锅对准有光的方向，然后就能够看见大铁锅里露出一束光。叶冕想毁约，桑桑却使劲摇头：“不行不行，叶家子孙绝不轻言放弃，那可是钱啊，统统得进他的口袋。”姑奶奶赶紧安慰道：“小冕，你放心，不管什么时候，我都不会嫌弃你的。虽然自己宝贝侄孙什么都不会，但姑奶奶依然爱他。”叶冕看了一姑奶奶，很想说几千万的片酬是导演给自己的，给萌娃的片酬只有三万块。可是现在，叶冕觉得自己的片酬最后进的可能是桑桑的口袋。那现在怎么办？他们从中午到现在都没吃饭，早就饿得不行了。桑桑摸了摸自己圆滚滚的肚子，同样陷入了沉思。咕咕咕，清脆响亮的咕咕声从桑桑的肚子里响了起来。桑桑顿时觉得肚子里空空的，脑袋也转不动了，手也软了，还有眼睛湿润润的，想哭。小冕，我饿了。桑桑捂着自己的肚子，好像下一秒就要哭出来一样。叶冕一时间手忙脚乱，毕竟自己压根不会哄孩子，干脆说：“我们去其他嘉宾看看能不能借到锅。”桑桑撅着小嘴儿，点
。温之晴和夏言彻都还在做饭，暂时没锅借给他们。倒是盛明和夏离看见桑桑过来，十分会献殷勤。盛明嘴巴能说会道，和桑桑很快就建立起了友谊的桥梁。夏离更是直接，桑桑还在百米开外，他一看见就飞奔过去，二话不说就抱着桑桑亲了起来。桑桑摸了摸自己满是口水的小脸，看着夏离的目光都带着一丝恐惧，以至于压根就不敢去他家，愣是绕道跑了。末了，桑桑还劫后余生的拍了拍胸口，小敏。我感觉夏离姐姐会吃人。叶冕一愣，反应过来后才清楚小姑奶奶的意思，那是夏离太热情了，说明她喜欢你。要是大人这么说，一般的小朋友肯定早就不好意思了。但桑桑偏不，小团子嘿嘿一笑，肯定的。以前道观还在的时候，大家都夸我是他们的大宝贝儿。叶冕不知道小团子说的他们是谁，但一路上二人都有说有笑。接着走了好一会儿，终于来到了陆听寺的家里。陆听寺的运气最好，抽到了最好的一间房。虽说山上的房子都好不到哪儿去，但节目组为了增加亮点。将屋子刷成了蓝色，宽敞的院子外还摆着不多精心种植的植物。但现在陆听寺一点都不想看。他望着面前的一堆菜，又看了一眼从回来到现在一言不发的侄儿，焦躁地抓了抓自己的头发。要不咱们生吃菜叶子算了。回应他的是一个直勾勾的眼神。陆听寺瞬间低头，心中叹了口气。他其实是不想参加综艺的。然而家里的老太太听说综艺里有同龄的小朋友，便想让自家侄子上节目，和同龄的小朋友多接触接触，说不定对病情还有帮助。一想到陆别时的病，陆听寺都有些头疼，老太太怕孙儿在节目里吃的不好，早早的就把自己送去学各种厨艺培训学校。本来想大展身手，然而看见土灶的时候，他懵逼了，他不会生活啊！就在烦恼之际，叶冕带着他的小姑奶奶走过来。叶冕和陆听寺都是豪门，二人自然是认识的，并且关系还不错。一看叶冕过来，陆听寺赶紧道：“你们吃过了？”忽然又看着二人手里的食材，发现还是生的，脸上闪过一丝疑惑。锅裂了，陆听寺只是愣了好一会儿，陆听寺直接拍着大腿狂笑。叶老五，你怎么这么惨？叶冕，叶冕嘴角一抽，看了看还冷冷清清的灶台，你们这是还没吃？陆听寺闻言，尴尬的摸了摸鼻子，不好意思的说：“我不会生火。”叶冕和桑桑闻言，眼睛顿时一亮，二人相互看了一眼，紧接着小团子快乐的举起双手：“我们会生火。”于是两组嘉宾达成了共识，接下来的日子就在这儿搭伙做饭了。没多久，两个小孩一个站着，一个坐在门槛上，看着厨房冒出的浓烟，眼神中多了一丝迷茫。陆别时站在门口。小手插在裤兜里面，紧紧地盯着厨房，一直没有说话。你在担心你的小叔叔吗？桑桑发现陆别时眼神一直没离开过厨房，甚至眼睛都必须盯着陆听寺。然而他并未回应桑桑的话，桑桑也没有不开心，反而无所谓地说：“放心好了，他们不会有事的。”陆别时闻言，这才偏过头，黑漆漆的大眼睛一眨不眨地盯着眼前的小团子。不是啊，陆别时今年六岁，但是对于发育有些迟缓的小团子就有些高了。小姑娘跟他说话的时候需要抬起头，陆别时一眼就能够看见桑桑的眼睛像是小鹿一样。我怕房子烧了。陆别时觉得自己今天心情好，所以耐心的解释道。陆别时看了一眼矮了自己一个头的小团子，继续说要赔钱的。桑桑看了一眼满是烟雾的房子，又看了看厨房手忙脚乱的两个大人，最后赞同的表示我也害怕。说完，突然拉起陆别时的手，然后拽着他后退了几步，走到了院子里。陆别时不喜欢别人的触碰，感受到桑桑拉自己的手时，下意识就想挣脱开，然而根本动不了。陆别时看着桑桑的眼神都变了，正好这时候桑桑也看着他，小脸笑得很开心。这样就好了，要是房子烧了，我们可以先跑。陆别时倒也不用这样，一时间原本脸色已经黑沉的陆别时瞬间就没了脾气，而且不知道为什么，以往自己这个时候因为睡眠不足，脑子都是昏昏沉沉的，但是今天站在桑桑的旁边，脑子异常清醒，而且浑身轻松。尤其是桑桑牵着他的时候，周围围阴森森的感觉瞬间消散，一股暖流瞬间包裹着他。陆别时眸光一暗。不动声色的又靠近了桑桑几分。第二十章，金光闪闪的陆别时，陆别时就这么靠着桑桑，直到两个大人端出了几盘黑乎乎的饭菜出来。桑桑一看，饿得开始吞口水，二话不说，迈着自己的小短腿就跑了过去。桑桑坐在板凳上，视线只能和桌子平行，就连伸手够菜都困难。叶冕见桑桑这么着急，知道小姑奶奶是饿得着急了，给小姑奶奶盛好饭，便看见桑桑已经开始埋头干饭。叶冕知道小姑奶奶的饭量大，因此饭碗都是拿最大的，因此桑桑端着碗。低着头埋头刨饭的时候，在镜头里就是把整个脸都埋了进去。陆听寺没想到桑桑竟然这么给面子，自己连饭都不吃了，一个劲儿的给姑奶奶夹菜夹饭。等不知不觉给姑奶奶盛了三碗饭后，陆听寺才意识到小孩似乎好像不能吃的太多。然而桑桑吃完最后一口饭，将一粒米都不剩的饭碗递到了自己的面前。我还能再吃一碗。陆听寺直播间的的情况也和陆听寺的表情差不多。之前他们就意识到桑桑很能吃，但是直到现在，观众们才意识到这小团子多么能吃。那可是整整四海碗米饭啊，愣是不够吃。姑奶奶似乎不是一般的能吃啊。叶冕，现在你们相信了吧？养他还挺
，为什么要逼迫一个小孩吃这么多？难道巨不怕吃出了好歹来？这一点我就很想说了。看叶勉家也不像缺钱的样子，竟然拿着一个小孩作秀，而且锅坏了，难道不能想其他办法吗？非得在这里蹭热度，而且吃相也好难看啊！楼上三位是到底是什么品种的傻逼？家里有小孩的都知道，自家孩子不愿吃东西，你硬塞都塞不下去。小姑奶奶胃口好点怎么了？吃你家大米了？小姑奶奶一开始就说自己很能吃，中午又一直在赶路，吃的多点怎么了？而且。你让一个小孩子有什么吃相？再说了，人家姑奶奶这么小就能灵活使用筷子，跑得这么稳当，这已经超出很多同龄孩子了吧？啧啧，叶勉粉丝滤镜可真高，叶桑桑明显就是装的，一会儿装大胃王，一会儿又装力气大，这么明显的营销，你们看不出来吗？还是莹莹最可爱，还会帮哥哥洗菜，就叶桑桑站在那里一动不动。直播间再次涉及到徐木楠和叶勉，两边的粉丝又开始吵得不可开交。正在观看后台的数据的赔钱货，早就见怪不怪了，毕竟哪里由叶勉和徐木楠。哪里就有纷争。另一边，桑桑已经吃完了最后一口米饭，紧接着又让叶勉给自己倒了一碗汤，这下子彻底的饱了，舒服的叹了口气。小姑娘的眼睛都眯了起来。陆听四其实知道自己的厨艺很一般，再加上第一次用土灶的大锅炒菜，并不是很熟练。可是没想到桑桑竟然这么给面子，饭桌上的菜一扫而光。陆听四甚至觉得自己的厨艺已经进步到可以去当厨子了。叶勉看了一眼外面的天色，洗完饭碗后，正打算带着桑桑回去，哪知道路别时忽然跟在了桑桑的身后。陆听四愣了一下。赶紧拉住自家侄儿，姑奶奶要回家了。陆别时看了一眼陆听四，又看了一眼桑桑，再次惜字如金地说：“跟着他回家。”陆听四，他以为自己听错了，脸上带着一丝不可置信。不是，这就是你家。然而，陆别时朝着他翻了个白眼，抬脚就要跟在桑桑屁股后面。陆听四第一次遇到这种情况，瞬间懵逼了。他还是第一次看见自家侄子对人这么执着。最后好说好歹，陆别时才被留在了原地，但是一张脸阴沉的十分厉害。桑桑见此。刚要跨过门槛的时候，又折返了回去，拉着陆别时在角落里悄咪咪地说了好一会儿话，然后又从兜兜里掏出了一个锦鲤小袋子。陆听四发现侄儿的心情好像瞬间就好了。回去的路上，叶勉忍不住好奇桑桑跟陆别时说了什么，毕竟他也清楚陆家的情况，陆家就只有陆别时这么一个孙子，但是从生下来身体便开始不好，有时候甚至会动不动的就昏迷不醒，长大以后倒是好了很多，可睡眠又不好了，以至于孩子的性格越来越孤僻，听说还患上了自闭症。叶勉见过陆别时好几次。但几天是他第一次见陆别时开口说话，甚至还是第一次见到有人能把他哄好。桑桑也没有瞒着叶勉，只是说：“我送给了他一张安睡符，告诉只要带在身边，就可以一觉睡到大天亮。”叶勉不可思议，他就信了。桑桑点点头：“我这么厉害，小石哥哥肯定会信我啊。”叶勉不知道桑桑哪里来的自信说这样的话。其实桑桑没说的是，自己看出了陆别时是有离魂之症，再加上身体不好，阳气本就比普通人弱很多，所以容易有恶鬼纠缠，久而久之就影响到自身的气运。但如果是一般人被厉鬼纠缠，一定活不过三岁。可陆别时不一样，他看不清陆别时的面相，可他的眼睛却能看见陆别时浑身都冒着金光。在道法上有个词叫“道德金光”，因为上辈子做过好事，受到了万民的敬仰，所以下辈子就会留下印记。就像他自己，每次照镜子都被自己身上的道德金光闪瞎双眼。桑桑觉得自己上辈子是个好人，这辈子也一定要争取好好做人。只不过陆别时情况有些不一样，看他面相，明明这辈子应该顺风顺水才对。可是却恶鬼缠身，身体弱成这样。桑桑想着，握着拳头，心想自己无论如何也得护着陆别时才行。另一边，陆别时洗漱完躺在床上，小心翼翼地拿出了桑桑临走时送给自己的锦囊。红红的绸布上绣着一对锦鲤，最右侧绣着一个小小的叶子。他从小睡眠就不大好，或者说不敢睡觉，只要每次一睡着，他就觉得自己被什么压得喘不过气来，甚至还能看到一些常人看不见的东西。他起初告诉家里人，可大家都不信。直到自己出事，家人带他去医院检查，却毫无作用。陆别时越想越困，胸口处闪烁着淡淡的金光，渐渐地躺在床上，闭上了双眼，一夜安眠。第二十一章新任务。第二天一大早，当所有嘉宾都已经早早起床开始表现的时候，叶勉则是个例外。直播每天早上六点准时开启，大家上节目自然要制造看点，因此大家早早的便起身，开始给孩子穿衣服，活着做早饭。偏偏叶勉就不这样，观众们一大早就来看叶勉，结果直播一开始，发现叶勉还捂着被子呼呼大睡。观众们表示理解，毕竟昨天这么累。现在才六点钟，再睡一会儿没关系。于是观众们等啊等，又是一个小时过去了。就连赔钱货得知叶勉还在睡觉，都忍不住去房间看了看。然而，当他走进房间，看着裹成一条蝉蛹的叶勉，嘴角当即一抽。不对，赔钱货突然意识到了什么，眼睛被吓得直抽抽。他发现床上只有叶勉一人，姑奶奶不见了。姑奶奶去哪儿了？跟拍桑桑的摄像大哥今早六点才上班。等他过来的时候，叶勉躺在床上呼呼大睡，房间又很昏暗。他一直以为姑奶奶跟着叶勉一块睡觉。然而导演一提醒。摄像大哥这才发现姑奶奶竟然没
不会不见了吧？完了，节目开始第二天，孩子丢了，我一直守在直播间，我没看见姑奶奶啊。叶眠也被赔钱获叫了起来，再次看见这么多人，瞬间又被吓了一跳。自从姑奶奶来家里后，她那睡眠质量是蹭蹭蹭往上涨，以前半夜就因为噩梦被吓醒，现在好了，能一觉睡到大天亮。她恨不得把之前失去的瞌睡全部都补回来，现在睡得好好的，被突然叫醒，叶眠脸色肉眼可见的开始烦躁。然而导演可管不了这么多，赶紧问叶眠。姑奶奶去哪儿了？姑奶奶不仅长得可爱，她很喜欢外，最重要的是她可是叶家老爷子亲自点名要照顾的人。为了让姑奶奶在节目上不受欺负，愣是赞助了几个亿。至于叶冕，那是顺带的。这会儿赔钱货自己都慌的一批。叶冕此时还处在半梦半醒中，闻言拍了拍旁边的位置：“姑奶奶，姑奶奶不是睡在我。”忽然，叶冕的瞌睡瞬间没了，他一下子就从床上弹射起来，不可置信地盯着空空如也的床。我姑奶奶呢？而就在这时，门口摇摇欲坠的木门忽然被打开。一束轻微的光亮忽然涌了进来，桑桑头发杂乱，一身黑色的运动衣，脑袋前面细细的头发碎屑全部被打湿了。他一进来就看见这么多人站在房间里，还以为发生了什么事。姑奶奶，你上哪儿去了？叶冕连鞋子都来不及穿，就直接下了床。这下子是真的被吓住了。桑桑只好如实说道：“我出去锻炼去了，锻锻炼。”嗯嗯，我出去跑了一圈。叶冕突然想起来，在家的时候，姑奶奶都起得特别早。但是什么时候起来的，自己还真不知道。又或者说，所有人都想不到，一个三岁半的小丫头就这么自律了。或许别人会不相信，但叶冕是信的。可叶冕还是心有余悸。以后姑奶奶要是出去，一定要跟我说好不好？怕桑桑听不懂。叶冕便说：“今天一觉起来没看见你，我都快被吓死了。”桑桑一听，脸上果然露出了一丝愧疚。小冕，对不起，让你担心了。叶冕见姑奶奶这么听话，心里一阵欣慰。然而，还没欣慰多久，就听见桑桑继续说：“既然你醒了。”那正好起来跟我一块练太极吧。叶冕脱口而出：“我不。”面前的小姑娘小脸顿时瘪了起来，看起来十分可怜。而就在这时，脑海中立马闪现出自家老祖宗抡起大锤的样子。叶冕赶紧道：“我不仅要跟您练太极，我还要早起跟您一块跑步锻炼。”看着叶冕半跪在地上，脸上带着一丝谄媚，赔钱货都觉得对方脑壳是不是有什么毛病。好在桑桑对此十分满意，点了点头。没想到小冕你这么勤奋好学，那我一定会全心全意教你。叶冕欲言又止，就差没哭出来。不到十分钟，直播间的观众就发现，一向懒骨头的叶冕不仅七点就起床，甚至还练起了太极。虽然动作有点像一只笨重的狗熊，和一旁动作行云流水的姑奶奶形成了鲜明的对比。即便是这样，足够让观众大吃一惊了。等练了半小时，二人换好衣服，便到了导演安排好的集合地点。很快，五组嘉宾就到齐了。毕竟上综艺，有些技能都要提前学好的，比如说给孩子穿衣服、梳头或者做饭。因此，除了桑桑，其他几个孩子都打扮得十分精神。唯有桑桑的脑袋跟个鸡窝一样，这还是叶冕拿着梳子努力奋斗了半天的结果，扎了个冲天炮。温之晴一见面就笑出了声，但还别说，小姑娘的头发看起来乱糟糟的，可配上那眼中清澈呆萌的眼神，这么别样的发型在众人看来都很可爱。温之晴见此，忍不住伸出手弹了弹小姑娘的冲天炮，夏丽上前又想去亲桑桑，桑桑捏着拳头却无可奈何，最后又被亲得满脸都是口水。夏言彻见此，嘴角一抽，赶紧把自家闺女给拉了回来，低声说：“还好你不是儿子。”夏丽不明白老父亲为什么这么说，抬起头，大大的眼睛里充满了疑惑。以后不准这么亲桑桑了，小心挨揍。夏言彻早就看见桑桑把拳头握着，拳头举起又放下，放下又举起来，愣是反反复复了好几次。夏言彻觉得自己要是还不把闺女带走，待会儿闺女铁定挨揍。就在这时，一直没说话的陆别时穿着一身红色的运动服走到了桑桑的身边。陆听四见此，赶紧朝自家侄儿挥挥手：“小石，小叔叔在这里。”然而，陆别时只是看了一眼，朝着向自己挥手的小叔叔。随后低下头，像是没听见一样，又靠近了桑桑几分。陆听四第二十二章：人类情感揣摩大师。陆别时昨晚睡得很好，小团子果然没有骗他。他昨晚眼皮越来越困，没忍住困意便睡了过去。然而等自己一睁眼，已经是早上七点了。就连陆听四都惊呆了，自己侄儿什么情况他是知道的。医生说他不是不能睡觉，而是陆别时刻意的不想睡，就算是睡着了，也会被噩梦给惊醒。长期这样下去，小时的情况也越来越严重，身体也越来越来羸弱。今天看见侄儿还在床上睡觉的时候，他都怀疑是早上起床的打开方式。紧接而来的却是欣喜若狂，忽然觉得老太太让他们来参加综艺是一件很正确的选择。只是现在自家那对任何人都爱答不理的大侄子，为什么忽然要死皮赖脸的站在人家小姑娘的旁边？关键是人家小姑娘走到哪儿，路别时就跟在哪儿，那眼睛都快粘在桑桑的身上了。正好这时候，赔钱货拿着今天的台本过来了，镜头拉到了赔钱货的身上。赔钱货今天穿着一件黑色的卫衣。衣服上夹着一个黑色的麦克风，他第一眼就看见扎着一个冲天炮的桑桑，差点没忍住笑了出来，愣是在原地憋了好一会儿。桑桑看见
但一点都不影响姑奶奶对赔钱货的喜欢。赔钱货，你来啦！今天桑桑换了一件鹅黄色的小背心，下面是一条咖色的小短裤，看起来活脱脱一个元气小萌娃。赔钱货脸上的笑容也越来越大，嗯了一声，又揉了揉桑桑的脑袋后，这才开始宣读今天的任务。未来三天的任务是看看谁赚的钱最多。众人还在等导演接下来的指令，然而赔钱货就这么看着他们。徐木南温和地问道：“导演，没什么要求吗？”赔钱货摇了摇头：“没有要求，各位家长自己想办法。”在三天之内赚最多的钱，然而在这三天之内都需要家长和萌娃们自己解决，节目组不会插手，所以请大家努力哦。温之晴听后赶紧举手，导演，我可以卖签名照吗？赔钱货眯了眯眼睛，还有一点，大家不可以借助粉丝帮忙，这样赚的钱是无效的。那我们怎么赚钱？赔钱货不说话，倒是桑桑想了好一会儿。赔钱货叔叔，是不是只要靠着自己的劳动赚钱就可以了？赔钱货点了点头。桑桑闻言，立马信心满满，那就好，这次我一定可以拿第一了。叶冕，他没信心啊。等各组嘉宾解散后，只有叶冕和陆听四这两对嘉宾还留在原地，其余人都已经想办法去赚钱了。两个大人蹲在地上，脑子都快生蘑菇了。小冕，我们赶紧去挣钱吧。桑桑见叶冕蹲在地上，赶紧把人拉起来。叶冕挠了挠脑袋，不好意思地说：“我还不知道干什么。”他其实想在村子里找个活干，好歹能包饭吃。可是，一想到姑奶奶的饭量，叶冕害怕自己辛苦干活一整天的钱还不够姑奶奶一顿饭，得找一个来钱快的。我们去镇上。啊。桑桑忍不住道。叶冕和陆听四眼睛都亮了起来。心中豁然开朗，他们之前实在是在局限了，只想着在村子里找工作，可没想过去镇上。村子离镇上的距离说远不远，只要下山后走十几分就到了。下山倒是蛮快的，昨天他们花了两三个小时才走上去，今天下山只走了一个小时的样子。陆听四一直在观察桑桑，原本以为小团子一会儿就受不了了，哪知道一路上都风风火火，他们两个大人差点没跟上，只是等他们来到镇上的时候，却犯了难，脑子里立马缓缓冒出一个问号：他们俩人应该干啥？眼看着都中午了。两个孩子连饭都没吃，二人也越来越焦虑。倒是桑桑到了镇上，便开始四处张望。这会儿镇上的人还挺多，叶冕怕姑奶奶丢了，视线一直都在姑奶奶身上，一刻都不敢离开。桑桑下山的时候，特意背了一个小包包，里面鼓鼓的。叶冕也不清楚是什么东西，问桑桑是什么。桑桑只是说这是自己吃饭的家伙。叶冕没多想，以为是小姑娘的饭碗。然而，等他们找了一圈，没找到合适的工作后，桑桑忽然在一处停下了脚步。在其余三人疑惑的眼神中，桑桑慢慢拉开了自己的小书包。然后从拿出了自己的小道袍，叶冕眼神忽然一跳，紧接着桑桑又拿出了一块白布，上面打印着两个大字“算卦”。叶冕眼睛忽然一痛，最后桑桑再次掏出三面锦旗，然后看向了三人。叶冕下意识的往后退了退，小冕，你过来拿着。叶冕想拒绝，但是桑桑根本不给他拒绝的机会。见他不过来，干脆拿着锦旗自己过去，给三人一人发了一面锦旗。等会儿你们拿着锦旗站在我身后就行了。不是，叶冕想说什么，可看见锦旗上的内容后，彻底是说不出来话了。锦旗上写的是十分靠谱。陆听四手里拿着的是“你是我的神”，陆别时手里写着的是“感恩的心，感恩有你”。三人懵逼，此时三人脑子完全反应不过来，拿着锦旗就站在那里。直播间牛逼，我怀疑我进错了直播间，怎么走向越来越不对劲了？咋地，姑奶奶还算卦呀？哈哈，其他人已经被姑奶奶的骚操作弄懵逼了。不是，现在是什么情况？他们四个打算去当道士吗？姑奶奶的衣服哪来的？叶桑桑作秀做的太过了吧？之前还能忍。现在竟然在直播间开始行骗了。原本已经对叶冕和叶桑桑有好感了，但是这一波骚操作完全没想到。取关，再见，骗子死全家。另一边，工作人员发现叶冕的直播间人数骤然下降，又骤然起来，观看人数从五十几万忽然飙升到了两百多万。而正好这时候，赔钱货正好从外面回来，便开始打听各组嘉宾的情况。叶冕他们找到工作了吗？工作人员看了一眼直播，点了点头，紧接着又摇了摇头。赔钱货被工作人员弄得一脸懵逼，赔钱货瞬间涌起了一丝不好的预感。怎么了？他们找的什么工作？工作人员，人类情感揣摩大师，第23章揭穿。桑桑坐在一块石板上，周围都围满了人，但是没有一个人上前算卦。小镇上算卦的人不少，但是大多数都是21卦。然而桑桑张口就是888这下子大家都在一旁围观，倒也没有一个人上前算卦。桑桑也不着急，今天他算了一卦，虽说挣钱有点小波折，可却有点小财运。倒是桑桑身后的三人站成一排，手里拿着红色锦旗，脸色通红，无比尴尬。尤其是他们都站在这里快半小时了。周围的人越来越多，镇上的老太太和老爷子们看他们的眼神比去动物园看猴子还稀奇。桑桑，要不我们走吧？叶冕在桑桑身后悄咪咪的建议。桑桑见财运还没来，刚想摇摇头说再等等，结果刚准备开口，忽然看见一旁来了一个老太太，径直走向了他旁边算卦的摊位。算卦的是一个老头，穿着一件黄褂子，下巴还蓄着长长的胡须，看起来还真有一股高人味老太太神色有些激动，见到那老头的时候，双手合十，看起来十分激动。张大师，我想请您帮我算一卦。叫张大师的道士摸了摸自己
，脸色十分激动，心道这道士果然有几分本事，心中也渐渐升起了一丝希望。不瞒您说，我儿子一直身体不大好，三个月前我儿子出了一场车祸，可跑了几个医院嘛，我儿子到现在都没有苏醒的迹象。老太太说着，已经泪流满面。他儿子虽说出的车祸，但并没有伤到脑袋，可即便是这样，整整三个月的时间，一点苏醒的迹象都没有。他一边跑医院，一边又开始去寺庙、去道观，然而愣是一点用都没有。这次听说有个张大师算命十分灵验，他才不顾家人反对，千里迢迢的跑过来。那张大师听完老太太的话，上下打量了一番，见老太太身后还跟着保镖，便清楚对方非富即贵，最后又摸了摸胡子，问了一句对方的生辰八字，最后从口袋里拿出了一张锦囊，递给了李秀华：“您儿子吉人自有天相。”回去之后，将这平安符带到身上，不出半月，您儿子便会醒过来。忽然，张大师又话锋一转，只是生意场上难免有些争抢，以后还需要多多行善才是。或许是张大师说的肯定又从容，再加上对方的一副仙风道骨的模样，十分具有欺骗性。李秀华想到自家的情况，是真的信了，红光满面的将锦囊收到了口袋里，紧接着又神色恭敬的拿出一张卡，感谢张大师解惑，这是给您的一点香火钱，还请您收下。张大师在附近镇上还是有些威望的，因此平日里生意很好。收费的时候可能就比同行多收一点，然而还是第一次收到银行卡。一看老太太的派头，他就清楚这银行卡里有不少钱。虽然激动，张大师面上却不显。见到银行卡后，还是那副淡泊名利的样子，只是说：“我向你透露天机，这些钱我也就收下，到时候捐赠大半出去，也是为了增其天福。”李秀华见此，脸上更加感动。若是之前还有一丝怀疑，可对方虽说收了钱，但却要捐赠一半出去后，心中那一抹怀疑彻底被打消了。然而。当张大师想要接过那银行卡的时候，一只小手忽然横插在了二人的中央。张大师看过去，只见坐在自己旁边的小团子不知道什么时候走了过来，不让他去拿钱。小友，你这是做什么？张大师心中有些生气，但桑桑看起来也就三四岁的样子，要是真和一个三岁小孩计较，自己就不用在镇上混了。桑桑不说话，看了一眼李秀华，见对方身上带着淡淡的煞气，想必最近家中接触过鬼煞，因此身上沾染上了一些。奶奶，他是个大骗子。桑桑将银行卡抽出。放回了李秀华的口袋里，不要被骗了。张大师这下子再也忍不住了，可还是压着声音忍不住说：“本大师从不骗人，更何况你问问老太太，我说的情况是否属实？”李秀华赶紧点点头，都对上了的。一来便清楚家中有人生了重病，又知晓自家家里是做生意，并且最近在生意场上得罪了人，这些东西普通人怎么可能猜出来？他说着，就又想将银行卡给张大师。桑桑却道：“我也会算卦，不如我帮奶奶算一卦如何？”李秀华低下头。看着矮胖矮胖的奶团子，桑桑穿着的道袍是刚被带到警察局的那一身，将洗的有些发白，但是却干干净净的。然而脑袋上扎着一个冲天炮，就莫名的有些喜感。李秀华刚想开口，一旁的张大师却挥手推了一把桑桑，去去去，我张天师在镇上都算了二十年的卦了，要是骗过人，早就被人找上门了。那你今天有没有给自己算过卦？什么？张天师一愣，桑桑眯了眯眼睛，我看你印堂发黑，今天不仅要出血，还有牢狱之灾。张天师闻言，脸上难看的要死，下意识抬手就要打人。然而叶勉却向前跨了一步，你再动一下试试。刚才这人就推了自己姑奶奶，虽然没推动，但叶勉还是生气了。姑奶奶调皮的时候，他都舍不得打，一个死老头还敢打姑奶奶？呸！张大师一米六出头，站在叶勉面前就跟个小鸡仔一样，气势瞬间就没了，只能伸长了脖子叫嚷道：“你，你要干什么？”叶勉甩开张大师，把目光看向了自家姑奶奶。奶奶，您儿子生病，他只弄对了一半。我观您慧心暗淡，恐怕问题出在家中，而不是生意场上。说完。桑桑从道袍的侧边的口袋里拿出了三枚铜钱，他将三枚铜钱放在手中，随手摇了摇，随便丢到了地上。家宅不安，婚姻待时，病急求神，失物难见，山坟不急。刘秀华听不懂，但是心里却涌上了一丝不好的预感。什么意思啊？桑桑缓缓吐出两个字：“大修。”第二十四章：干饭人，干饭魂。直播间的人听后也是一脸懵逼，纷纷开始找大佬解惑。直播间里还正好有大师，于是根据桑桑的卦象，在直播间中在线解惑。姑奶奶的意思是说，此卦家中出现了不好的事情，导致婚姻和身体都出现了问题。听最后两句话的意思，应该是家中祖坟被人动过，影响了运势，所以情况会越来越糟糕。如果不及时处理，这老太太的儿子恐怕就要完了。同为算卦人，姑奶奶，请收下我的膝盖。嗯，姑奶奶这卦算的有点意思，那些说骗人的再看看。我觉得姑奶奶可能是个内行。直播外，桑桑见李秀华没听明白，便又说的明白了些。网友们发现和直播间里玄学大佬的解释一模一样，李秀华本人也惊呆了。这。桑桑见此，便直接问：“三个月前可是迁过祖坟？”李秀华连忙点点头：“三个月前，祖坟那地方因为要修建高速公路，没办法，只能将祖坟迁走。可也就是从迁坟过后，儿子的身体状况一落千丈，并且公司也出现一些大大小小的状况。”这么想着，李秀华越来越心惊胆战。他看桑桑的目光也不像是看小孩了，而是恭敬地问：“大师，有没有解决的方法？”桑桑点了点头，刚准备开口。
忽然想到了自己好像还在直播，如果自己就这么说出去了，是不是就是宣传封建迷信了？师傅逃走前千叮咛万嘱咐，一定要让他相信科学，好好做人。要是在镜头面前把网友们带偏了怎么办？因此，桑桑小心翼翼地看了一眼镜头，随后朝着老太太招了招手。老太太不明所以，却还是凑了过去。镜头离得有些远，只能看见老太太一会儿一副深仇大恨，一会儿又是恍然大悟、醍醐灌顶的模样。最后，老太太将原本准备给张大师的银行卡塞到了桑桑的口袋里。反观张大师，老太太从零钱包里掏出了五十块钱，脸上还算是恭敬，但张大师的脸已经黑了。老太太，你这么做不怕遭天谴吗？李秀华一愣，桑桑却忽然软软开口：“你做过那么多骗人的勾当，都不怕遭天谴，我们怕什么呀？”见桑桑这么诅咒自己，张大师勃然大怒。然而就在这时，人群外忽然涌入一群凶神恶煞的男人。谁是张大师？这群人是镇上有名的混混。张大师一看这群人过来，似乎想到了什么，缩成了鹌鹑。然而桑桑却从他身旁移开，用小手指着他，然后露出憨憨的笑容：“叔叔，他就是张大师，你们找他干什么呀？”张大师为首的男人看着已经怂得不停缩脑袋的张天师，上下打量了一番：“就是你让我妈乱喝符水的？不是，你别想狡辩。要不是你，我妈现在早就被医院治好了。现在因为你耽误了病情，看老子不揍死你！”张大师刚为自己狡辩，然而眼前这些人压根不听，直接把人带到墙角揍了一顿。张大师被揍得鼻血横飞，当真是应了桑桑那句“有血光之灾”。很快，警察接到消息也赶到了，更是直接道：“张铁林，我们接到报案，你在这里宣传封建迷信，请跟我们回派出所接受调查。”张大师一听，瞬间泪流满面，但是也不忘拉桑桑下水。警察同志，这个小孩也在这里摆摊算卦，要抓的话也得把他抓走才行。警察一回头，看见不知道什么时候将道袍脱下来，穿着一件鹅黄色小背心的桑桑，桑桑的扎着的冲天炮已经倒了下来。头发看起来有些凌乱，小团子看见警察大哥，整个人站得直直的，就差抬起手给警察叔叔敬礼了。那小模样有多恭敬就有恭敬。见警察同志一直看着自己，桑桑连忙表示：“警察叔叔，我们要相信科学，人人有责，争做华国好少年。”警察同志，最终警察回过头看着瞪大眼睛的张大师，没人举报他。说完，直接把人带回了警局。一同被带回去的还有揍人的小混混。老太太匆匆忙忙的坐车回去，而桑桑也收起自己的红色锦旗，放在了包包里。此时，其余三人还是一脸懵逼的，尤其是陆听寺，完全没反应过来到底发生了什么事情。直到桑桑拿着银行卡，众人才后知后觉的反应过来，去银行卡查余额，整整五十万。叶勉双腿一软，他忍不住想到时候人家老太太找回来或者报警，自家姑奶奶怎么办才好？桑桑却心安理得的拿着钱，先让宝贝侄儿取了一万块钱出来，然后大方的分了五千给陆听寺和陆别时。陆听寺见此，有些手足无措，他没想到桑桑竟然还会给自己钱。本来想摆手拒绝，然而桑桑却拿着钱，小手在自己的大手上拍了拍，应该的。都不等陆听四说话，桑桑便小手一挥，吃饭去了。三人才发现这会儿已经大中午了，连忙找了家饭馆坐下，紧接着又点了一大桌子菜。叶眠也不矫情，这会儿饿得厉害，大吃特吃起来。唯有陆别时皱了皱眉头，他从来不会在外面吃东西，而且这家饭馆的卫生也不像酒店那样做的干净。但是昨晚自己就没吃多少，今天忙活了一个上午也没怎么吃，这会儿肚子的确饿得作响。挣扎半天后，还是打算吃点东西。然而，等自己一低头，面前的饭菜已经见底。他眼前最后一块红烧茄子也被桑桑笨拙的用筷子给夹走。桑桑还刨了两口饭，吃的有滋有味。最后见路别时的米饭还动都没动，两眼瞬间放光。小石哥哥，你不想吃米饭吗？不吃的话。可下一秒，路别时直接埋头干饭，一连干了三碗白米饭。一旁的陆听寺直接目瞪口呆。路别时身体不好，在家的时候，老太太哪怕请了很多大厨。可大侄子却都不怎么赏脸，更不用说一连干了三碗白米饭这件事。陆听寺激动，差点飙泪。见自家侄子吃完最后一口饭后，当即又添了一座小山般的米饭，放在了陆别时的面前。陆别时悠悠抬起头：“你当我是猪吗？”听到这话的桑桑看了看自己碗里冒着尖尖的米饭，陷入了沉思。第二十五章：明脑门上带绿光。桑桑挣了五十万，每天还是照常去算卦。其余三人照旧站在桑桑的身后，举着红旗，看着已经像是一个成熟的团队。桑桑坐在了小马扎上，撑着下巴，东张西望。隔壁的张大师今天没来，桑桑估计这辈子应该不会和他当同事了。这时，忽然一个二十出头的女孩站在了自己面前，抬手就给了888。桑桑目光顿时一亮，抬起头看着面前的女孩，毫不犹豫地问道：“姐姐，您是算财运还是算姻缘？”女孩脸上笑眯眯的，瞧着小奶团子，白白嫩嫩的小脸上满是谄媚，忍俊不禁：“我算什么？你看不出来？”张元英是叶冕的粉丝，昨天看直播，对白白嫩嫩的姑奶奶喜欢的要命，结果仔细一看。姑奶奶录综艺的地点不就是在自己的镇子上吗？于是嘿咻嘿咻跑过来，就是想和姑奶奶说句话。至于自己的偶像，早就抛之脑后了。尤其是桑桑昂着头看着自己，纤长的睫毛像两把小扇子，小脸白嫩嫩的，让他差点忍不住想要摸一摸。
。张元最后还是没忍住，手伸向了姑奶奶的脑袋。妈呀，好软！张元英激动坏了，听见小奶团子问自己算什么的时候，便忍不住想要逗弄小团子。然而，小团子脸上带着一言难尽的样子。我关姐姐的面相看起来像是在财神殿常规不起的人吗？张元英笑容一顿，脸上有些尴尬。可是下一秒，桑桑又道：“可是。”我看姐姐最近的姻缘线似乎有些不大好，姐姐是和男朋友吵架了吗？桑桑觉得张元英的姻缘线有些奇怪，但又说不出来。我的确有个男朋友，但是感情还不错，并且年底的时候快结婚了。桑桑闻言，再次看向张元英的手掌，不可能啊！我关你姻缘线，成家的时候应该在28岁七月末端，并且……桑桑说着，抬头望向张元英那绿油油的脑袋和略带大胸的面相，正了正神色。你今年24本命年命中泛滥桃花，若是不及时处理，恐怕会危及生命。张元英脸色被吓得有些煞白。他心里其实觉得不应该相信一个小孩子的话，可是又忍不住想起自己和男友的相处。其实，在此之前，自己心里就感觉到一丝不对劲，但他也没有多想。如今忽然想起来，心都凉了半截。姐姐最近一周最好不要外出，只要这周过去，烂桃花就可以掐去。张元英刚想说什么，忽然口袋里的手机响了起来，一看备注，正是自己男友小英。你最近不是总说工作太累，都快抑郁了吗？我公司正好有假，周六我陪你一块出去旅游玩两天吧。张元英张了张嘴，刚想答应。结果忽然想到了桑桑的话，看了一眼桑桑，犹豫了一下，张元英还是回答道：“再说吧。”说完，直接挂断了电话，心脏扑通扑通的往外跳，内心总有一种劫后余生的感觉。张元英看着一直朝着他笑的桑桑，总觉得有些邪乎。忽然，张元英想到最近男友为自己买的百万保险，似乎想到了什么，脸色一片惨白。他也不逗小姑娘了，临走的时候捏了捏桑桑的小脸，飞奔一般就赶回了家。直播间，这是节目组安排的演员吧？是不是演的太假了？刚说不要出门。结果男朋友就打电话过来让旅游。叶桑桑光明正大的行骗，为什么没有警察抓他？对啊，叶桑桑就不怕算卦的人回来找他吗？就我一个人觉得桑桑真的会算卦吗？毕竟说的头头是道，反正我是相信的。本人是算卦女生的哥哥，他现在的确有个男朋友。男方父母是残疾，我妹妹一个月工资八千，男的两千五。家里人其实是不同意的，但是我妹妹特别坚持，我都怀疑她是不是被人下了降头。此条评论一出，直播间顿时一片吐槽声。然而桑桑此时却在收拾自己的小马扎，准备回家。而正在这时，一道熟悉的声音响了起来：“小大师，等等！”桑桑回头，正是前天找张大师算卦的老太太。一看到大客户，桑桑立马露出了自己的职业化笑容，压根不知道身后的三人害怕的要命。叶冕更是握着拳头，手心都在冒汗，心里忍不住在想：该不会姑奶奶行骗被揭穿了吧？就连直播间的人也忍不住紧张起来，但更多的却是嘲讽：“呵呵，我就说做坏事要遭报应的，现在人家找上门了，打脸了吧？玄学小奶团的人设崩塌了吧？”我就是觉得叶桑桑的人设太过了，原来不止我一个人有这样的感觉。叶桑桑今年还不到四岁吧，说话做事特别老成，一点都不孩子气，看着怪怪的，不像我们莹莹，每天都帮哥哥摘橘子。虽然挣钱挣得少，可好歹脚踏实地。现在被打脸了吧，活该。然而预想中的揭穿场面完全不存在。李秀华快步朝着桑桑走来，眼中带着激动和感激。小大师果然找到您了。还不等众人反应，李秀华说着，眼泪哗啦哗啦的往下掉。桑桑身后的叶冕心道：完了，完了。姑奶奶这次玩跳脱了，就连路别时也皱起了自己的眉头。他忍不住看向了桑桑的身影，眼中带着一丝担心。直播间的黑粉更是一通咒骂。然而李秀华却拉着桑桑，泣不成声。小大师，多亏了您，我儿子昨天终于醒了。众人，然而李秀华压根不等众人反应，继续道：“都是我那个儿媳妇干的好事，他家做生意亏了钱，我儿子不想拿钱出来，他就想了这个损招。按照您的方法，老太婆不仅救出了凶手，儿子昨晚就醒了，而且车祸也是我那个恶毒的儿媳妇故意制造的。”现在我已经报警提交了证据，等我儿子身体好些了，我就要让我儿子和这个恶毒婆娘离婚。李秀华越说越生气，毕竟她虽说不喜欢儿媳妇，但是这么多年从来没有为难过，又害怕自己的偏见打扰到小两口的感情，她都不怎么去打扰。可即便是这样，她竟然还想害死自己儿子。等我儿子离了婚，我就再找个儿媳妇。桑桑看了一眼，老实的说道：“奶奶，您儿子可能要单身一辈子了。”哗啦，老太太的心碎了一地。第二十六章怎么？你眼红啊？好在老太太想得挺开。李秀华为了表示感谢。又拿出了一张银行卡，小大师，这次还好有您，不然我儿子恐怕一辈子都醒不过来。这里有一百万，是我孝敬给您的。当所有人以为桑桑会像往常那样两眼冒光的结果银行卡时，桑桑却摇了摇头，十分认真的说：“我不能要了。”师傅说：“算卦就是一锤子买卖，我向您透露天机，您破财消灾，两不相欠。”李秀华见小大师怎么都不肯收下，只好收了回去。那我待会就把钱捐出去，就当替我儿子积善行的。桑桑觉得这是个好主意，连忙点了点头，告别李秀华后。桑桑收拾好东西，准备和大家一块回家。路上，叶冕欲言又止，直播间里直接炸翻了天。他们原本以为老太太是来找麻烦的，可万万没想到，人家不仅不是来找麻烦，反而对桑桑满脸感激。
。之前那些黑粉的脸不知道被打得多响、多疼，但是为了证明自己没错，一直在说这是剧本。在吵闹中，他们四人已经回到了山上，因为导演给了他们三天的时间，到时候拿组嘉宾挣的钱最多。于是他们回去后，直接到了集合地点等着导演。没一会儿，赔钱货走了过来，满面春光。他看桑桑的时候，就像看一块闪闪发光的金子，怎么都移不开眼。宝贝向前冲是自己策划的。但开局即是巅峰，第二部和第三部的水花越来越低。他本以为嘉宾们拍出来会没什么看点，可没想到有了桑桑这个大宝贝，玄学小奶团的人设简直不要太棒。裴前货觉得剪辑上线后热度肯定会超越前两部的热度。想到这里，裴前货这几晚愣是没怎么睡，都在兴奋中度过的。这会儿看桑桑是怎么看怎么顺眼，怎么看怎么乖巧。而其他三组嘉宾也姗姗来迟。这三天的时间，他们为了挣钱，可谓是使出浑身解数。温之晴穿着一套宽松的 T 恤。因此匆匆赶来，脸上还带着泥巴。但温之晴哪怕已经做妈妈的，自我状态还十分不错，哪怕很狼狈，可站在众人身边还是很让人惊艳。他见叶冕和陆听四二人穿得干干净净，脸上还没有一点疲惫，忍不住问：“这几天都没看见你们，你们去哪儿了？”叶冕如实回答：“我们去了镇上。”温之晴脸上顿时恍然大悟，抬手拍了拍自家儿子的大腿，疼得盛明龇牙咧嘴：“我怎么就没有想到去镇上？”导演颁布任务之后，自己就直接满村子找活压根没有去想其他。地方大机会就多，你们应该赚了不少钱吧？叶冕含糊其辞，还好吧？就是对于现在的情况来说，待会儿拿出来可能有一点点让人惊讶。而徐木南却皱了皱眉头，导演，他们两组嘉宾为什么能够下山？我没有规定不能下山啊。赔钱货看了一眼徐木南，解释道：“我前几天说过，只要凭自己本事赚钱就可以了。可你不是让我们去村子里看看有没有工作吗？”徐木南心中有些郁闷，毕竟自己好不容易才找了一个工作，虽说难度不大，但是徐莹莹脾气骄纵，一会儿被狗给吓哭。一会儿又被村子里的大鹅追着跑，以至于他工作都不能专心，拿到的工钱都没有多少，三天下来才挣了一百块钱。要是能去镇上，肯定能找一个轻松工资又高的工作。因此，徐木南的语气都有些责备。赔钱货听后，眉头一挑：“我当时只是给你们一个建议，并没有说明必须在村子里找工作。”徐木南还想抱怨几句，可忽然想到还在直播，只能低着头委屈的表示：“是我理解错了你的意思，抱歉。”这么委屈的模样，可把自家粉丝给心疼到了。大家纷纷为徐木南鸣不平：“哥哥，你干嘛要道歉啊？”本来就是导演自己没说清楚，要怪应该怪导演啊！我晕，凭什么你道歉啊？而且导演语气也太冲了吧！哥哥上你节目是看得起你，要不是南哥和莹莹宝贝，我才不会看呢。质疑的声音此起彼伏，赔钱货压根没想到自己仅仅因为这件事被骂了。事后回看的时候，简直被逗笑了。这会儿赔钱货并不知道自己被骂了，只是简单的说了两句，便开始公布排名。为了制造紧张感，赔钱货直接从倒数第二名的名次开始公布。温之晴和盛明母子二人摘了三天芒果，一共赚了三百块。夏言彻和夏丽妇女去拔草。两个人三天一块挣了五百块钱。接下来第二名是我们的陆听四和陆别时小朋友。说完，赔钱货顿了顿，眼神看向五组嘉宾，慢慢道：“他们三天的时间挣了五千八百八十八元。”哇！盛明和夏黎一听到这么多钱，眼睛刷刷刷的就亮了起来。夏黎虽然是个女孩子，但十分开朗，当即就道：“你们好厉害啊！”她和爸爸拔草拔了整整三天，才挣了五百块。陆别时闻言，脸上却没有丝毫激动，而另一边的徐木南的脸色已经黑得像打翻的墨水。如今就剩下两组嘉宾，其余三组的收益都比自己高，那他肯定不会是第一。那获得第一的就只能是叶冕和叶桑桑，但这怎么可能？明明叶冕这么倒霉，怎么可能运气这么好？而接下来赔钱货说的话更让自己难受，因为叶冕和叶桑桑竟然挣了49万多， 4 9万，这怎么可能？无论是徐木南还是其他嘉宾都愣住了。温之晴张着嘴：“你们这是抢劫去了？如果在娱乐圈，一天挣个几十万，对于他们这种咖位是完全没问题的。但是这里小镇偏远。”交通不发达，因此工作机会很少。可现在叶冕和姑奶奶竟然挣了四十几万，简直就是变态！徐木南也觉得这件事肯定有猫腻，是不是搞错了？怎么可能挣了这么多钱？叶冕不过是个废物，挣的钱怎么可能比自己还多？要是以前，叶冕肯定不会和徐木南硬碰硬。但是看着对方的眼色，叶冕直直的翻了个白眼。怎么，你眼红啊？第二十七章，气运回来了。此话一出，徐木南的脸色青红交加，张了张嘴，最终还是忍了下来，连忙道歉：“叶哥，我不是这个意思。”然而。一旁的桑桑却盯着徐木南看了很久，随后露出了一丝疑惑：“小敏，他长得明明就比你老，为什么还要一口一个叶哥的叫啊？”叶冕听到这话，差点没笑出声。他看着桑桑扑闪扑闪的大眼睛，要不是知道小姑奶奶是真诚发问，没有其他意思，不然他也会误以为姑奶奶就是专门说给徐木南听的。叶冕忍着笑：“不好意思，我家姑奶奶年纪小，不是故意的，你不要多想。”观众说话之前，好歹把你的笑容给收起来吧。叶冕这一行为被徐木南的粉丝直接骂得狗血淋头。操！叶冕是个什么狗东西，竟然跟我们哥哥这么说话？哼哼，人家徐木南是看得起你。叶冕，麻烦你不要给
，自己没赚到钱去责怪导演。姑奶奶和叶敏赚了钱，一直在质疑人家。叶敏本来脾气就不好，你说你家哥哥惹他干什么？我也是说，之前对徐木南感官非常好，但是今天的事情的确下头。直播间里，大家的弹幕唰的飞起，徐木南脸色羞红，只好咬咬牙认栽。他恨恨地看着桑桑和叶敏的方向，好像要将人咬碎一般。徐木南因为戴着帽子，又低着头，以至于摄像的工作人员拍不到徐木南的脸色变化。然而。徐莹此时因为得了倒数第一委屈症，本来想让大哥安慰安慰自己，结果一抬头就看见了徐木南那吃人的眼神。徐木南的视线和徐莹莹对视一眼，心里咯噔一声。果然，徐莹莹嘴角一撇，下一秒，哇！徐莹莹哭得好不伤心，哭声在小孩子身边是具有传染性的。徐莹莹一哭，夏离就跟着哭。盛明是个小胖子，本来不觉得有啥好哭的，结果伸手安慰了一下夏离，结果反倒把自己安慰哭了。唯有陆别时和桑桑站得远远的，他们集合的地方长了几朵向日葵。丰收的季节来临，向日葵长着饱满的瓜子儿。桑桑摘了一朵下来，小嘴儿像只小松鼠一样嗑瓜子，一边道：“他们也太爱哭了，不像我，我就不爱哭。”观众，等他们回去的时候，桑桑手里的瓜子儿还没吃完，他特别大方的刮了一小把给陆别时。一旁的陆听四觉得姑奶奶怎么看怎么喜欢，于是逗弄道：“姑奶奶，我也想吃。”桑桑手上的向日葵已经没多少瓜子儿。小团子见此，赶紧把向日葵抱在了怀中，一副你不准和我抢的模样。陆听四既觉得可爱，又觉得好笑。因为明天一大早，导演还要宣布任务。叶冕和陆听四刚准备分开，结果陆别时就一直挨着桑桑。见桑桑要回小土屋，抬脚就要跟着去。陆听四赶紧拉着自家侄儿，额头的青筋直突突。可想到陆别时的情况，还是耐着性子说：“小石，今天先回家，明天我们还要一块做任务呢。”怕陆别时听不懂，陆听四赶紧加了句：“明天你还可以跟姑奶奶一块玩，而且你今天去别人家里睡觉，叶冕哥哥就没地方的睡了。”陆别时皱起眉头，似乎在很认真的思考这件事。最后。他缓缓吐出几个字：“睡地上。”啊！陆别时认真的看了看自己小叔，又看了看叶冕，再次开口道：“那就让叶冕哥哥睡地上，我和桑桑睡大床。”叶冕最后嘴角一抽，缓缓吐出一个大字：“滚！”毫不留情。陆别时是被自家小叔拉着走的，他其实不太想走。等自己一步三回头的时候，叶冕早就扛着桑桑消失在了拐角处。陆别时见此，深深的叹息一口气。另一边，叶冕抱着桑桑走了没多久，便已经气喘吁吁的了。别看小丫头才三岁半。实际上还真的有点分量。没一会儿，叶冕坚持不住了，将人放在了地上。长舒一口气后，忽然发现一道目光盯着自己。叶冕低下头，便看见姑奶奶的眉头皱着，都快夹死一只蚊子。似乎知道姑奶奶要开口说什么，叶冕二话没说，直接捂住了姑奶奶的嘴巴。结果手太大，一巴掌把桑桑拍得后退几步，然后一屁股坐到了泥坑里。叶冕果然，桑桑反应过来后，脸上立马带着一丝不可置信，可很快又有些委屈。哇，小冕，你竟然打我！叶冕手忙脚乱。不，不是，姑奶奶，我不是故意的。然而，桑桑哭得稀里哗啦，不知道的还以为叶冕是真使劲儿了。叶冕想要哄孩子，结果孩子越哄越伤心，急得他脑袋都快挠秃顶了。他也没想到，自诩从来不哭的姑奶奶，竟然会毫不犹豫的一边哭一边在泥坑里面打滚。等叶冕好不容易把人捞起来的时候，二人都像是从泥潭里面爬起来的一样。桑桑更是全身上下没有一处干净的地方，只能看见那黑白分明的大眼睛蓄满了泪水。直播间见此笑炸了，他们可真爱哭，不像我，我就不爱哭。叶桑桑，哈哈，卷起来，要考的。我家姑奶奶的人设逐渐崩塌，也不知道冕哥为啥要使这么大的劲儿，瞧把咱们姑奶奶一巴掌掀翻到泥坑里去了。叶桑桑，我本来是不爱哭的，之所以哭是因为到了伤心处。嗷、哦、呜，楼上的损不损啊？你怎么能发语音呢？哈哈哈哈哈！桑桑就这么哭着回了小土房。小姑娘身上脏兮兮的，叶冕没办法，只好道：“我去村民家里看看有没有热水，你先在房间里玩一会儿。”叶冕先帮桑桑简单的清理了一下，但头发和脑门的泥土早就干出了裂缝。必须要热水才能清洗。山上人烟少，住房都比较稀散。叶冕不想姑奶奶大晚上的跟着自己东奔西跑，于是拿出了在山下给小团子买的零食，自己洗把脸就提着桶出去接热水了。而徐木南那边，徐木南趁着换衣服的空档关掉了摄像头。徐木南小心翼翼的从行李箱拿出一个用红布包裹住的东西，一揭开，竟然是一座神色诡异的神像。第二十八章地震。徐木南看着眼前的神像，表情十分恭敬。他将神像放在柜子上，甚至还插上了香火，双手合十，低声默念。五月神，五月神。随着徐木南的不断呼喊，周围的气息忽然冷了下来，而红布下的神像看起来越发诡异。还请五月神帮我教训叶冕和叶桑桑二人。事成之后，信徒必有重报。眼前的神像红光一闪，徐木南知道这是五月神的回应。徐木南眼中划过一丝狠毒，心情比之前好了不少，小心翼翼地用红布包裹住神像，然后塞到了箱子中的夹层里。叶冕出去的有些久了，桑桑看着已经黑下来的天色，忍不住打了两个哈欠。小团子坐在门槛上，小手撑着下巴，百无聊赖。今天忙了一天，桑桑早就坚持
，也不管衣服脏不脏，直接睡在床上，呼噜没一会儿便声震天响。节目组见此，上前喊了桑桑好几下，然而桑桑睡得死死的，底下的床褥已经沾满了泥巴，没办法，叫不醒小家伙。节目组的人只好将灯关掉，留下一个设备直播。为了不打扰到桑桑睡觉。工作人员只留下一架还在直播的机器，便全部悄悄出去了。而就在这时，节目组的工作人员才刚到土房的院子外，脚下忽然传来了一片震动，随之而来的是一阵尖叫声以及墙壁轰然倒塌的声音。众人惊讶地回过头，便看见刚才还好好的房间竟然塌了。不好，姑奶奶还在里面呢！打救援电话，叫导演，赶紧的！出事了，出事了！这时的工作人员立马反应过来，骇然失色，所有人的眼神中满是担心。而网友那头，原本他们还在听桑桑的呼噜声。又在讨论夜勉回来，看见桑桑把唯一的床弄脏了，肯定要揍孩子的时候，忽然听见“轰”的一声，紧接着面前的屏幕一黑，然后他们就被强制退出了直播间。此时，不少网友都还在直播间结束后的房间里留言区内，大家都还不知道发生了什么事。这时候还不到关直播的点啊，怎么忽然黑屏了？是故障了吗？刚才听到有什么倒塌的声音，是不是出了什么事了？刚才外省发生了五七级的地震，夜勉接到桑桑因为地震被埋在废墟的时候，正提着热水赶回来，他路上有些不安。心里总觉得哪里不对劲儿，可是山上大家都没有热水器，接不到热水。好在一户大妈不嫌麻烦，给他烧了一桶。然而就在这时，脚下忽然传来强烈的震感。叶勉从小到大都没有经历过地震，一时间脑子都还没有反应过来，还是送自己出门的大妈说了句“地震来了”，这才有了反应。外省在地震带边缘，大震没有小震不断。叶勉心中一慌，想到姑奶奶还在家里，也不知道有没有被吓到，于是提着水桶跑得飞快。然而就在半路上，叶勉忽然看见了原本应该跟拍姑奶奶的摄影大哥，心里顿时涌上了一丝不好的预感。叶勉赶紧跑了过去，脸色极差的问话：“姑奶奶呢？”那摄像大哥脸色惨白，说话都在哆嗦。刚刚才发生地震，房子塌塌了。咚！摄像大哥的话就好像一道惊雷，在叶勉耳朵炸响。装满热水的水桶直接从叶勉的手中滑落，哪怕热水烫到了自己脚背，叶勉都一声不吭，脑子还没反应过来。可是双腿却不由自主地朝着土房的方向走去。可是等他到达现场的时候，叶勉再也没忍住，看着倒塌的废墟，双腿一软，跌坐在了地上。桑桑，叶勉几乎是连滚带爬的过去，想要将掩盖住桑桑的东西拿开，但是土房全是泥土和稻草做的，哪怕是一小块，都有几十斤重，都愣在那里干什么？还不赶紧把这些碎土搬开救姑奶奶？赔钱货，赶紧走上前！我已经打电话叫救援队的人来了，但是现在不清楚能不能搬动这些东西。如果没有掌握好，可能还会造成二次坍塌。这一点。节目组也没办法。此时，节目组突然暂停直播，大家纷纷猜测是因为地震的关系，但是也没往其他地方想。毕竟五七级的地震虽然能震倒房屋的可能，但除了危房，一般来说都不会有事。更何况地震情况只持续了十几秒的时间。其他组的嘉宾听到桑桑被埋在土房里，脸色瞬间一白，将孩子拜托给工作人员照顾后，也纷纷赶了过来。陆听寺没瞒得住陆别时，陆别时一听说桑桑的事情，脸色也不太好。我让爷爷派人过来。陆听寺摇了摇头，远水救不了近火。还是等救援队吧。陆别时闻言，拳头捏紧，不说话了。忽然，他的目光看向了姗姗来迟的徐木南，只是一眼，陆别时就皱了皱眉头。他知道自己从小就和别人不一样，因为有时候自己在晚上能够看见别人看不见的东西，而徐木南的身上竟然趴着一个小鬼。小鬼一看见陆别时，瞬间就张开了尖利的牙齿。陆别时脸色一白，忍不住向后退了两步，再转身一看叶勉，身后竟然也跟着一个长相凄惨的女鬼，一滴滴的冷汗在背后冒起。徐木南看了一眼陆别时。见陆别时看自己的目光有一丝不对劲儿，但此刻没多想，他看了一眼倒塌的房子，心中有些心虚。他以为叶勉和叶桑桑只会吃一些教训，可并不是想要杀人啊！怎么样了？徐木南一到就赶紧问道。叶勉失魂落魄的在一旁清理无关紧要的碎土，并没有理会徐木南的话。徐木南心里咯噔一声，他他该不会害死人了吧？徐木南的脸色苍白，被站在远处的陆别时看得明明白白。陆别时望着远处的男人，皱着眉头，好似要看出什么。救援队的人很快就赶到了。只是为首的男人一看这种情况，脸色有些不好。这些碎土太多太重，但是人又不能长时间踩到上面，很容易将土层踩碎。更何况还不知道底下是什么情况，不大好移动。对了，孩子大概在什么位置？工作人员赶紧说了个具体的位置。好在救援队很专业，器械带的也比较足，花了一整夜的时间，很快将大部分碎土清理干净。然而，当最后一块碎土移开，桑桑睡的小床空空如也。第二十九章，桑桑不见了。原本应该睡在床上的桑桑，竟然不知去向。叶勉疯了般的看向节目组的工作人员：“你们不是说姑奶奶出事前在睡觉吗？人呢？”工作人员自己都懵逼了。明明他们走之前，小姑奶奶都还在床上呼呼大睡呢，怎么碎土都清理出来了，但是人不见了？不，不会被砸成糊糊了吧？不知道是谁多了句，顿时遭到了无数的眼刀子，以至于那工作人员再也不敢开口，默默的低下了自己的脑袋。人没找到，那就可能在其他地方，但工作量又大了不少。这还不算什么，主要
。叶眠强迫自己冷静下来，深吸一口气，找床上没有，那肯定就在其他地方。要是我家姑奶奶有事儿，你们这些人谁也别想跑。说完，叶眠不知道从哪里掏出了一个手机，走到一旁低声说了什么，随后脸色极差的挂断了电话。然而叶眠凶神恶煞的行为把在场的工作人员都吓住了。以前只是听说叶眠脾气差，但从节目开始，叶眠从来没有骂过工作人员。对小姑奶奶完全就是一个狗腿子，看着和和气气的，结果今天忽然生气，着实把大家吓得不轻。叶冕，不管怎么样，作为导演，我一定会给你一个交代。裴前或看着叶冕那黑的如同锅底的脸色，现在我们先把小姑娘找到，不要自乱了阵脚。叶冕身闻言，终于有所异动，点了点头。而就在这时，床底忽然传来了悉悉索索的声音。众人循着声音看去，只见那大红的床单下忽然伸出了满是灰尘的小手，再然后，一个圆滚滚的小脑袋就从床底钻了出来。众人呼吸一怔。还是叶冕先反应过来，姑奶奶，桑桑的头发已经和泥土混为一体，脸上倒是稍微干净一点。昨晚叶冕接热水前专程给小姑娘擦了擦脸和手，但衣服都还没来得及换。桑桑一看叶冕，本来还很委屈，可是看着宝贝侄孙那发红的眼眶，桑桑连手里的雪饼都不要了，四肢并用从床底彻底爬出来。小冕不哭，谁欺负了你？姑奶奶给你揍回去。桑桑还以为自己不在的时间，叶冕受了欺负，小脸当即就不高兴起来，看着脚下一块重达百斤的碎土，桑桑抬起手将那碎土劈成两半。目光不由自主地看向徐木南，姑奶奶的拳头不是吃素的。叶冕怔怔地看着桑桑，此时此刻，一晚上的害怕与担心全部消失，可随之而来的却是后怕。呜、哦，姑奶奶，你吓死我了！我还以为你死了。叶冕一屁股坐在地上，抱着桑桑，哭得好不伤心。小姑娘有些手足无措，还是路别时最先反应过来，小小的脸上带着一丝关心，有没有受伤？这话瞬间让叶冕如梦初醒，他刚才只顾着惊讶和伤心去了，还没看姑奶奶身体有没有受伤。我没事呀、啊。桑桑没说谎。师傅教过我的，地震来了躲墙角。桑桑十分得意，因为他不仅跑赢了地震，甚至还自带了干粮，就是雪饼吃多了，嘴巴有点干，嚷嚷着要喝水。结果这下子可把众人吓坏了，毕竟地震后喝水死亡的人不是没有。桑桑毕竟才三岁半，嘴上虽然能说会道，但是没人能保证他能够说清楚自己哪里不舒服。于是桑桑被救援队的医生抬着担架下了山。路上，桑桑想了想，认真说：“小敏，我真的没事。嗯，我知道，我想喝水。”小姑娘再次表达了自己的意愿，早知道就不吃这么多饼干了，这回咽口水都咽不下去。桑桑想哭，等到了医院，在经过一通抽血核磁的检查中，医生郑重的得出了一个结论：身体健康，身体倍棒，体重有点超标，需要适当减肥。叶冕嘴角一抽，但还是说：“但是我家姑奶奶一直嚷嚷着要喝水。”医生沉默了，他看着眼前嘴都快干起皮的小姑娘，像一颗蔫趴的小白菜，无精打采的躺在叶冕怀里。哦，她就是纯粹的口渴了。叶冕。起初，叶冕还是有些不相信，直到看见姑奶奶咕咚咕咚当着他的面喝完了三瓶水后，不禁拍了拍胸口，呼，还好还好，姑奶奶没渴死。而桑桑喝完水后，深深的叹了口气，忍不住在想，还好还好，差点就渴死了。说完，又吨吨吨喝了两口，这才作罢。不过，为了安全起见，医生还是建议桑桑在医院观察一天再回去。桑桑有些不愿意，节目不拍了，要是一天没拍，岂不是要被扣钱了？要是这样，他第一个不同意。于是从病床上一个咸鱼翻身。小胖手举过头顶，我要回去。嘎吱，病房的大门被打开了，裴前货以及其他嘉宾全部都过来了。看见桑桑状态良好，瞬间松了口气。倒是夏黎和盛明两个小朋友哭得不能自已。呜、呃，姑奶奶，我以为你不要我了。盛明一进来，扑通一下就跪在了地上，哭得好不凄惨。身后的温之晴想要阻止这一幕，已经来不及了。他只能直直的看着自己儿子啪叽就给人家跪下，还一口一个姑奶奶。估计他爹死了都没这么伤心。夏黎哭得更伤心，小姑娘直接爬上了床，抱着桑桑。没一会儿，桑桑不仅被呼了一脸口水，还被呼了一身的泪水。桑桑见二人这么伤心，深深的叹了口气。没办法，都是一群小崽子，他只能宠着呗。裴前货见此情景，双手在胸前不禁搓了搓，语气卑微：“叶老师，姑奶奶，您看节目还要继续吗？我们退出，我要去。”两声不同的答案瞬间在病房内响了起来。叶冕看了一眼裴前货，忍不住道：“我能理解，节目组为了直播和后续的结果，让我们住土房子，但无论如何，嘉宾的安全应该保证。”裴前货背后冒着冷汗。同时心里松了口气，他清楚叶冕不打算追究节目组的责任，只是裴前货的目光忍不住看向了叶冕和桑桑之间。裴前货叔叔，叶家现在是我做主，我还要继续上综艺挣钱的。第三十章，徐莹莹使坏。桑桑还想着那几千万的片酬，说什么也不能松口。叶冕想张口拒绝，然而一张口，脑海中的自己老祖宗差点没有给自己一闷棍，最后叹了口气，相当于妥协了。裴前货没想到竟然这么容易，于是看着桑桑，就像在看一只闪闪发光的大宝贝。要不是情况不允许。他都想抱着桑桑亲两口，你们放心，这件事情是节目组考虑不周。等回去以后，我会再给二位多加片酬的。小姑娘眼睛一亮，裴前货叔叔，
，他就把小钱钱取出来和自己一块睡觉。以前师傅还说挣钱难，现在看来一点都不难的呀。小团子坐在床上喜滋滋的想着。就在这时，叶舒良带着一大批保镖冲进了房内。姑奶奶，您没事吧？别看叶舒良今年七十岁了，但身体硬朗，做起事情来风风火火，就好比因为着急推门的时候，一巴掌把门给拍碎了。叶舒良扶着门，感觉自己一松手，门可能就要倒下去。而且现在还有这么多人看着自己，叶舒良脸上微微带着一丝尴尬。还好一旁的保镖很有眼力，直接道：“老爷子，我们来吧。”叶舒良点了点头，心想：“还好自己带了这么多保镖过来。”可是刚走两步，叶舒良就听见身后咔嚓一声，疑惑的转过身，发现保镖一人站在一边，把病房的大门给拆了。众人，这人的保镖是不是有点毛病？保镖，老板为什么这么看着他们？难道不是因为老板一巴掌没把门卸下来尴尬，然后让他们来帮忙吗？一时间，病房内鸦雀无声。好在桑桑打破了这么尴尬的局面。脸色柔和的看向老爷子，舒良啊，我没有受伤，还有你怎么来了？见姑奶奶给自己解围，叶舒良心中感动不已。听说姑奶奶没事，心中顿时松了口气。叶小子给老头子打电话，说您出事儿了。小老头看着生龙活虎的桑桑，压在心里面的大石头瞬间落下。虽说和姑奶奶相处不多，但这么个奶团子是真的讨人喜欢，并且叶家极其看重血缘，得知姑奶奶和叶家的渊源，老头子是真心把小姑娘当孙女一样疼爱，不然也不会调动直升飞机赶过来。他本来打算让姑奶奶跟自己回家休养，可是桑桑坚持要留下来，老爷子没法，只能答应。但为了桑桑的安全，老爷子打算待在综艺结束，然后和桑桑一块回去。但现在网上已经闹翻了天，这件事必须处理好，赔钱或清楚，一下子关停了直播，肯定会引来不小的动荡。果不其然，宝贝向前冲停播的事情直接登上了热搜，一个晚上的时间就有了三亿多的浏览量。宝贝向前冲为什么会停播啊？好像是说地震了，也不知道事情严不严重啊？不会是咱们姑奶奶吧？昨天姑奶奶的直播最先暂停，而且大家都听到“砰”的一声。虽然不喜欢叶桑桑，但是也不想她出事啊。大家快去看，官方组发声明了。赔钱货没有刻意瞒着大家，利用官博将事情原原本本的说清楚，并且做出深刻的检讨。而叶冕也拍了一张和姑奶奶的合照，放到了自己的微博上。叶冕检查结果没事，但体重有点超标，然后附上了九张毫无精修过的图片。小团子的双下巴瞬间暴露在了网友面前。不是，都这个时候了，冕哥你要不要这么损呢？哈哈哈哈哈。咱们姑奶奶知道你给她拍丑照不？冕哥，你就欺负咱们姑奶奶，没有微博吧？看样子在医院，房子都倒了，姑奶奶还能毫发无伤，真的是个奇迹。突然 get 到了姑奶奶的颜值，哈哈哈哈！一双大眼睛，真的不要太可爱了。而这时，叶冕的微博也出现了许多不和谐的声音。呵呵，大家的房子都没倒，就你家的房子倒塌了，可见是老天爷都看不下去，想要收拾叶桑桑了。我也是想说，而且也不知道叶桑桑什么来头，光是片酬就是三千万，别的小嘉宾只有三万块钱。要是以前叶冕看见黑粉骂自己，他肯定理都不带理的。可桑桑还这么小，叶冕本来就很烦躁，一看评论，火气蹭蹭蹭就上来了，逮着黑粉就是一顿骂，直到黑粉被骂到删评论，粉丝救救命！他们的冕哥终于回来了。众所周知，叶冕脾气是真的差，每天像个炮仗一样，只要被点着就必炸。然而，自从半年前的抄袭风波后，叶冕整个人都沉默了许多，以至于粉丝们都不敢冒头了。可是现在，熟悉的冕哥竟然又回来了。叶冕不知道粉丝们怎么想的，自己他在医院守了一夜。第二天的时候，桑桑啥事没有，顺利出院。所有嘉宾都来接他出院。小团子今天一身粉粉嫩嫩的小裙子，回去的时候，路别时一前一后跟在桑桑的身后，眼睛都不肯眨一下。除了路别时，其余小朋友都没有去现场，并不清楚当时的情况怎么样。可盛明和夏黎觉得都进医院了，那肯定生了很严重的病，因此看着桑桑像是看个宝贝蛋一样，生怕磕着碰着。只有徐莹莹一路上都在不高兴，她打心眼里不喜欢叶桑桑，因为只要有叶桑桑。其他小朋友压根就不会和自己玩。来的时候，哥哥告诉他要好好表现，可是根本没有表现的机会，因为所有人都围着叶桑桑屁股后面转。叶桑桑到底有什么好的？徐莹莹气呼呼的想着，满脸不高兴。而且今天他本来不想下山接叶桑桑，可自己哥哥非让自己和他一块徐莹莹害怕自己大哥不得不跟着。徐莹莹本来就娇气，这会儿看见其他人都围在桑桑身边，压根不理自己，心里生气的要命。因此，看着叶桑桑的背影，充满了怨恨。徐莹莹走在桑桑身边。看着桑桑神色夸张的讲述自己地震逃生的经历时，悄悄的伸出了腿，然后露出了得意的笑容。他今天必须要给叶桑桑一个教训。第三十一章喂饭。徐莹莹看着桑桑即将过来，脸上露出了狡黠的笑容，只差一点点，就只有一点点。徐木南看见这一幕，然而却假装没看见。下一秒，啊！惨烈的叫声瞬间让众人回过神来，还没看清楚什么事，就听见徐莹莹哭喊道：“叶桑桑，你踩疼我了！”原本徐莹莹跨过来的那只脚，直接被桑桑踩到了脚底下。徐莹莹疼得一边哭一边龇牙。心中气愤不已，二话不说，直接伸手推了推桑桑。桑桑年纪小，徐莹莹比他高了不少。他伸手一推桑桑，叶冕瞬间就紧张起来。而和老
，第一时间就跑过去救人。然而，徐莹莹拼尽全力的一推，桑桑纹丝未动。随后，小团子一松脚，徐莹莹直接一个后仰，一屁股坐在了石板路上。众人，徐木南没想到徐莹莹这么没用，可还是满脸关怀的走了过去，将徐莹莹抱起来，柔声说道：“桑桑是妹妹，她是不小心踩到你的，你怎么能推妹妹呢？”叶冕听见这话，不禁翻了个白眼：“谁家孩子正常走路能被并排走的孩子踩到啊？”他以前怎么没发现徐木南像个塑料袋一样这么能装？姑奶奶，你也是，就算人家姐姐走路不堪路，但你也不能踩人家的脚啊！说完，笑眯眯的看了一眼徐木南，装白莲花，谁不会啊？果然，徐木南一脸菜色，而徐莹莹屁股还痛着，见自己哥哥竟然不仅不帮忙，甚至还教训自己，哭的那叫一个凄惨。我就是不喜欢叶桑桑。徐木南听见徐莹莹的话，脸上顿时一黑，还好现在没有直播，要是放在网上，不被网友骂死才怪。但现在徐木南也很尴尬，不好意思啊，我家孩子还小。可能是刚才小朋友们都围着桑桑转，我妹妹有点不开心。一旁的温之晴翻了个大白眼。之前徐木南的口碑一直很好，大家都说他谦虚有礼，但真正相处下来却不是那么一回事。徐木南会因为一点点小事就和身边的工作人员发脾气，甚至小心眼、嫉妒心还挺强。今天还新增了一个白莲花技能，倒是叶冕让他很意外。叶冕从上节目虽然一直说要跑路，但真正一起干活的时候从来不偷懒，甚至有问题的时候第一时间是和工作人员沟通。而且一看节目组对叶冕和叶老爷子的态度。就知道叶冕平日里就是一个公子哥，他是真搞不懂为什么网友这么喜欢骂叶冕，但是又喜欢徐木南。二者明明同一个公司，但是口碑却是天差地别。温之晴作为影后，自然不会将徐木南放在眼里，于是走到桑桑的身边，看着脸上满是懵逼的小奶团子，轻声道：“姑奶奶，脚有没有受伤？”桑桑这才反应过来，赶紧摇了摇头。徐莹莹突然又哭又闹，把自己吓了一跳。等自己反应过来，才知道她踩到了别人脚，都还没开口道歉，哪知道对方还推了自己一下。我不是故意的。桑桑不明白这些弯弯绕绕，只是觉得踩着别人的脚有些不大好意思。我之前走着的时候还好好的，没有看见你的脚伸过来啊。可是，在徐莹莹耳朵里却变了味，她以为桑桑故意说给自己听呢。你什么意思？难不成你觉得是我故意想要绊倒你吗？桑桑，他啥时候说这话了？然而徐莹莹再闹也没办法，因为除了徐木南，压根没人鸟她。于是小姑娘一路哭着回家。节目明天早上六点重新恢复直播更新，但叶冕的房子倒了，赔钱货只好重新找房子。只是有了之前的教训。赔钱货不敢再找土房，可村子就这么大一点，昨天一天都没有找到合适的。住我家。忽然，站在桑桑身边的陆别时忽然开口了。陆听四反应过来，赶紧点头。对啊，我怎么没有想到呢？家里还有空房间，就住在一块儿呗。上山的时候，他一直都在观察，小事不仅走路都要挨着桑桑，甚至还愿意主动和桑桑说话，这是以前从来没有出现过的情况。他大哥这些年为了小时的病到处跑医院，然而毫无起色不说，小时的病症越来越严重。如今小时有个小伙伴。陆听四认为这就是一个很好的契机。小姑奶奶，你和小石哥哥一块玩好不好？陆听四今年不过二十七，平日里不正经、吊儿郎当的样子，但奈何一张脸长得十分好看。他一笑，桑桑的小脸就红了。想都没想，桑桑就点了点头。一旁毫无话语权的叶冕陷入了沉默。赔钱货见左右找不到合适的房子，干脆就答应了下来。陆别时抿了抿嘴，但看得出来很高兴。晚上，为了表达节目组的歉意，赔钱货这次没让嘉宾自己解决晚饭，而是做了一大桌子的好吃。赔钱货端着酒杯，表示了自己的歉意和感谢。毕竟，如果叶冕要是真的追究节目组的责任，节目组就不仅仅是整改这么简单。更何况叶家还投资了这么多钱，要是生气，直接将钱给抽走，那他也要赔一大笔钱。对此，赔钱货是真的很感激叶冕和桑桑。这一顿饭，大家吃的都很开心。陆别时却一直看着桑桑吃饭，桑桑吃一口，他就吃一口，直到最后真的吃不下了，就直接看着小奶团子吃饭。而一旁的徐莹莹闹着徐木南给他喂饭。陆别时不知道想到了什么。默默地举起了自己的勺子，凑到了桑桑的嘴边。桑桑，陆别时见桑桑不张嘴，愣了一下。桑桑不懂陆别时什么意思，漂亮的大眼睛眨了眨，下意识地张了张嘴，然后发现陆别时的眉头瞬间舒展。陆别时似乎发现了喂饭的乐趣，接下来愣是没让桑桑自己碰勺子。叶冕和老爷子也乐得两个小孩子这么相处，而原本还在吃饭的盛明和夏离见了，也开始争先恐后的喂饭，然后盛明的筷子戳进了桑桑的鼻孔，夏离的一勺汤喂到了小奶团子的双层下巴上。小团子眨了眨眼睛，随后嘴角一撇。哦，第32章孤立。桑桑小脸哭得通红。盛明和夏丽二人见自己帮了倒忙，赶紧缩着自己的脑袋，不敢出声。陆别时嘴角一扯，好像露出了胜利者的得意，给桑桑擦干净小脸，几句话就把小姑娘哄得开开心心，继续吃着一口接着一口的投喂。对此，盛明和夏丽二人都眼巴巴地看着，好不羡慕。唯有徐莹莹等了半天，最后只能委屈巴巴地自己拿着勺子吃饭，吃一口就恶狠狠地看一眼桑桑的方向。第二天一大早。直播再次准时开始，因为直播的意外事故，桑桑的直播间一开启，直播间立马就进入了大批的网友。听说今天又恢复直
，而且心态好好。节目组说桑桑跑得快，所以躲在了床底下才没有砸到。但如果换作是我，肯定会受影响。可是现在看姑奶奶的这个睡姿，好像嗯，反正姑奶奶没事就好。真的，之前勉哥发微博的时候，我还以为是他安慰我们观众的呢。现在真的可以肯定，姑奶奶是真的没啥事。不是直播的时候，导演让所有人都上交除衣服以外所有的东西吗？那一柜子的旺旺雪饼是咋回事？楼上的不知道吧？姑奶奶自己算命挣了五十万。然后给自己买了很多零食，哈哈哈哈！此时，桑桑难得没有早起，整个人睡得香喷喷的。他睡在最里面，叶冕睡在外面。叶冕只穿了一条短裤和白色的老头 T 恤，二人的睡姿几乎一模一样。叶冕睡得四仰八叉，桑桑更是整个人睡在叶冕身上，小脚丫子插在了叶冕的一面鼻孔里，怎么看都怎么好笑。直播间的人简直要被这两姑侄给笑死。直到节目组的人见两姑侄半天没起床，只能将人叫醒。叶冕一睁开眼，瞬间觉得呼吸不畅。抬头一看，发现是小团子的脚丫子塞到了自己的鼻子里，叶冕脸色瞬间就黑了。这时，桑桑揉着眼睛也醒了过来，整个人坐在叶冕的身上。小冕捏，桑桑压根没发现自己坐在叶冕的身上，一睁开眼根本没发现叶冕。叶冕刚准备开口提醒，结果桑桑扑哧一声，屁股对着他放了一个大屁。叶冕，哈哈哈哈，一大早上就这么劲爆吗？冕哥拳头都捏紧了，可能是想打孩子了。姑奶奶要不要这么可爱？哈哈哈，我还以为冕哥会生气，没想到还会给姑奶奶穿衣服。虽然衣服穿反了，叶冕当然很生气。可是，一对上桑桑单纯又无辜的模样，他就不知道该说什么好了。姑奶奶这么乖，肯定不是故意的。穿好衣服，吃完节目组提供的早饭，小团子再次吃了十个大包子和三碗白粥。这次早饭还是路别时喂的，也不知道是不是昨天的事情让路别时找到了乐趣。路别时今天一大早起来还准备给小姑奶奶穿衣服，结果姑奶奶没醒就作罢了。路别时话不多，但桑桑莫名的喜欢路别时，尤其是路别时是所有小孩中最帅的时候，桑桑就更喜欢了。小团子手牵着手，和陆别时一块来到了集合的地点，因为今天导演又要开始宣布新任务了。徐木南和徐莹莹是最后一组来的，在其余四组嘉宾的身上看了看，最后站在了叶冕的身边。然而，桑桑直接走开了，并且还招呼了自家宝贝侄孙小冕：“我们不挨着他们。”徐木南闻言，脸色一黑，他不可置信地看着桑桑，没想到桑桑竟然会当着镜头给自己难看，一时间脸色都来不及收回来。而叶冕如今什么事情都听自家姑奶奶的，毫不犹豫地走开了。路别时看见桑桑走开，皱了皱眉头，小手揣在裤兜里面，跟在了桑桑屁股后面。陆听四，最后陆听四看了一眼徐木南，看着对方要吃人的眼神，忍不住缩了缩肩膀，也同样的走了。桑桑妹妹，我也要跟你站在一块夏离说着，也想站在桑桑身边，还好夏言彻拉住了自己女儿。虽说自己同样不喜欢徐木南，可是不管怎么样，当着镜头，尽量还是不要给对方难堪。然而即便是这样，徐木南脸上还是不高兴。同样不高兴的还有徐木南的粉丝们。操！节目组是不是太过分了？全体搞孤立吗？所以就欺负咱们徐哥没背景呗？真以为我家徐哥没人吗？看我不骂死你们！看到这一幕，真的好生气。叶桑桑怎么能这么任性？亏我之前还担心他。一天的时间，怎么感觉大家的态度发生了这么大的变化？呵，大家都是看眼色呗。之前就传言叶冕被某个大佬包养了，而且我还听说这位大佬给节目组投资了好几个亿，所以叶冕才能在综艺里面顺风顺水。难道你们没发现很多人都在替叶冕说话吗？这些人都是那个大佬买的水军。啧啧，没想到是这么回事。不禁阴谋论了。叶冕和徐木南是一个公司的，叶冕现在人气不如徐木南，所以怀恨在心傍了个大款。现在为了让徐木南出丑，所以全体孤立徐木南，想想都觉得恐怖啊！这么一说，还真的是这么一回事。叶冕此刻完全不知道自己已经被网友说成了傍大款的。他虽然疑惑姑奶奶为什么忽然要走开，可姑奶奶要走，他肯定要跟着呀。桑桑站在盛明和温之晴的旁边，见徐木南那难看的脸色，小团子眨了眨眼睛：“徐木南叔叔，你脸色为什么这么难看啊？”徐莹莹脸色不好，再加上又是小孩，心直口快。还不是你惹我哥哥生气了？我们一来你们就走开，不就是欺负我哥哥吗？说着，徐莹莹就要哭。在幼儿园的时候，老师和同学都喜欢他，哪里像现在一样，竟然没有一个人看关心他，甚至压根不搭理自己。想着想着，徐莹莹越发委屈，低声哭了起来。桑桑脸上更加疑惑了：不是你昨天说不喜欢我的吗？啊！徐莹莹眼中闪过一丝懵逼，手足无措地看着镜头，眼神带着闪躲。第三十三章鱼叫油炸和清蒸。我我没有。徐莹莹下意识的就想反驳，她虽然还小。但现在已经知道直播意味着什么。来之前，哥哥就告诉自己一定要乖一点，懂事一点。可真正上了节目，才发现大家都不喜欢自己，尤其是叶桑桑，明明这么胖，为什么还有人愿意和胖娃娃一块玩？甚至自己想去玩的时候，大家根本不搭理自己。徐莹莹就是觉得这一定是叶桑桑，只是其他小朋友这么做的。但是这会让面对镜头，徐莹莹不敢承认昨天的话了。桑桑不明白徐莹莹为什么变脸速度如此之快，只好提醒道：“你说了的呀，昨天我不小心踩到你脚的时候，你就说不喜欢我。”桑桑哼了哼。尾音像是一只傲娇的小猫仔，徐莹莹
，结果在镜头面前却装成好人。之前的节目嘉宾们都是分开的，没有什么互动，但徐木楠私底下却经常朝着自己示好。桑桑觉得徐木楠就和童话故事里的狼外婆一样，是外婆的脸，狼的心。想到这里，桑桑的眼里满是嫌弃。徐莹莹见此，眼圈顿时就红了，她忍不住道：“昨天明明就是你故意踩我的。”叶冕这下子不高兴了，他虽说和徐木楠不对付。但也不至于为难一个孩子。是以，昨天就算是知道徐莹莹故意伸脚想要绊倒他家姑奶奶，可是想到对方只是一个孩子，便只是和徐木楠呛了几次嘴。然而没想到，徐莹莹竟然还把责任推到桑桑身上。徐莹莹，你自己把脚伸到我们桑桑面前，你说我家桑桑故意的。叶眠可不管对方是四岁还是五岁，张口就是说教。徐莹莹脸色一白，她本来以为自己做的很隐秘了，叶眠是怎么知道的？徐莹莹年纪太小，脸上藏不住心里的想法，可下意识的还在狡辩，我没有。叶眠只是冷哼一声，连脸色都不给徐莹莹一下。徐莹莹脸上一红，鼻子一酸，大哭道：“我没有，我真的没有。”呜呜！徐木楠见此，脸色也不大好看，似乎是没想到叶眠会这么欺负自己妹妹，看起来敢怒不敢言。这下子，徐木楠的粉丝觉得他们的猜测肯定没错了，这叶眠肯定棒，大款了。我就说叶眠的口碑为什么会突然好转，原来是金钱的力量。之前都准备转粉了，结果今天就看见叶眠在欺负人家小孩子。叶眠，你可真有出息。连一个四岁的小朋友都欺负我家宝贝和莹莹一个学校的孩子，每天都在说莹莹特别可爱，我绝对不会相信莹莹会故意绊倒叶桑桑，请叶冕和叶桑桑给我们莹莹道歉，对，道歉，道歉。徐木南清楚自己只要处于弱势，那舆论肯定会更偏于自己。昨天叶冕棒大款的消息都是自己放出去的，但是千算万算，没算到叶冕竟然这么有背景。虽说不认识叶冕口中的爷爷，但能够随意调动直升飞机，家事肯定不简单。不过再过一段时间，他就可以吸走叶冕全部的气运。到时候登上顶流舞台的只会是他。叶冕再好的家庭又怎么样？还不是要为自己铺路？徐木南想着，脸上却露出卑微的神情，一直不停的叶冕道歉。冕哥，我家孩子还小，昨天的话可能是无心之过，千万不要介意。叶冕嘴角一抽，敷衍道：“我家姑奶奶年纪更小，说话直来直去的，你和你家妹妹也千万不要介意。”顿了顿，叶冕叹了口气，毕竟你们要习惯。桑桑闻言，赶紧点头：“嗯嗯，小冕说的不错，我不大会说话，你不要生我气哦。”徐木南嘴角一抽，一时间也分不清楚这是不是在损自己。赔钱货见此，赶紧岔开话题。看来小朋友之间相处不够融洽，所以今天为了让小嘉宾和大嘉宾们多互相了解对方，今天我们的集体任务就是抓鱼。桑桑立马忘记了不快，眼神顿时一亮。那抓起来的鱼怎么处理？清蒸还是红烧呀、啊？赔钱货！见导演一脸无语的表情，桑桑以为自己猜错了，想了想便道：“其实油炸也不错，放一点花椒和干辣椒，细溜。”小奶团子说着说着，口水不由自主的溜了下来。叶冕和陆别时都来不及擦，唯有反应过来的温之晴拍着自家儿子的大腿，笑得最快乐，就连夏言彻都忍不住用手抵着拳头，轻轻的笑了起来。桑桑不知道为什么这么多人笑话自己，油炸也不行吗？可是油炸很好吃啊！话音一出，连带着工作人员都笑了出来。桑桑闹了个大红脸，立马躲在了叶冕的身后，委屈巴拉的看着众人。赔钱货也笑了笑。完成任务之后，节目组的确给大家准备了丰富的大餐，要是没有完成，今天的晚饭只有大家自己解决了。闻言。大嘉宾们心里有了一丝不好的预感。综艺的导演一般不都是不在变态中爆发，就在变态中灭亡吗？叶冕尝试的问：“任务目标是多少？”赔钱货道：“今天抓鱼的总目标在一万斤。”众人果然够变态。他们抓鱼的地方是山下的一处养殖鱼塘，此时池塘中的水已经放干了，里面全是黑色的淤泥，甚至还散发着淡淡的臭味。徐莹莹一靠过去，就捏了捏鼻子，满脸嫌弃：“太臭了！”徐莹莹今天穿着一身蓝色的公主裙，头上还戴着一顶小皇冠。他当然不想弄脏自己衣服，因此无论徐木楠怎么劝，他都不上前去。最后不知道徐木楠蹲下去和徐莹莹说了什么，他才不情不愿地走到池塘边。反观其余的小嘉宾，虽然一个个都捏着鼻子，可眼中却多了一丝好奇。大家都还是第一次见到这么多鱼，而桑桑眼睛都带着亮光，指着面前的一堆鱼就说：“这条红烧，这个清蒸，还有这条肥的油炸。”第三十四章路别时的改变，桑桑一下子爆出了无数个菜名，一副口水即将流出来的模样，看起来憨态可掬。夏言彻都忍不住笑了起来。姑奶奶说的这些菜名，馋得我都想要吃鱼了。众人相视一笑。原本大家还觉得一万斤的鱼会费很大的力气，可因为桑桑这么一打岔，大家都轻松了不少。嘉宾之间的气氛融洽了很多，就连叶冕穿着防水的裤子也跃跃欲试。嘉宾们很快就下了池塘，池塘中全是淤泥，但腿刚迈进去便觉得凉悠悠的。叶冕不放心自家姑奶奶，因此等她下了池塘，便伸手将田埂上的姑奶奶抱在怀里。姑奶奶，要不要下去抓鱼？叶冕有些步步确定，毕竟他觉得姑奶奶平时还挺爱干净的。哟，桑桑重重的点了点头，眼中全是亮光。还不等叶冕将他放下，小团子就搓搓自己的小手：“你们死啦死啦地！”
。叶勉听到这话，手上一滑，差点把姑奶奶给丢进泥坑里。然而，桑桑并没有注意到众人的表情，反而还贼兮兮的看着阳光下鳞片闪闪发光的大鱼，直接抱起一条最大的，看起来起码得有八斤。小团子毫不费力的将大鱼举过头顶，目光中带着一丝兴奋。赔钱货，这条鱼用来油炸好不好呀？赔钱货。小姑奶奶说话萌萌哒，尾音总是向上翘起，听得让人心痒痒，完全无法拒绝。嘉宾们捕捉一万斤鱼，虽然听起来不多，但这个工作量对于养鱼的人来说，完成起来都比较困难。但是综艺嘛，要走就走极端。他是打定了这群嘉宾完成不了他布置下来的任务。不过赔钱货十分有原则，可以是可以，但姑奶奶一定要认真完成任务，不然今天晚上是没饭吃的哦。赔钱货还专门把“没饭吃”三个字咬得特别重，也不知道姑奶奶听懂没有。反正桑桑捏着自己的小拳头，重重的点了点头。我会好好完成任务的。桑桑说完，又抓了几条大鱼，分别取名为清蒸红烧和糖醋。赔钱货叔叔，你一定要照顾好他们哦。看着小团子不断吞口水的动作，赔钱货陷入了沉默。最后，他抱着怀里鱼走了回去。心想，如果晚上嘉宾们没有完成任务，那么他就悄悄做一点清蒸红烧和糖醋给姑奶奶吃。他绝对不是作弊，只是因为害怕姑奶奶哭而已。赔钱货把鱼送到了厨房，而嘉宾们已经开始热火朝天的抓鱼。之前看桑桑抓鱼，一抓一个准，以至于他们都以为抓鱼很简单。结果发现这些鱼到自己手上，就像是沾了粘液的泥鳅，压根抓不住。叶勉更是被鱼尾巴扇了好几巴掌，脸上全都是泥印子。五个大嘉宾一时间还不如桑桑一个人干的活多。盛明和夏黎一开始还有些嫌弃，可是时间一久。看见桑桑一个人都玩得这么开心，也纷纷穿着小小的防水裤下了池塘。小石哥哥，你怎么不下来啊？桑桑回头就看见路别时，小手插在裤兜，整个人的眉头都舒展不开。桑，路别时看着桑桑和大家都下去了，自己也想下去，可是底下的淤泥还散发着臭味，路别时都有些反胃。不脏的，洗干净还能吃。小团子以为路别时说的鱼脏，赶紧解释道：“洗洗就干净了。”路别时，他不是这个意思。啊。路别时垂下眸子，想要解释什么，几次张口却不知道如何开口。最后还是抿着嘴慢慢蹲了下去，干净纤长的手指抓住了小团子肉乎乎的小手，慢慢的下了池塘。而远在 S 市的陆家大宅内，陆家老两口和老大陆之礼神色紧张的看着直播里的这一幕。小时的洁癖，这是治好了？老太太不可置信的看着这一幕，尤其是池塘里全是淤泥不说，那些鱼看起来脏的要命。小时以前吃个饭洗手都要十分钟，下雨天时绝对不会出门，因为害怕将自己的鞋子给弄脏了。可是现在，自家乖孙不仅主动去池塘里抓鱼，甚至没有拒绝让别人牵手。自家乖孙也不知道什么有的毛病，爱干净的要命。平时哪怕是他们想要抱一抱，都得在小石的注视下把手洗干净。老太太满脸激动，差点热泪盈眶。自家孙子从小到大就是不和谁亲近，而且从来不和同龄的孩子玩耍。这次上综艺，他其实也没有抱多大的希望。直播的时候又因为身体不好，没有时间看综艺。今天他还是第一次看直播，可就是因为这样，才给自己这么大的惊讶。老大，这孩子是谁？老太太不认识桑桑，却认识桑桑旁边的叶勉。一旁坐着看儿子的陆静池解释道。好像是叶家的姑奶奶，到时候我问问叶叔。老太太满意的点点头。小石好像很喜欢和桑桑一块玩。等节目结束后，你去问问小姑娘愿不愿意来家里玩。小石好不容易有个同龄的好朋友，我们这些做长辈的要好好对待。咱们和叶家关系不错，叶家应该会同意的。到时候你收拾一个房间出来，争取让小姑娘在家多玩几天，或许对小石的病情有帮助。对了，我看你的房间就挺不错的，你搬出去算了。陆静池，他怀疑的看向自己的亲妈。要不是和老太太有几分相像，不然他都怀疑自己不是亲生的。陆静池想到这里，又看了一眼一直跟在桑桑屁股后面的儿子。小时在家里的时候，好像从来没有这么笑过。算了，搬出去就搬出去吧，反正老太太又没有把自己赶出家门。桑桑抓鱼的速度很快，在他手上的鱼从来没有逃脱过的。而且，哪怕装鱼的水桶，哪怕离自己好几米远，小团子还是能准确无误的将鱼丢在桶里。几个孩子的精神还不错，倒是几个大人已经快不行了。温之晴一直弯腰，忽然站起来，老腰一闪。一旁的盛明担忧地看着自己老妈，妈妈，你没事吧？温之晴以为盛明是要安慰自己，脸上顿时露出了老母亲般亲切的笑容。然而下一秒，笑容凝固在了脸上。妈妈，您都一把年纪了，腰本来就不利索，以后一定要注意一点啊！盛明十分担心地说。然而一抬头，就看见自己妈妈的眼睛在四处张望。盛明摸了摸脑袋，妈妈，你在找什么？话音一落，二人的面前忽然多出了一根扁担。温之晴视线看了过去，就见桑桑狗腿一般的将扁担拿到他的面前，姐姐。拿扁担吧，打孩子不伤手。第35五章，桑桑又被网友骂，这一幕惊呆了众人。反应过来的温之晴拿着扁担，又看了看瑟瑟发抖、一脸不可置信的儿子。妈，您可别乱来啊！这要是一棒打下来，我只能下辈子再做您儿子了。温之晴嘴角一抽，但是看着自家儿子下成鹌鹑的模样，忍不住吓吓他。没关系，我和你爸还年轻。盛明一听，肥嘟嘟的脸上满是不可置信，扑哧一下就跪了下去。妈，打孩子虽然不犯法，但是把孩子
。然而一旁的桑桑歪着头看着这一幕，然后想了想，又拿出了一根不知道从哪里找到的竹条。姐姐，小明说的不错，咱们打孩子可千万别把孩子伤着了了。所以我们还是用这个吧。温之晴无言以对。盛明不可置信的看着桑桑，张了张嘴，差点没哇的一声哭了起来。估计是真害怕被揍，盛明直接站起来跑得远远的。姐姐，我帮你把盛明抓回来。还不等温之晴反应。小姑奶奶就迈着小短腿去追，池塘里还是有些水没有抽干净的。桑桑走在里面，深一脚浅一脚，跑不快。但是盛明还是被吓得哇哇大叫，满地乱跑。夏离见了，也跟着桑桑加入了，抓明大队的队伍中去。一直不肯下池塘的徐莹莹，在上头看见这一幕，眼圈都红了。明明叶桑桑都可以哄入别时，却不肯哄哄自己。还有夏离和盛明，难道没有看见自己还在上面吗？徐莹莹小脸满脸不高兴和委屈，但是一想到昨晚哥哥的叮嘱，徐莹莹压根不敢大吵大闹。徐木南见妹妹一直不肯下池塘，而且眼睛还直勾勾的盯着人家叶冕的姑奶奶看。莹莹，你也下来跟姑奶奶一块玩好不好？徐莹莹下意识摇摇头，捂着鼻子不肯动。徐木南脸色一黑，要是其他小朋友都嫌弃，那徐莹莹这个样子肯定不会有网友说什么。但是其他人已经在池塘里撒欢跑，就只有徐莹莹在田埂上看着，那就是矫情。徐莹莹见自己哥哥的脸色不大好，心中有些害怕，眼泪啪嗒啪嗒的往下掉。其他小朋友都听叶桑桑的，不肯和我玩。徐莹莹哭得十分委屈，一点都不带装的。莹莹。那是因为你之前没有和小朋友们好好相处。这会儿，徐木南变成了一个知心大哥哥，面上十分温柔。待会儿，哥哥让盛明哥哥和小石哥哥带着你一块玩，好不好？徐木南没有提及夏离。夏离爸爸夏延彻是文艺片的导演，知名度虽高，但是如今文艺片没落，对他的事业没看有帮助。但温之晴和陆听四不一样，温之晴在嫁入豪门前就是影后，生完孩子后的事业甚至比结婚前还要好。前段时间还斩获了三金影后。陆听四更不用说了，不仅出身豪门。背后是顶级豪门陆家的小儿子，更是坐拥三千多万粉丝的歌手。要是和二人打好关系，自己以后的资源可以说不用愁了。徐莹莹不知道徐木南心中的想法，倒是听见自己哥哥要带着自己去找两个哥哥玩，犹豫了一会儿，最终点了点头。直播间，徐木南的交娃方式受到了网友的一众好评。徐木南对妹妹真的好温柔，不管什么时候都在为自己妹妹着想。莹莹的确是有些骄纵，毕竟是家里老来女，好在哥哥的三观正，妹妹犯错也会及时纠正。莹莹上了节目，的确有些情绪不稳定，毕竟一直遭到孤立。今天看见这一幕，忽然理解莹莹了。这一点我也很想说了。莹莹有时候虽然娇气，可是比叶桑桑好了不知道多少倍。温之晴本来就在教育孩子，结果她偏偏要横插一脚，一点礼貌都没有。然而，节目组现场，徐木南终于抱着徐莹莹来到了池塘中。这会儿，桑桑已经抓到了盛明，盛明一点也没有因为刚才的事情生气，就连路别时也默默的站在桑桑身后，生怕小姑娘玩耍的时候摔倒。这时候，徐木南带着徐莹莹走过来，原本还嘻嘻打闹的几个孩子，瞬间就不出声了，默默的看着二人。路别时看着徐木南身后的鬼娃娃，脸色有些苍白。徐木南却浑然不知，他带着徐莹莹走了过来。小明、小石，哥哥可以拜托你们照顾一下妹妹吗？伸手不打笑脸人，盛明和路别时都没有说话。盛明虽然调皮，但该有的教养还是有的。他虽然不喜欢徐莹莹，但绝不会无缘无故的给人家难堪。可以啊，不过待会儿我们也要干活的。盛明说的是抓鱼，毕竟他还没有忘记节目组的任务。徐莹莹不是觉得池塘很脏吗？徐木南没想到小孩子都这么直白，脸上的笑容都差点没维持住。赶紧说，莹莹一直生活在大城市，而且有些不习惯。盛明心想，他也是第一次来，这有什么好适应的？而且路别时还有洁癖，不都下来了吗？盛明嘀咕着，看着徐莹莹眼泪汪汪的眼神，最终还是点了点头。好吧，只要他乖一点，我就带着他玩。徐木南笑得如沐春风，把徐莹莹送到了二人的面前，接着又看向了路别时，想要揉了揉他的脑袋。结果路别时后退了一步，脸上满是戒备，一只手就这么尴尬的悬在了半空中。盛明是个大大咧咧的，叔叔，路别时除了桑桑以外，不允许别人碰他的。叔叔，谁他妈是你叔叔？徐木南差点炸了。小石，抱歉，哥哥不知道你不喜欢别人碰你，以后不会了。盛明歪着头替路别时道：“没关系的，叔叔。”徐木南，呵呵。直到徐木南离开，盛明都还有些摸不着头脑，疑惑的看向众人。我怎么觉得徐木南叔叔有些不高兴啊？还没走远的徐木南再次听到“叔叔”两个字，脚下一个踉跄，栽倒在了淤泥里。桑桑惊讶的大叫：“呀，徐木南叔叔摔倒了！”第三十六章，桑桑帮小勉报仇。这下子。所有的目光都看向了徐木南的方向，就连其他直播间的摄像大哥都下意识地将镜头移到了徐木南身上。徐木南整个人直挺挺地栽倒在了淤泥里，身上和脸上糊了一脸的臭泥。不知道是谁先开口笑出了声，紧接着一阵哄堂大笑。桑桑笑得最快乐，没错，他就是故意的。徐木南在节目组就喜欢欺负他和小敏，而且之前在小敏的对门挂八卦镜，一看就是不怀好意。他可是答应了小敏要帮他收拾大坏蛋的。徐木南身上满是黑泥，阴冷的眼神看向桑桑，桑桑这下子笑得更开心了。就连一旁的叶冕直
，页面视线往下，反应过来后，疯狂的藏手机。桑桑见状，特别积极的表示：“赔钱货，叔叔，我帮你。”说完，迈着小短腿，深一脚浅一脚的走到叶冕身边，跳起来拿走了叶冕的手机。叶冕，不要啊！然而小姑奶奶压根不给商量的余地，乖乖的把手机交到了赔钱货的手里。赔钱货挑了挑眉头：“姑奶奶真棒，桑桑，遵守规则，人人有责。”其实主要还是怕被扣钱。不过桑桑挺着小肚子的模样着实可爱。赔钱货都想抱着亲两口，好吧，这次就不惩罚你们了，下不为例。小团子立马呲着一口大牙，好嘞，谢谢赔钱货叔叔。叶冕看着小团子那狗腿的模样，倒吸一口气，最后不顾亲情，导演，我要告发姑奶奶，晚上拿着电话手表玩小游戏。小团子，小姑奶奶不可置信的回过头，姑奶奶。赔钱货的目光放在了桑桑最新款的手表上，手表是大宝贝侄孙送的，玩游戏的功能也是最近发现的，每天晚上睡觉的时候，他都埋在被窝里面悄悄玩，没想到还是被小冕知道了。呜、哦，小奶团子做事就要哭，哆哆嗦嗦的取下手表，不，不会扣我钱吧？赔钱货挑眉，你说呢？我，我，我，小团子害怕的语无伦次。赔钱货其实就是想逗逗小团子，想看看小家伙接下来会怎么做。结果下一秒就看见小姑奶奶双手合十，弯着腰小屁股撅着，可怜巴巴的说：“我错了，不要扣我钱好不好？”小奶团子眨了眨扑闪扑闪的大眼睛，眨巴眨巴后终于掉了一点眼泪。桑桑似乎觉得这样有点假，于是将手指放在嘴里舔了舔，然后湿漉漉的口水放在了眼下。赔钱货嘴角一抽，最后只能无奈的点点头，仅此一次。好的，谢谢赔钱货哥哥。赔钱货哥哥，我再也不笑话你的名字了。赔钱货眼中闪过一丝疑惑，我的名字有什么问题吗？桑桑闻言，拍了拍赔钱货的大腿，轻声安慰道：“赔钱货哥哥，你不要难过，每个人的名字都是长辈给的，虽说名字奇怪了点，但是你千万不要自卑的。”赔钱货越听越迷糊，忽然想到了什么，赔钱货脸都绿了。原来姑奶奶一直喊自己赔钱货。此时，裴大导演也有点想打孩子了。直播间的观众差点笑劈叉了，哈哈！我也一直以为导演叫赔钱货，结果去翻了综艺的名单，原来叫赔钱货，笑死了！我之前一直都没想到还有这个谐音梗，怪不得当时导演自我介绍的时候，小姑奶奶一脸奇怪，原来是因为想差了。还有刚才俩估值互相举报的时候，简直笑死！两个人看起来傻乎乎的，实际上有108个心眼子，有心眼子，但智商都不高。而赔钱货十分认真的和小姑奶奶讲自己的姓氏，小奶团子眼睛晕乎乎的，摇了摇头，我不认识字的呀。赔钱货，完了，白解释了。不过桑桑虽然不认识字，还是知道自己这是误会了，不好意思的挠了挠头。那我以后不喊你赔钱货了。赔钱货，呵呵。桑桑嘴巴甜，赔钱货知道这是一个大乌龙，也没生气，不过还是假装生气，让小团子哄了好一会儿。最后看了一眼时间，才坏坏的提醒道：“姑奶奶，别忘记你的任务哦。”桑桑这才想起来，自己的鱼都还没抓，哎呀一声，赶紧返回去，一只手抓一条大鱼，随手就丢进了蓝色的大桶里。大人们也加紧了速度。就连路别时也一边皱着眉头，一边抱着鱼干活。徐莹莹原本是想让大家陪着自己玩的，结果一眨眼，大家都干活去了。这些鱼还散发着浓烈的腥味，在淤泥里面活蹦乱跳。徐莹莹浑身都起了鸡皮疙瘩，赶紧跑了路别时的面前，拉住路别时的衣服：“小石哥哥，我害怕。”路别时眸光一冷，漆黑的眸子一眨不眨的盯着徐莹莹的手：“放开！”什么？徐莹莹没有反应过来，不准碰我。路别时说完就想走，然而徐莹莹就使劲的拉着：“我不要，小石哥哥。”你答应我哥哥要照顾我的，我没有。路别时转过身，脸上看不出什么情绪，只是声音听起来好像又冷了几分。我没有答应。说着，路别时毫不犹豫将徐莹莹的手给打掉。这还不算完，路别时走到自己小叔的身边，冷着小脸道：“小叔，我要换衣服。”陆听四知道路别时有点洁癖，因此随身都携带着干净的衣服。可是接下来，路别时又道：“他把我的衣服给弄脏了。”陆听四嘴角一抽，他知道路别时说的是徐莹莹，但他什么都没说。他在娱乐圈就没怕过谁。一向都是他找别人不痛快，更何况千错万错，自家侄子有什么错？谁让徐莹莹自己凑上去的？不过想到还有这么多观众看着，自己挨骂倒是没什么，可不能让小石挨骂。于是陆听四便解释道：“不好意思，我家小石洁癖很严重，洁癖严重还能在池塘玩？还有之前叶桑桑一直拉着他，也没见着他有洁癖啊。”徐木南听后脸色有些差，徐莹莹更是大哭：“你骗人！叶桑桑拉着他都没事。”陆别时的一听见桑桑的名字，眸光一深，他和你不一样。第三十七章矛盾升级。徐莹莹眼眶通红，哇的一下就哭了出来。陆别时，你太过分了！徐莹莹哭的那叫一个伤心，就连徐木南也皱了皱眉头，借此机会道：“小石，你是哥哥，应该照顾妹妹。你对桑桑都这么好，为什么不能对莹莹好一点？昨天晚上莹莹还委屈的跟我说你不喜欢她。”陆别时的眸子动了动，也不知道在想些什么。陆听四却不乐意了：“徐木南，我们家小石是哥哥又怎么样？为什么一定要照顾你妹妹？”徐木南原本只是想借此机会向直播间的观众展示一下自己的教育孩子的经验。并且这几天莹莹在网上的反响
但还是觉得一切都是陆别时和盛明的问题。今天好不容易逮着机会教育一下陆别时，哪知道惹怒了陆听四。他如今不过是有了一部爆红的专曲，像陆听四这种大神，他暂时还惹不起。此时徐木南也有些慌乱，赶紧低着头解释道：“陆老师，我不是这个意思。”陆听四直接翻了一个白眼，毫不客气地说道：“之前盛明都告诉过你们了，我家小师有洁癖，我平时签小时的时候，小时恨不得把手洗烂呢。”说到这里，陆听四语气悠悠的。他作为亲叔叔，从来都没怎么抱过侄子，他都不委屈，也不知道徐家兄妹为什么会委屈成这样。徐木南张了张嘴，不知道说什么好。他的确发现，不管什么时候，陆别时总是离他们有一段距离，就连每次上山下山，这个孩子都是自己走自己的。可是徐莹莹总觉得是在欺负自己，忍不住说：“叶桑桑亲他都没事。”陆听四震惊了，陆别时小脸一红，看着歪着头的桑桑，没过一会儿，耳朵根也跟着红了起来。只有叶冕听了这话，直接跳脚：“什么时候的事情？我怎么不知道？”瞬间。叶冕有一种大白菜被猪给拱了的感觉，所有人的目光都放在了陆别时和桑桑的身上。桑桑挠了挠脑袋，不大好意思地说：“我就是走路没站稳，这件事实在是太丢人了。原本以为没人看见，结果徐莹莹竟然知道。想他都快四岁了，走路竟然还平地摔，那他不要面子的。”桑桑觉得自己脸都丢尽了。陆听四听后哭笑不得，不过看着徐莹莹的时候，心里莫名的不舒服。莹莹，小时有自己的想法，他喜欢和桑桑玩是他自己的事情，而且他虽然是大哥哥，但是也没有义务让着你。说完，陆听四直接带着陆别时换衣服了。徐莹莹愣在那里，反应过来后哇哇大哭。盛明原本是想过去的，结果看着徐莹莹动不动就哭，赶紧去其他地方抓鱼了。心里想着，以后可不能和这种小姑娘玩，还是和姑奶奶一块玩起来开心一点，至少姑奶奶不怎么哭。直播间，陆听四好过分啊！陆别时本来就是大哥哥，就应该让着妹妹啊。对啊，我也是想说，这样的区别对待不要太过分了。莹莹好可怜，干脆别录了，别给孩子整抑郁了。楼上的都是些什么成分的人？大孩子就应该让着比自己小的孩子吗？徐木南哪有脸说出这种话的？我也是想说，之前虽然不是徐木南的粉丝，但一直觉得徐木南很温柔。就连叶冕和他撞歌的时候，他竟然还念在都是同一个公司不追究。可是现在真的觉得好恶心，凭什么能高高在上的指责人啊？盛明小朋友之前就说过，陆别时不喜欢别人碰他，更何况是小时自己主动挨着桑桑的，每次走的时候都像一个小跟班跟在桑桑的屁股后面。我是心理专业的学生，其实直播的时候，小时就已经出现了刻板现象，对外界的关注度不高。虽说情况还不算特别严重，但人家陆听四应该是没有撒谎的。陆别时真的有很严重的洁癖，哈！之前小时还不想下泥地，可是他不会拒绝。徐木南的诉苦非但没有受到夸奖，反而还让一大波人粉丝转路人。然而此时的徐木南根本不知道，此时此刻他正生活在水深火热之中，一直到下午四点，他要一边哄妹妹，还要一边抓鱼。然而距离任务结束仅仅不到两个小时。他们现在才抓了五千斤的鱼，头顶上烈日滚滚，后背都快被晒掉了一层皮。徐木南再次商量道：“莹莹，哥哥还要干活，你也和其他小朋友一样，帮哥哥一起抓鱼好不好？”徐莹莹一听，立马委屈的摇摇头，摇着摇着又想哭了。徐木南心累的要命，很想把背上的孩子扔下去打一顿。深吸一口气，徐木南的语气严肃了几分：“下去。”这下子，徐莹莹害怕了。一下去，面前的大鱼忽然跳起来，尾巴给在自己脸上甩了一下。徐莹莹被鱼尾巴扇了一巴掌。张嘴又想哭，可是，一抬头就看见徐木南阴森的眼神，硬生生的给忍了下来。一旁的桑桑看见了徐木南的眼神，只是看了一眼就移开了眼神。他现在唯一要做的就是，一定要吃到今天晚上的全鱼宴。他要和清蒸红烧油炸糖醋见面。桑桑想到这里，顿时动力满满。然而，等任务时间一结束，距离一万斤的大鱼还差五百斤。桑桑看着称上的数字时，小嘴撅着高高的，眼巴巴的看着赔钱货。赔钱货哥哥，晚上真的就没饭吃了吗？小姑娘的头发乌黑茂盛。脑门前面还有细细的胎毛，弯弯的眉毛下是扑闪扑闪的大眼睛，他就这么直勾勾的盯着，有说不出的委屈。赔钱货瞬间就心疼了起来。其实今天谁都没有偷懒，但如果没有徐莹莹的话，今天的任务极有可能完成。他还没有说话，一旁的徐莹莹已经开始擦眼泪了。此时大家兵们已经身心疲惫，听到徐莹莹低声的呜咽声，都觉得心烦。叶冕无视徐莹莹，蹲了下去，轻声道：“姑奶奶，没关系的，咱们不是还有钱吗？到时候买几十条回去。”第三十八章路别时。我小叔可以不吃饭的。一旁的赔钱货怎么还忘记小姑娘是个小富婆这件事了？之前大家挣的钱几乎已经花的差不多，可是桑桑的手里头可还有一张银行卡的呀。这么大一个 bug， 竟然现在才想到。果然，原本还有点伤心的小姑娘脸上立马就堆满了笑容。那我们叫上夏离和盛明吧。叶眠点了点头，连忙答应。徐家兄妹一直在旁边听着，结果听见桑桑只提及了夏离和盛明，压根就没有提及他们这一组。徐木南是觉得有些尴尬，而徐莹莹就只是单纯的害怕。晚上没饭吃，今天中午节目组只给他们准备了简单的饭菜，他嫌太难吃，压根动都没动。这会儿饿得咕咕叫，哇，我也要吃鱼，我也要
，这些人应该更偏向于自己才对。可现在其他组的嘉宾似乎更愿意和叶冕相处。这会儿，徐莹莹已经站了起来，跑到了桑桑的面前，用着命令的语气说：“叶桑桑，我也想吃鱼。”桑桑摇摇头：“你不想？”噗嗤，叶冕没忍住，直接笑了出来。他没想到姑奶奶嘴巴竟然这么厉害。徐莹莹却听不太懂，赶紧点点头，疯狂的表示道：“我想的，他现在真的太饿了，而且他哥哥做饭太难吃。”这几天自己一次也没吃饱过，他们的房子就住在隔壁，每次他都能闻到隔壁传出来的香味。桑桑却坚持的表示不要，今天要不是你，任务也不可能完不成。他不喜欢徐家兄妹，徐莹莹聒噪骄纵，徐木南一天到到晚就喜欢说教。桑桑讨厌的要死，怎么可能同意二人来家里吃饭？徐莹莹无论怎么哭闹，桑桑都不为所动。叶冕心里乐得要命，见众人看向自己，他无奈的摆摆手，我们家是姑奶奶说了算。徐木南眼中闪过一丝狠戾，看着桑桑的目光也不多么友好了，只是目光一闪而过，最终垂下眉头，语气有些失望。既然这样，我们就不打扰了。正好家里还有些剩饭剩菜，将就一晚是没什么的。原本以为说完这话，好歹会引来一丝同情，然而桑桑却大声道：“那就好。”徐木南，怎么那房子就没压死他？徐木南苦笑一声，抱着呜呜低声哭泣的徐莹莹，打算离开。背影落寞又可怜，直到消失在众人面前，都没有一个人出声让他们回去。今天这事儿，莹莹虽然做的不对。但好歹是上节目，也不能把事情做得这么绝啊！叶冕就是故意的，谁家是小孩子做主啊？不过是一个托词而已。没想到叶冕这么恶毒，在综艺里面公然报仇，大家是不是忘记叶冕做的那些事情了？纯路人，如果两个嘉宾本来就有仇，不待见怎么了？叶冕就是霸道的性子，之前不仅骂粉丝骂导演，我觉得现在这个情况才正常嘛。楼上说的没错，而且今天抓鱼的时候，就连小朋友们都在努力抓鱼，只有徐莹莹一直捣乱，只差五百斤就完成了，难道不可惜吗？我要是嘉宾，我也要被气死了。辛辛苦苦干活，哪知道遇到了猪队友，同样只会觉得晦气。徐木南并不知道此时网上对自己的言论，他眼睁睁看着大家买了几十斤的大鱼，高高兴兴的提着桶回去。晚上，陆听寺的房间飘来了阵阵的香味。徐莹莹看着碗里的菜叶子，哇的一声哭了出来。徐木南耳边传来刺耳的哭声，如同绝辣的吃着嘴上的饭菜，脸色极差。他忍不住听着隔壁传来的欢声笑语，眼神暗了又暗。叶冕、叶桑桑，还有现在欺凌自己的人，都给他等着。徐木南想着。转身回到自己的房间，关了摄像头，再次拿出了之前那尊神色诡异的神像，而他身上的煞气也越来越多。第二天，外省下起了细细的小雨。桑桑今天早起后并没去外面，而是一大早就把叶冕拉起来，在房间内打太极。叶冕压根睁不开眼睛。姑奶奶，我再睡一会儿行不？被窝里，叶冕裹成了蚕蛹，眼睛都睁不开，却将双手伸出来，双手合十，不停的朝拜。叶冕很珍惜现在的睡眠时间。以前没失眠之前，自己天天打游戏，打到凌晨四五点是常有的事情。可是第二天能睡到下午起床，失眠后哪怕是起来做个数学题，那也不能打瞌睡。如今他能一觉睡到大天亮，叶冕说什么都不想起来。桑桑见此，只好叹了口气。那好吧，只允许一次哦。叶冕没有回应，已经见周公去了。小团子练了一会儿太极，然后洗了个换了一身新衣服。早上的天气有些冷，桑桑还加了一件外套。他洗完澡一出来，就看见陆别时已经起来了。小石哥哥，桑桑眼睛一亮。蹦蹦跳跳的就跑了过去。路别时看见小姑娘，脸上瞬间柔和起来，轻轻的嗯了一声。叶冕哥还没起床吗？路别时看了一眼桑桑身后，没看见叶冕，猜测对方又在睡懒觉。嗯，你小叔也在是吧？路别时点了点头。节目组的两个卧龙凤雏现在还在直播睡觉。两个小孩见此，便手牵手自己去领早餐了。因为叶老爷子的原因，节目组现在每天早上都有早饭，先到先得。但其中有一份是节目组专门给桑桑准备的。嘉宾们都知道桑桑吃的多，因此。每次属于桑桑的那一份都不会去拿。然而今天桑桑到的时候，属于自己的那份不见了。我滴饭捏。桑桑看着长桌，眼泪汪汪的看着工作人员。工作人员心疼的要命，赶紧道：“最大的那一份已经被徐老师和莹莹带走了。我们准备了面条，要不要吃面条？”桑桑撅着嘴，那面条是成人的量，但对于他来说压根不够。没吃饱就等于饿肚子。桑桑越想越伤心，眼泪瞬间就蓄满了。陆别时见此，赶紧将他小叔的那份拿了过来，认真的说：“我小叔减肥，他可以不吃。”第三十九章驱鬼，真的吗？陆别时点了点头，嗯，我小叔可以不吃饭的。说完就把早餐递给了桑桑，桑桑几口就把馒头给吃了，然后又吃了一碗节目组准备的面条。然而肚子只吃了个半饱，桑桑摸了摸自己圆滚滚的肚子，忍不住自我安慰道：“乖一点哦，中午就有饭吃了。”小团子自己安慰自己的画面都快把工作人员给蒙死了，就连赔钱货都没忍住，悄悄的塞了几颗糖给桑桑。桑桑想了想，分了一颗给陆别时，其余的全部进了自己的肚子。他们回去的时候，两位大嘉宾还在睡觉。屋外下着绵绵细雨，导演没有通知要集合。陆别时见此，从自己的书包里拿出了一本练习册。小奶团子好奇的凑了过去，只是一眼，小团子便
，我头好晕。入别时，他忍不住看向自己的英语练习册，没发现有什么问题啊。然而，桑桑真的小脸苍白，要不是自己护着他的后背，估计一早就跌坐了下去。桑桑，你是不是晕字？入别时想了想，似乎又觉得不大可能，毕竟小姑娘算命的时候，那可谓是出口成章，应该是认识字的吧？晕字，桑桑第一次听说这个词儿，不好意思地说，我不认识字啊。以前都是师傅教一句，他读一句，只要师傅教的，他都记住了。桑桑眼前好了不少，那密密麻麻的英文虽然还像乱七八糟的小蝌蚪，但好歹这些大蝌蚪小蝌蚪已经不在自己眼前乱飞了。于是桑桑壮着胆子又看了一眼，忽然桑桑似乎想到了什么，忍不住哇了一声，这就是传说中的英语吗？小团子的大眼睛很亮，还很新奇的摸了摸路别时的课本，眼中充满了好奇。小石哥哥，你也会英语吗？路别时抿着嘴，不好意思的点了点头。桑桑的眼中更加崇拜了。路别时红着脸。但却昂着脑袋，看起来十分骄傲。然而，桑桑比他更骄傲，大声地说：“我也会。”说完，一首英文字母歌就唱了出来。桑桑的声音很软，每次唱歌的时候，尾音都翘起，听得让人耳朵都痒痒的。虽说英文咬字不是那么正宗，可小团子一边唱歌，脚下一边跳大神的模样，着实可爱。等一首字母歌唱完，小团子叉着腰：“我厉害吧？”路别时看着桑桑，桑桑今天早上还没来得及梳头，头发全部披了下来，柔软的头发搭在肩膀上，红润的嘴唇向上翘起。桑桑真厉害，小奶团子这下子更加骄傲了。路别时招了招手，桑桑屁颠屁颠就凑了凑了过去。我给你扎头发。路别时的动作十分轻柔，甚至比叶冕还要熟练。以往叶冕给桑桑梳头发，小团子总要疼得嗷嗷大叫，但路别时动作轻柔又熟悉，似乎已经练习过很多遍了。路别时扎的头发很简单，一个小小的丸子头立在桑桑的脑袋上，然后拿着粉色的小夹子别在刘海上。桑桑今日穿着同色系的粉丝小吊带，上半身是白色的小短袖，怎么看怎么可爱。路别时没忍住，伸手捏了捏小姑娘的小脸和预想中的一样，又滑又嫩。路别时觉得自己的心情更好了。这几天因为小团子给的平安符，他每天都睡得很好，脸上的郁气也尽数消散。谢谢桑桑。路别时突如其来的来了一句感谢，小团子赶紧摆摆手，不用谢我的，我和你有缘分，等小石哥哥长大以后会变得更好。说完，桑桑凑到了路别时的耳边。路别时觉得耳朵痒痒的，小团子的呼吸让耳边有些湿润。要是有人靠自己这么近，路别时恐怕早就黑脸了。然而，路别时只是短暂的诧异和惊讶后，连动都没有动一下。紧接着，就听见小团子悄悄地说：“小石哥哥，你身上的黑气太多了，我暂时还没有解决的方法。不过，我给你的平安符可以让厉鬼不能靠近你，以后你安心的睡觉觉，桑桑会好好保护你的。”路别时瞳孔一缩，眼中不可置信的看着桑桑。然而，小团子只是对着他嘿嘿的笑了一下，桌底下的拳头一紧，路别时随后重重的点了点头。嗯，路别时激动又开心，已经无法言说此刻的心情。他从小就能看见这些脏东西。可家里没有一个人信，甚至看医生的时候，曾经有医生说自己是精神病。有时候他都觉得自己是不是出现了幻觉。然而就在今天，桑桑证明了世界上真的有恶鬼的存在，而且桑桑还答应他一定会让他好好的。路别时眼眶通红，他看着桑桑，决定以后都要保护好桑桑，绝对不会让任何人欺负他。两个小孩悄悄地说着话，以至于工作人员和网友们都在猜测两个小孩到底都在说什么。然而二人的悄悄话并没有说多久，小团子就歪着头看着路别时做作业。路别时今年六岁，今年已经读小学一年级了。作业虽然不多，但路别时自我要求很高。每次空闲的时候，大家都能看见路别时拿着作业出来做。最要命的是，人家已经开始做小学四五年级的题了，以至于桑桑看了一会儿，并没有找到自己会的一加一、二加二后，眼皮越来越沉重。没过一会儿，下巴放在桌子上，呼呼大睡。哪怕小姑娘的呼噜声嘈杂不已，放在以往，路别时肯定不能静下心学习。然而此时此刻，自己的心中无比的平静，还有前所未有的开心。桑桑趴在桌子上，整整睡了两个小时。叶冕和陆听四这时候也先后起来。陆听四一起来，便打算吃点早餐。结果一出来，就发现桌子上什么都没有。他看了一眼正在做作业的小侄子，疑惑地问道：“小石，你给小叔叔带的早餐呢？以往都是自己小侄子起来给他带早饭的，结果今天怎么就没有了？难不成今天节目组不给饭了？”陆听四满脑子的疑惑，将目光看向了陆别时。陆别时，你今天不用吃饭。第四十章最后一个任务。啊！陆听四没听明白，我怎么就不用吃饭了？他又不是神仙。路别时看了一眼还在呼呼大睡的桑桑，再次道：“我跟桑桑说，今天你不用吃饭。”陆听四，感情是牺牲叔叔，逗小姑娘开心是吧？陆听四咬了咬牙，差点没揍孩子。直播间，<笑>小石到底是什么霸总宣言？有时候感觉小石认真起来还蛮搞笑的，虽然看起来成熟，但其实还是一个小孩子，有一种小孩偷穿大人衣服的感觉。哈哈哈，小石对桑桑真的不一样，也不知道刚才跟桑桑说了什么悄悄话。好奇，同款好奇。而且感觉桑桑和小石说了之后，小石真的又开心又震惊的样子，并不是表面是发自内心的。两个小孩都莫名的好磕，哈哈哈。路别时是我家老总的孩子，以前在公司见过，今天第一次看直播，感觉真的变化好大。很快，网友
当然，这些身份是很好扒出来的，毕竟大部分的粉丝都知道陆听寺的背后是陆氏集团，陆氏集团可是豪门。但很多人并不清楚陆氏集团到底是做什么的，因此，当有人扒出来陆氏集团的部分产业后，才知道什么叫做豪门世家。陆家世代经商，听说从明代开始发的家，至今都已经几百年的历史了。当初战乱时期，陆家起码捐赠了一半以上的家产。现在陆家的董事长就是陆别时的亲爹，所以说，人家小少爷有点小脾气是应该的。卧槽！之前只是觉得陆听寺有钱，没想到他家这么有钱啊！怪不得哥哥这么喜欢骂人啊！人家完全有这个资本，不是？就我一个人关注点不一样吗？叶勉在节目上好像和陆听寺很熟悉的样子。对对对，之前一直没人说叶勉家好像也很有钱的样子，就说那个古宅看起来也是好几百年的模样。叶勉不是亲口说自己是没爹没妈的孩子吗？想多了吧？叶勉背后有金主，那古宅要么是租的，要么就是金主的。你们可别忘了，叶勉刚出道的时候差点被封杀。要是真有钱，他家里人会不管吗？即便是这样。网友们总觉得事情不简单，于是深入查叶勉的身份，结果发现压根查不到，就连桑桑也似乎像是忽然从这个世界冒出来的一样。桑桑再次醒来时，已经睡在了床上。叶勉害怕姑奶奶感冒，于是里三层外三层的给小姑娘盖了不少被子，以至于小姑奶奶很快就被热醒了，摸了摸脑门上的汗水，桑桑都还有些懵逼。小奶团子张开手，伸了个懒腰，紧接着又打了个哈欠，瞧着奶乎乎的。桑桑四周看了看，没发现叶勉的身影，于是自己慢慢的下了床。对于小短腿来说，下床的确有些艰难。叶勉听见声音进房间的时候，就看见小奶团子屁股一扭一扭，小脚在半空中不停的试探。然而，距离下地仍有很长的距离，而桑桑的小脚半天没碰着地，没坚持住，啪叽一下就落到了地上。叶勉吓了一跳，赶紧走过去将小姑奶奶抱了起来。桑桑眨了眨眼睛，似乎还没明白自己怎么就摔倒了。叶勉生怕小姑奶奶哭，想到以前在街上看见老太太哄小孩子的样子，于是有样学样，一脚踢到床边，生气道：“姑奶奶，不要生气，我帮你揍他。”说完，又是啪啪两脚。桑桑，果然，小勉不愧是家里最傻的孩子，他自己摔倒，竟然去怪床。想到这里，桑桑忍不住叹了口气。虽然小勉这种行为很丢人，可是作为姑奶奶，她绝对不能笑话他。然而，眼中还是充满了关爱智障的眼神。叶勉总觉得这关爱智障的眼神看的是自己。有了这样的感觉，叶勉默默的收回了手，给桑桑换了一件衣服后，便牵着她出了房间。这会儿已经是中午了，陆听寺打算做午饭。陆听寺和叶勉都不矫情。虽然有洁癖，但是在饥一顿和饱一顿之间，选择了后者。叶勉将桑桑交给了陆别时，桑桑，你跟你的小师哥哥洗菜，哥哥要生火了。”小团子赶紧点点头，屁颠屁颠就跑到了陆别时的身边。陆别时正在十分认真的洗菜，桑桑见此，大声喊道：“小师哥哥，我来帮你！”说完，跑到陆别时身边蹲下去，拿着一颗大番茄，特别积极的搓洗起来。陆别时看着桑桑拿着搓衣服的样子洗菜，陆别时正在犹豫要不要提醒一下小团子。下一秒，啪叽。大番茄被桑桑给捏爆了，鲜红的番茄汁飙到了他的脸上。陆别时擦了擦脸上的番茄汁，看着桑桑手足无措的样子，竟然一点也不生气，反而心中害怕桑桑伤心，赶紧道：“没关系的，我教你。”说完，一边洗菜一边讲解要领。然而，桑桑力气贼大，番茄被捏爆了，青菜被搓得蔫啪啪的，而绿油油的黄瓜因为色泽诱人，一个不注意被桑桑放在嘴里咬了一口。陆别时从来没有觉得洗菜是这么艰难的事情，关键是桑桑洗完之后眼睛亮晶晶。一副求表扬的样子，陆别时见此，双眼紧闭，艰难的开口：“桑桑真棒！”直播间，哈哈哈哈，笑死了！小石哥哥此时已经无言以对了。陆别时，对不起了，我的良心。小石哥哥可以说很宠了，桑桑要是我家的孩子，把菜弄成这样，真的会被揍的。而这时候，也出现了一些质疑的声音：“我说叶桑桑是不是蠢货呀？洗个菜都不会，我家莹莹今年四岁，洗的可干净了，我看就是想当显眼包，操个大理人设，浪费粮食真的可耻。”然而，就在满屏都在刷浪费可耻的时候，我们的桑桑在陆别时的投喂下吃了三海碗的大米饭。黑粉就他妈的打脸了！吃过午饭，赔钱货也通知了本期的最后一个任务：家长轮流带五个孩子。第四十一章，徐木南的神像曝光。听到这个消息的嘉宾瞬间腿软，尤其是叶勉和陆听四二人直接掏了掏耳朵。导演，您说什么？您再说一遍。然而那模样好像赔钱货再说一遍，大家都能集体群起而攻之的模样。赔钱货眼睛都不眨一下。最后五天时间，所有嘉宾都需要去帮村民摘橘子，但每天需要留一位大嘉宾照顾五个孩子的衣食起居。当然，孩子们也是有任务的。明天节目组会公布。现在请各位大嘉宾上前抽签，按照顺序照顾孩子。说完，赔钱货身后的工作人员已经将抽签的盒子放在了众人的面前。叶勉和陆听四一想到五个孩子会在自己耳边喳喳叫，一阵头疼。最终，叶勉抽到了中间的位置，陆听四倒数第二，夏延彻和温之晴第一个第一，一个第二，而徐木南则是抽到了最后一组。好了。为了让大家明天好好录制节目，今天好好休息。说完，留下了一抹让人寻味的笑容。温之晴看着
，哪个都是正好洞号哭的时候。要是一整天见不着家长，那不得哭疯。不愧是知名的黑心导演，就连到最后几天也不愿意放过他们。唯有五个小孩很开心，尤其是夏黎和盛明，听说要和桑桑同吃同住，开心的直接跳起来。夏黎兴奋的又想抱住桑桑的小脸蛋啃，还好这次桑桑早有准备，愣是撒丫子跑得飞远，活像后面有厉鬼追。夏言彻见此，都为自己女儿感到丢人。夏黎却好像感受不到一样，为什么桑桑跑得这么快啊？我还没亲到她呢。夏言彻。一旁的盛明见此，也悠悠说道：“我也好想亲姑奶奶啊！”桑桑的脸蛋又白又嫩，肯定很好亲。不过我妈告诉我不能亲桑桑的脸蛋。夏黎不理解为什么啊？盛明长长的叹了一口气：“因为我是男孩子，我妈说男孩子亲女孩子就是耍流氓，那你当女孩子就好了。”盛明眼神一亮，立马期待的看着温之晴。温之晴怒火直接窜上脑门，揪着自家儿子的耳朵就回家了，以至于直播间一阵哈哈哈,哈的笑声。第一天。叶勉和陆听四早早的就被工作人员叫起来去摘橘子。桑桑早晨五点的时候起来了一阵子，结果因为太困又躺了下去，呼噜声震天响。等他再次起来的时候，天已经亮了。小院四周全是雾，晨曦的阳光在大雾中射了进来，照进了多彩的小院。今天带娃的是夏言彻，他一早就爱接小朋友们。盛明贪睡，哄了好一会儿都不肯起床，没办法，夏言彻只能拿出杀手锏。小明，你要是再不起来，我就自己去找桑桑了。原本还在熟睡的盛明，直接一个咸鱼翻身，立马从被窝里爬了出来。又大又圆的眼睛充满了亮光，说：“带我去！”正在观看直播的网友，一个字：牛。盛明和夏黎一路上都蹦蹦跳跳的来到了桑桑的家中，刚到门口就见陆别时正在看书。夏言彻凑过去看了一眼，见清楚上面的内容后，眼睛直抽抽。不为别的，陆别时看的书竟然是全德文。小石，你还看得懂德文啊？夏言彻今年35岁，这几年因为生了个宝贝女儿，整个人都散发着父爱的光辉。听到这话的陆别时只是抬头看了看，随后点了点头。轻声嗯了一声，不是特别好。他同时学习了好几国的语言，德语是最后才加上的，基础还是太薄弱了。夏言彻赶紧安慰道：“已经很不错了。我们家夏黎今年四岁，今年刚上幼儿园，连十以内的加减法都算不太清楚呢。虽然夏言彻对自己宝贝女儿要求是不很多，可是看着陆别时这么聪明，还这么自觉，那也眼红啊。”夏言彻看了一下四周，没看见桑桑，赶紧问道：“姑奶奶还没起床吗？”陆别时点了点头：“桑桑还在睡觉，这时候应该快醒了。”夏言彻看了一眼手表。导演规定十点钟小嘉宾们就要集合，现在已经九点半了，于是赶紧说：“那我去叫他。”说完就匆匆忙忙的走了进去。陆别时见此，干脆放下手中的德文书，跟在夏言彻的身后。房间里，桑桑已经被窗外的阳光给刺醒了。这时候，揉着眼睛起床，闭着眼睛开始满床，开始找衣服。结果找了一圈都没找到自己的衣服在哪儿，大大的眼睛里顿时就充满了疑惑。衣服呢？夏言彻一进门就听见小团子的声音，视线向下，小姑娘的衣服不知道什么时候已经被踹倒了地上。夏言彻走上前，捡起地上的衣服，瞧着面前的小奶团，声音都不禁柔和了：“姑奶奶，叔叔给你穿衣服好不好？”桑桑这时候才发现夏言彻，赶紧点了点头，双手伸过头顶，要多乖巧就有多乖巧。夏言彻很利落的帮桑桑穿好衣服，并且洗漱。见桑桑不哭不闹，甚至一点都没问叶勉的去向，夏言彻心里顿时松了一口气。桑桑是小嘉宾中年纪最小的，这个年纪的小朋友最容易有分离焦虑，所以这一路他都有些忐忑。可是没想到桑桑这么乖。夏言彻都不禁道：“姑奶奶，你家小敏去摘橘子了，今天和夏叔叔一块玩好不好？”小敏昨天就说过了，他让我好好听夏叔叔的话。桑桑坐在床边，看着帮助自己穿鞋子的夏言彻，忍不住拍了拍对方的肩膀：“谢谢夏叔叔了，你放心好啦，我不会哭的。”夏言彻不知道为什么，他总觉得小奶团子一副长辈对晚辈的姿态对着自己，也不知道这是不是自己的错觉。夏言彻没有时间多想，毕竟还要去接隔壁的徐莹莹。然而，刚一走进徐家兄妹的屋子，里面就传来了一阵撕心裂肺的哭声。夏言彻还没进去，头皮就已经开始发麻了。犹豫了三秒钟，他牵着三个孩子，迈着沉重的步伐走进了房间。结果刚一进去，就有一个东西朝着桑桑的面前丢过来，众人只能眼睁睁地看着那东西砸向桑桑的脑袋。第42章邪物，夏言彻想要阻止已经来不及了，就连一直跟在幕后的保镖和老爷子心都落了半拍。姑奶奶，小心！然而预想中的结果并没有实现，桑桑在众人的目光中轻而易举地接过了丢过来的东西。然而只是一眼，桑桑脸色瞬间就黑了下来。徐莹莹丢过来的根本不是什么木头，而是一座神色诡异的木质神像。然而，这还不是最恐怖的，因为在桑桑的眼里，这座神像浑身都冒着煞气，阴森恐怖。这压根就不是什么祭祀的神像，而是邪物。你哪来的？桑桑直接走在了又哭又闹的徐莹莹，脸色有些凝重。徐莹莹这会儿一觉醒来，找不着徐木南，此时情绪正崩溃着，听到桑桑的质问，这下子哭得更凶了。这时候，众人才发现徐莹莹已经将房间糟蹋的不成样子，尤其是行李箱中的衣服，全部都被他翻了出来。床上、地上到处都是。夏言
，但随之而来的是生气。要不是刚刚姑奶奶接住了徐莹莹因为生气丢过来的东西，情况严重的话，极有可能受伤。莹莹，你就算再伤心，也不能随便丢东西，给桑桑道歉。节目里，夏言彻对谁都和和气气的，甚至不去争抢镜头，走的就是一个佛系道路。然而现在他一生气，脸上时常挂着的笑容没有了。徐莹莹哭声戛然而止，一抽一抽的看向夏言彻，愣是一句话都不敢说。盛明就是一个小炮仗，见徐莹莹梗着脖子一句话不说，他也有些生气。以后我再也不和你玩了。亏得前天他还答应徐木南帮忙照顾徐莹莹，若别时和夏离都不和他玩，他因为答应了徐木南，对徐莹莹多了几分耐心。然而今天这一幕让盛明也有些不高兴。徐莹莹眼睛通红，听见盛明的话，瞬间就慌了，赶紧摇了摇头：“我不是故意的，对不起。”然而盛明说话算话，根本不打算理徐莹莹。桑桑这时候再次道：“这个神像你从哪里找来的？这座神像看起来不过成年人的巴掌大，周身是用木头雕刻。神像面上带着诡异的笑容，并且盘坐在一朵莲花上。”徐莹莹被桑桑吃人的目光给吓到了，眼泪哗啦啦的就往下掉。“不，不是我的，是我哥哥的。呜”“呜，你不要打我。”徐莹莹总觉得桑桑会给自己一拳头，整个人蜷缩在床角，说有多可怜就有多可怜。桑桑闻言，眼神越来越暗，随后不动神色的将神像收进了自己的口袋里。这一刻。他似乎有些明白，一直跟在小敏身后的女鬼徐木南身上的鬼娃娃，这压根不是什么神像，而是邪神。古时候，山林间的妖魔鬼怪诱导无知的百姓，让他们用香烛纸钱来供奉。这些邪神通常会诱惑百姓用自己的寿命或者其他作为交换，从而帮助这些人实现理想。可实际上，邪神根本不可能实现愿望，而是通过其他手段，比如杀人或者改变风水，从而达到改运。而徐木南拿到的这尊神像，在民间叫凌霄五岳神，听着气派。实际上就是一个害人不浅的东西。那女鬼和鬼娃娃十有八九就是徐木南杀害的。桑桑死死的捏着拳头，恨不得揍死徐木南。桑桑看着徐莹莹，用着超乎同龄人的语气命令道：“给你十分钟，起床、洗漱。”徐莹莹早就被桑桑给吓到了，也不敢不从，匆匆忙忙的站起身，在夏言彻的帮助下，可算是在十分钟之内完成了这一项穿衣洗漱的大工程。桑桑走出门后，就坐在门槛，撑着下巴在想神像的事情。之前他不想告诉小敏，是因为小敏怕鬼。他不确定小敏会不会被吓死。如今看来，叶家的事情还有小敏的事情都要说出来了。桑桑看着自己的小胖手和小短腿，忍不住深深的叹了口气。他要是长大一点就好了。集合的路上，徐莹莹隔了桑桑老远，她想哭，可每次想哭的时候，叶桑桑都会死死的瞪着自己。没办法，只能将自己的眼泪硬生生的憋住。好不容易见到了赔钱货，徐莹莹再也忍不住了，冲了上去就拽着导演的胳膊，哇哇大哭：“我要我哥哥，你带我找哥哥好不好？”刺了。赔钱货的袖子就这么被拽了长长的一道口子，徐莹莹的哭声戛然而止，张着嘴，眼神尴尬又无措。赔钱货见此情景还能怎么办？只能忍着呗。深吸一口气，赔钱货强制自己露出笑容。莹莹，昨天我们不是已经说好了吗？你哥哥晚上就能回来了，而且你看姑奶奶比你还小呢，她都没哭。被点名的桑桑还在走神，听到赔钱货夸自己，赶紧把胸脯挺得直直的。没错，我就不爱哭。小敏告诉我，已经是大孩子了。噗嗤，赔钱货简直要被姑奶奶的小表情被萌死了。恨不得伸出手揉揉小团子的小脑袋。徐莹莹看着桑桑满脸笑容的模样，眼神顿时不高兴起来，忍不住说：“我一定比叶桑桑更厉害，赔钱货，那你不能再哭了哦。”徐莹莹重重的点了点头，赶紧擦了擦自己的眼泪。谁知道眼泪越擦越多，像是流不完一样。徐莹莹崩溃道：“呜、呃，眼睛自己有想法，我控制不住了。”众人，赔钱货见状，赶紧宣布了这几天小朋友的任务：每天给大家兵们做晚饭。节目组给了不少食材，让四个小朋友自由选择四种食材或者调料。夏言彻见到那些色泽鲜艳的菜品，心道：这他妈的就是节目组设计的一个大坑啊！小孩子都喜欢色泽鲜艳的，到时候选一模一样的也说不定。然而，桑桑看着眼前的东西，瞬间吞了吞口水。我要选羊肉、猪肉、鸭肉、鸡肉、牛肉、鱼摆摆。桑桑一开口，恨不得把节目组所有的肉都给带走。赔钱货嘴角一抽，开口提醒道：“姑奶奶，只能选三种。”桑桑眼中带着一丝疑惑。赔钱货见桑桑清澈的眼睛里充满了愚蠢之色，心里顿时咯噔一声。如果自己没有记错的话，姑奶奶好像还没上幼儿园吧？那岂不是不会数数？想到这里，赔钱货试探的开口问道：“姑奶奶，您会数数吗？”“我会啊。”桑桑当即就掰着自己的手指头，大声道：“我会数到三。”第四十三章，叶桑桑必须杀。赔钱货就看着小姑娘掰着自己的手指头，然后奶声奶气的数道：“一、二、三。”紧接着，桑桑眉头拧了起来，似乎有些纠结。三说了半天，桑桑不好意思的看着赔钱货，数不下去了。师傅只教我到这儿了。赔钱货一阵无语。如果没记错的话，小姑娘花钱的时候算得嘎嘎快，人家计算机都没问完，小姑奶奶就已经能精确到后面的小数点。三后面是四。赔钱货提醒说，桑桑点了点头，我知道呀。
，才发现小姑娘这是手指还不太灵活，无名指掰不动。裴前货深深的叹了口气，最终道：“总之只能选三种，只能这样面。”桑桑小脸有些失望，可是我都想要爱。陆别时见此，上前一步道：“桑桑，没关系，我们都可以拿，你挑你喜欢的。”小石哥哥，你也太聪明了吧！说完，桑桑直接将节目组准备的肉类全部都选走了。夏离和盛明也说：“桑桑，你选你喜欢的，我们帮你拿。”随后，桑桑又点了几样。好在路别时在一旁提醒说：“别忘了，还有调料。”于是，在一阵取舍中，食材竟然综合的差不多。一旁的赔钱货，以往这个环节都有小朋友掉进坑里。还记得第一期节目的小朋友，全部都选了各种各样颜色新鲜的蔬菜。至于调味料，那压根就没有想过，以至于那一期的嘉宾们吃了五天的白味青菜炒辣椒。正好这时候，有镜头扫到了赔钱货的脸，顺便还给了个特写。导演半夜坐起来，我的计谋怎么会出错呢？楼上的为什么发语音？哈哈哈！救命！我记得每期萌娃到了这个环节都会吃亏，没想到这次他们竟然已经学会了分配任务，而且大家好宠姑奶奶哇！姑奶奶想吃什么，几个孩子就拿什么。姑奶奶也不错呀，懂得取舍。要是换成其他人，这会儿指不定大闹呢。呃，难道没人发现我们莹莹又被孤立了吗？哼，被孤立不是活该吗？莹莹只是一个孩子，你们要不要这么恶毒啊？谁小时候没犯过错啊？对对对，他还只是一个孩子，到时候不小心把人杀了，你也说一句，他也只是一个孩子呗。心疼徐莹莹的，还不如心疼一下导演呢。没看见人家。都要哭了吗？赔钱货的确要哭了。他看着桑桑抱着的东西，张了张嘴，最后还得努力微笑。小朋友们选好了吗？选好了。桑桑依旧十分给力的回答。导演更加想哭了，最后无奈深吸一口气道：“那就回家和你们的新爸爸一起完成吧。”话音一落，桑桑一手提着东西，一手牵着路别时，直接溜了。到了晚上，所有大嘉宾看见桌上的饭菜，又惊又喜。桑桑最勤快，一看众人回来，早早就屁颠屁颠的跑了过去，抱着叶冕的大腿，昂着自己圆圆的小脑袋，小冕。你回来了，我好想你。叶冕没想到姑奶奶这么黏糊，心中一阵感动，赶紧擦了擦自己激动的泪水，带着哭腔道：“姑奶奶，小冕也想你。”呜呜，这一幕让其余的小嘉宾都和亲人抱成一团，但即便是这样，都没抵过叶冕的大嗓子。桑桑拜叶冕的嗓子嚎得耳朵疼，赶紧道：“小冕，别哭了，你已经是大孩子了，而且观众都还看着呢。刚才导演跟我说，咱们直播间有三百多万呢。”叶冕，刚才情绪过于激动。都忘记了自己还在直播，叶冕这下子更加崩溃，看着那黑洞洞的镜头，比之前哭的还要凄惨。小冕，别哭了。桑桑站在叶冕身边，看着一米八五的大男孩，龇着大牙咧嘴哭，还哄不好，这可把姑奶奶急坏了。桑桑一会儿跑到左边，撅着屁股弯着腰看，一会儿又跑到另一边，撅着屁股要安慰。短短几分钟，可把姑奶奶给忙坏了。小冕，你哭起来太丑了，到时候肯定会有人骂你的。标题我都给你想好了，就叫“井号叶冕因哭得太丑，哭出表情包”。井号。叶冕听后看了一眼桑桑，这次学聪明了，捂着脸嚎啕大哭。好在叶冕情绪来得快，去得也快，不就是被做成表情包吗？他可是连一兆都已经被人屁股的，因此伤心归伤心，饭还是要吃的。吃过晚饭，各家的大家长就带着孩子回去了。而另一边，徐木南带着徐莹莹回家，看见一屋子乱丢的衣物，脸上五彩斑斓。徐莹莹却一点都没意识到错误，看见他白天乱丢的东西，直接垮了过去，脱了衣服就要上床睡觉。徐木南的视线又看向了自己箱子，然而。原本自己夹层里面包裹岩石的神像，竟然只剩下一层红布。他的神像去哪儿了？徐木南看着还哼着歌的徐莹莹，脸色黑了又黑。此时工作人员已经回去休息，屋子里只有他们兄妹二人。徐木南将放在房间里的摄像头关掉，直播间的粉丝们都还乐呵呵的调侃徐木南这是要关掉直播揍孩子。然而观众们不知道的是，徐木南一关摄像头，直接大步走到床边，把即将要爬上床的徐莹莹直接从床上拽到了地上。徐莹莹脸上带着一丝懵逼。目光中带着一丝不解，屁股处传来一阵阵的刺痛，让他忍不住想哭。可白天说话温柔、对谁都和气的徐木南，双眸通红，以至于徐莹莹只敢默默的流眼泪。徐莹莹，我问你，我的神像呢？然而回答他的是疯狂的摇头。徐木南气得双手发抖，他没想到自己不过是出去一天，竟然将五月神的神像弄丢了。若是五月神怪罪起来，那他岂不是吃不了兜着走？徐木南越想越生气，直接一脚踹向了徐莹莹的肚子。现在能想起来吗？徐莹莹蜷缩在地上。此时被踹的连哭都哭不出来，是叶桑桑偷走了。哇！徐木南听到叶桑桑的名字，眼底一道流光闪过，又是叶桑桑。看来要早点完成五月神交给我的任务了。叶桑桑必须杀。第四十四章桑桑采的毒蘑菇。接下来几天，桑桑发现徐莹莹似乎有点不对劲儿。不对，不是有点，是很不对劲儿。这几天不管自己做什么，这孩子都不出来作妖了，每天也不怎么说话，就这么在边上看着。就连盛明和夏离哭着要找爸爸妈妈的时候。徐莹莹愣是一句话没说。每次桑桑看过去的时候，徐莹莹都忍不住后退几步。小姑娘疑惑的挠了挠头，心想自己这几天也没揍她。很快，宝贝向前冲，迎来了最后一天的拍
。可自从徐莹莹见过徐木南的狠毒之后，每次只要徐木南一碰到她，她浑身都在发抖，哪怕几天六点就起床了，徐莹莹愣是自己从床上爬了起来，自己穿衣服吃饭。直播间的网友直呼徐莹莹是长大了。徐木南将所有小嘉宾都接了过来，到了指定的集合地点。赔钱货很快就宣布了新一轮的任务，去山上采蘑菇。外省可是菌子大省，每年菌子也是出口最大、消耗最大的地方。桑桑听着赔钱货的描述，口水都差点流到了地上。西六，我想吃。赔钱货点点头，看着桑桑毛茸茸的小脑袋，没忍住上手摸了摸，发现手感还真的不错。这个月正是菌子采摘的季节，不过各位小宝贝一定要采摘菌子的时候不可以偷吃，小心中毒。有些菌子的毒性太大，赔钱货忍不住提醒。其实他知道。一般小孩子都不会偷吃生菌子的，可耐不住还有一个姑奶奶，她害怕姑奶奶路上因为太馋，要是忍不住尝一尝，可怎么办？因此，昨晚节目组连夜做了方案，决定给每个小嘉宾都发放一个零食小礼包。吃了零食，总不至于吃菌子吧？小朋友们上山以后，只能在规定的范围内采摘哦。还有我们的大嘉宾，要保护好小朋友们的安全。说完，赔钱货吓唬几个孩子，要是走不见了，就会被大灰狼给叼走。桑桑维闻言，猛地抬起头，还有大灰狼。赔钱货以为桑桑被吓住了。心里有些得意，小姑娘终于有害怕的东西。然而还没开口，就听见桑桑歪着头来了一句连环提问：“大灰狼戴帽子吗？脸上有伤疤吗？附近有羊村吗？”赔钱货听了半天，赔钱货愣是没听明白。还好一旁的盛明和夏丽你一句我一句的解释说：“桑桑说的是灰太狼了。桑桑喜欢看动画片，灰太狼是动画片里的角色。”赔钱货嘴角一抽，无情地说：“大山里没有灰太狼。”桑桑闻言也不失望：“那我能不能吃啊？他还没尝过大灰狼的味道呢。”赔钱货嗨嗨两声。倒是一旁的路别时，稍稍皱了皱眉头，认真说：“桑桑，大灰狼是国家保护动物。”桑桑不懂，昂着脑袋就看路别时。所以，国家保护动物是能吃还是不能吃蛙？你可能吃牢饭。路别时说的很认真，甚至还说了一些冷门的知识，以至于直播间的观众看的根本就不是娃综，而是一档荒野求生节目。毕竟没人会从保护动物讲到该如何正确应对野狼。赔钱货都没忍住，站直了身体，认真听。唯有桑桑投来了羡慕的目光，这让路别时嘴上说的更多了，最终觉得嘴唇有些干吧。路别时这才问道：“听懂了吗？”然后桑桑很老实的摇摇头：“没关系，长大以后你就会懂了。”桑桑也不知道长大需要多久，可路别时这么说，小姑娘就乖巧的点了点头。山上因为蚊虫比较多，所以桑桑今天穿了一件连体的牛仔衣，背后背的是小草莓的小书包，书包外系着一个金色的金刚小铃铛，随着桑桑的摆动，就会发出叮叮叮的声音，整个山坡都回荡着小铃铛清脆的声音。采菌子的地方是节目组和当地人提前踩点好的。不过路途不太顺畅，几乎一大半的时间都是在爬山。这些地方是没有路的，因此走两步可能就会滑下去。观众本来以为最先受不了的可能就是年纪最小的桑桑，然而没想到的是，姑奶奶走得远远的，甩了众人一大截。明明小姑奶奶的腿这么短，身材那么圆润，可爬山这种事灵活的不行。好不容易爬到了指定地点，盛明和夏里直接一屁股坐在了地上，二人相互看了一眼，忽然有种同病相怜的样子。夏里和盛明二人其实眼泪都在眼窝打转了，结果就听见导演道：“你们要哭了吗？”盛明委屈，正准备点头说是，结果就听见导演传来轻飘飘的声音：“你们看，桑桑都没哭，你们是哥哥姐姐，是不是应该给妹妹做榜样？”闻言，二人的脑袋齐齐看向桑桑。桑桑此时蹲在地上，拔了一根竹笋，掰开外壳，露出白嫩的笋子，二话不说，一口就咬了下去。小姑奶奶非但不觉得苦，反而很开心。导演的一席话，瞬间就把盛明和夏里的眼泪给憋了回去。他们可是哥哥姐姐，怎么能在妹妹面前哭呢？于是，二人直接站起来，自顾自的打起：“我可以的。”而旁边眼泪已经掉下来的徐莹莹满脸问号，说好的一起哭，他们怎么都不哭了？所以自己到底还该不该哭啊？赔钱货看见这一幕，心中忍不住好笑。现在小宝贝们可以在周围采摘菌子，记住不能离开大人的视线。赔钱货再三强调了安全，毕竟是荒山，有些杂草，起码有成年人这么高，要是小孩丢了，那可不好找。但好在每个小孩都有摄影师跟着，不用担心不见。而桑桑几人已经沉浸在采菌子的乐趣中了。在采摘菌子前，赔钱货给了几位小嘉宾可以采的菌子照片。所以大家记住了，大部分都是按照照片上君子的模样采摘的。等回去以后还会有专业人士来辨别。只是等赔钱货的目光看向桑桑的采摘君子的时候，嘴角顿时一抽，那小篮子里就没有一朵正常的菌子。姑奶奶采的菌子全部都是五颜六色，怎么鲜艳怎么来。第四十五章，桑桑，窝脏了。姑奶奶，赔钱货嘴角直抽抽，一时间忍不住看向桑桑篮子里的死亡帽和鹅膏菌，忍不住张了张口。桑桑还丝毫不知道怎么回事，听见导演叫自己，忍不住回过头，长长的睫毛闪了闪。怎么啦？赔钱货见此，默了默，最终提醒道：“姑奶奶，千万不能偷吃哦。”那当然啦，我要带回去给小敏吃。赔钱货，可能你的小敏无福消受。不过桑桑一向听话，赔钱货也不担心他会偷偷吃蘑菇，更何况自己一直看着呢。采菌子的时候，也有
，但其他小家兵就没有这么顺利了。尤其是徐莹莹，半天才采了几朵菌子，一转头看见桑桑采了这么多，嫉妒的眼睛都红了。徐木南在一旁想到这几天的糟心事，盛明和陆别时都不大搭理自己，因此这期间一直细心照顾二人，目的就是为了让二人改变一下对自己的看法。小明，你看这是哥哥帮你摘的菌子，哥哥全部都给你好不好？盛明看了一眼徐木南的笑容，对方嘴角都快咧到耳朵后面了。像是要吃孩子的大灰狼，忍不住后退两步，跌坐在地上。你，你别过来了，大灰狼！说完，连滚带爬跑到了陆别时和桑桑那边。徐木南笑容顿时僵硬在了脸上，看着盛明的模样，徐木南都想掐死对方，不过脸上却带着一丝苦笑，似乎并不在意盛明刚才的做法，继续走了过去。这次目光却对上了陆别时。小时药吗？哥哥摘了很多。陆别时看都不看了一眼，毫不犹豫的拒绝，不要。唯有桑桑看着徐木南那小半矿的蘑菇，大眼睛里充满了渴望，一双小手高高的举过头顶，我要。说完就递过去一个新的篮子。小姑娘看见菌子就拔，也不在意会不会扒拉坏，更不在意有毒没毒。徐木南没想到叶桑桑竟然毫不客气，就伸手朝自己要东西。这些菌子可都是自己好不容易采下来，准备给盛明和陆别时的。这小姑娘再想屁吃，今天敢要，明天就敢抢。但徐木南能拒绝吗？不仅不能拒绝，反而要乐呵呵的把自己摘下来的菌子全部给这小家伙。徐木南脸上笑嘻嘻，可实际上牙槽都快被他给咬碎了。他就没见过这么不要脸的人。桑桑看着自己不用吹灰之力就要到了一筐菌子，高兴的要命，有意无意的说：“叔叔，你还怪好的咧，我还以为你只喜欢盛明和小石哥哥呢。”徐木南又被气到，忍不住看了看桑桑的面孔，也不知道是不是故意这么说的。怎么会？徐木南干笑两声。桑桑抬眸看了一眼徐木南背后的鬼娃娃，这些日子鬼娃娃身上的煞气已经越来越浓郁了。徐木南和那座神像似乎达成了什么交易，可实际上真正让他改变命运的是背后的鬼娃娃。只是这鬼娃娃看起来都未足月，就从母亲肚子里生生刨出来。最开始还能用自身镇住小鬼，可随着时间的增长，小鬼身上的怨气和煞气也越来越多，到最后只会本末倒置。徐木南活不久了，桑桑想了想，还是决定膈应一下对方，于是露出甜甜的两个小酒窝，说道：“徐木南叔叔，最近还是多行好事哦，不然小心厉鬼找上门啊。”徐木南脸上顿时一白。桑桑咧着笑，叔叔背后就有一只小鬼哦。徐木南脖子一凉，一旁的陆别时闻言，忍不住看了身边的桑桑，也不知道想什么，也点了点头。我也看见了，你背后的小鬼在啃你的脖子。陆别时运势比较低迷，白天也能看得见徐木南身后的小鬼。徐木南原本还挺害怕，他瞬间想起了半年前自己杀死的那个孩子，那是自己转运的机会。五月神告诉自己，这个孩子就是自己的克星，所以才导致自己星途不畅。果然，那孩子一死，他不到三天就爆红了。可是自己每隔一段时间都会给那个孩子各种各样的祭品，甚至还为他立了灵牌，请求五月神帮忙超度。那个孩子早就投胎去了。刚才他还以为叶桑桑有什么本事能够看见常人看不见的东西，毕竟之前叶桑桑可是在山下算卦，看起来还挺玄乎。结果陆别时的话瞬间让自己打消了疑虑。叶桑桑虽然玄乎，但陆别时是普通人啊。叶桑桑那个死丫头肯定是故意吓唬自己的。想到这里，徐木南用着开玩笑的口吻说道：“桑桑，小石，这种事情可不能开玩笑，我很怕鬼的。”说着，就揉了揉桑桑的脑袋。桑桑本来想要后退，结果身后就是一棵大树，根本没地方走，被徐木南摸了脑袋。桑桑愣住了。然而徐木南还以为桑桑被自己的笑容给迷住了，毕竟平日里这丫头最喜欢长得好看的。这么想着，徐木南都忍不住有一点点喜欢桑桑了。然而他刚准备说话，就看见桑桑的大眼睛里蓄满了泪水，一眨不眨地盯着自己看。徐木南心里咯噔一声，不是，哇！小奶团子站在原地，脑袋昂着，嗷嗷大哭。关键是一边哭还一边吐槽：“我不干净了啊！我要找小敏，我要小敏，我要回家。”小奶团子突然一哭，可把周围的工作人员给吓着了。徐木南下意识就想哄孩子，结果刚把人抱起来，桑桑哭得更凶，扭过来扭过去，硬是不让他抱。赔钱货，我脏了，我被他摸脑袋，我长不高了。赔钱货沉默了一下，他忍不住想，不管摸没摸脑袋，你也注定长不了太高啊。不过赔钱货还是第一次看着小团子扯着嗓子哭，这才一会儿嗓子都哭哑了。也不管此时在直播，赶紧上前将人抱起来，一手托着桑桑的屁股，一手在后背有节奏的拍，不哭不哭。然而并没有作用，小奶团子的眼泪哗啦啦的就往往下掉。桑桑捏着拳头，哭得不能自已。赔钱货，我不要我脑袋了，你给我砍了吧。第四十六章，姑奶奶不见了，砍砍了。赔钱货脸上十分精彩，心疼又好笑。关键是小姑娘的脖子都已经伸了过来，看样子是真的不想要了。直播间，桑桑要不要这么好玩？宝贝儿，你没有脖子还怎么活啊？以前怎么没发现姑奶奶这么可爱呢？被人摸了一下，竟然连脑袋都不想要，姑奶奶都觉得晦气吧？看得出姑奶奶不喜欢徐木南，不喜欢徐木南的都是好姐妹。楼上的不要太过分了吧？徐木南做错了什么？上的综艺被你们黑成这样，叶桑桑这种行为就是没有礼貌。小小年
，难道还硬要逼着人家喜欢吗？更何况徐木南做法才叫恶心嘛！光是讨好盛明和陆别时是吧？偏心到小孩都看出来了。但是桑桑的反应太大了吧？小孩子嘛，情绪本来就不稳定。姑奶奶之前表现的太小大人了我，我反而很担心呢。不知道什么时候，直播间里全是骂桑桑和叶冕的观众，此刻也开始认真看待问题。其实看到这里，我忽然不知道我这半年为什么要粉徐木南，就像之前叶冕粉丝说的，像是被下降头一样。这个综艺就好像一个照妖镜，给我的感觉就是徐木南没有我想象中那么好，叶冕更没有大家说的那么坏。与此同时，新乐文化总部李哥和公司的各位领导看着直播，所有人表情严肃。李志达。我不是让你告诉叶冕和叶桑桑，让他们表现的差一点吗？现在你告诉我怎么回事？宝贝向前冲是个很好的综艺，他们公司好不容易才争取到的两个名额。想想前几期的嘉宾，翻红的翻红，爆红的爆红。如果徐木南掌握好这次机会，上一线完全没问题，而且还能赢得一个好口碑。为了衬托徐木南，他们公司还带上了叶冕，让他和他那个不知道从哪里冒出来的姑奶奶上节目。结果叶冕的确在节目组组中默默无闻，叶桑桑也在综艺上骄纵跋扈。可是想象中的绿叶衬鲜花的场景并没有出现。反而从节目一开始，徐木南的粉丝蹭蹭蹭往下掉。最近公司光是为徐木南买粉丝就花了好几十万，结果今天这件事更让人出乎意外。叶桑桑一哭，直接让徐木南掉了一百万的活粉，那可是活粉啊！就连几个站姐都脱粉了。李哥被领导的质问吓得一句话不敢说，他也没想到事情会发展到这个地步啊！现在唯一庆幸的是，徐木南的粉丝还没有脱粉回踩，现在要做的就是保住他的人气。其中一个高层也想了想，不如用花钱买一点营销。让网友将注意力集中在叶冕身上，怎么做？叶冕抄袭的事情可以再次拿出来。对了，还有前段时间那个蓝云烟妈妈也可以接触一下。李哥闻言，眼前一亮，蓝云烟就是之前想要捅叶冕的那个孩子，因为未成年，结果因为叶冕要追究责任，以至于这段时间情绪都不大好。听说被网友扒光了身份信息，学校知道后也做出了劝退的处理。小姑娘因为受不了，自杀了。不过自杀未遂。患上了严重的抑郁症，蓝云烟的母亲觉得叶冕故意引导舆论，准备请律师将叶冕告上法院。如果这两件事情脑袋，网友们的目光肯定不会集中到徐木南的身上了。李哥大喜，我这就去做。如今徐木南才是他们的希望。叶冕虽好，可运气太差了。这边桑桑坐在地上，面前全是节目组准备的零食以及一部手机，赔钱货实在是不会哄孩子，干脆给姑奶奶放了大型宫斗剧。果然，小姑娘眼睛一眨不眨，不过姑奶奶还委屈的撅着小嘴儿，一抽一抽的，看起来还是很难过。陆别时在一旁看见桑桑掉眼泪，然后赶紧擦一擦，以至于姑奶奶都不好意思哭了。徐木南站在一角，此时没有镜头对着自己，脸色极差的看着桑桑。他可以肯定叶桑桑就是故意和自己作对的。桑桑，对不起，是叔叔没有经过你同意就摸了你的头，下次不会了。徐木南知道自己必须要表态，于是脸上挂着一丝歉意道：“你能原谅我吗？”桑桑这会儿情绪稳定多了，也不说不要自己脑袋这种话，但这不代表他不生气。吃完嘴里的旺旺雪饼，嘴角还残留着一点碎屑。但听到徐木南的道歉，桑桑还是叉着腰，大声的问：“你真的知道错了吗？”徐木南生怕自己的目光被镜头照到，徐木南只能低下头掩盖自己怨恨的目光。然而，从桑桑的角度却看得明明白白。还不等徐木南开口，桑桑就哼了一声，自己收起手机，屁颠屁颠又去踩蘑菇去了。他想着自己的脑袋被徐木南摸过，也不知道会不会倒霉。可是没有镜子，他看不见自己的头顶，亏大了。桑桑越想越气，都还没长齐的牙齿被他咬得嘎吱响。宝贝向前冲的最后一天。姑奶奶很不开心，尤其是从山下下来的途中还下起了大雨，小姑奶奶更加不开心了。这次的雨下的有些大，在密林中更是如此。赔钱货看着突然升起的雾气，眼中有些担心，赶紧道：“小孩子和嘉宾走在前面，现在雾大，千万别走丢了。”这座山是原始的密林，虽说他们走的路线都是村民们常走的，可现在四周全是大雾，然而三米之外差不多就看不清楚视线。好在这种情况对于村民来说习以为常，他在前面带路，后面跟着几个小嘉宾，最后跟着的是摄像团队。因为雨势太大。有些相机不能沾水，赔钱货只能向观众说明原因后关掉了直播。好不容易回到了山下，所有人都淋成了落汤鸡。赔钱货担心孩子们感冒，赶紧道：“各位跟拍的摄影带着自家的孩子回去换衣服，别让孩子冻感冒了。”而就在这时，原本跟拍桑桑的摄影师脸色苍白：“导演，姑奶奶不见了。”第四十七章扭轱辘。桑，赔钱货听到这个消息，晴天霹雳。几个小朋友不是走在最前面吗？赔钱货本来因为突如其来的大雾，害怕几个孩子走丢。因此，让几个孩子走在最前面。可是到家的才发现，姑奶奶不见了，导演、徐老师也不见了。赔钱货听到这话，已经凉了半截。他看着雾蒙蒙的天空，再看了一眼被云雾缭绕包裹着的山林，咬了咬牙。留几个工作人员在山下等着，我去叫村民和我们一块上山。赔钱货并不担心徐木南，毕竟徐木南已经是个成年人，遇到这种事情有应对能力。可姑奶奶才三岁半，这要是被摔了伤了，那金主不得撕了自己。然而，比赔钱货更崩溃的却是保镖。这次跟着上山的保
，双手哆嗦的打电话给老爷子。得知消息的老爷子匆匆赶来，怎么回事？老爷子自从跟着桑桑等人回来，就和节目组同吃同住，除了时不时会塞给姑奶奶一点点小零食外，绝对不会插手任何节目组的事情。以至于老爷子过来的时候，大家都没反应过来，怎么就突然丢了？你们这么多人，连一个小孩子都看不住吗？我家姑奶奶要是出事了，可怎么办？老爷子急得嘴角长泡，赔钱货除了不断道歉，就只剩下用行动证明。而接到消息的叶冕也匆匆赶了回来。叶冕愣着一张脸，稍长的头发垂在眼角，雨滴顺着鼻梁流下。叶冕走得有些焦急，但这次语气出乎意料的平和：“我也要上山找桑桑。”老爷子看了一眼自己孙子，随后点了点头：“我已经联系了山下的保镖，到时候会上山一起寻找。只是这雨可能一时半会可能停不下来了。小冕，你一定要尽快找到姑奶奶，听见没有？”叶冕点了点头：“我会的。”入别时，此时也上前一步：“我也要去。”不行，你还太小了。说完。叶冕跟着村里的村民，头也不回地进入了深山。入别时，看着叶冕的背影，拳头紧紧地握着。另一边，桑桑走在一棵大树底下停了下来。如果他没有记错的话，自己已经路过这个地方整整七次了。节目组的人也不知道去哪儿了。桑桑看着雨水哗啦啦地掉在自己身上，高高的冲天炮已经耷拉下来。哎，桑桑知道自己遇到鬼打墙了。在太阳没出来之前，自己肯定是走不出去的，因为他的驱鬼符全部被打湿失效了。不过还好，他的零食大礼包还是可以吃的。桑桑打开自己的小书包，拿出一大包旺旺雪饼，咔嚓咔嚓几口就吃完了。正准备找个能避雨的地方，结果一回头，桑桑看见了徐木南。二人之间只隔了不到三米，小团子双手抱着书包，脑袋昂起来，看向徐木南。叶桑桑，神像呢？桑桑歪着头，随后低下头往书包里翻了翻，最终拿出徐木南找了整整几天的神像。只是原本有股阴冷之气的神像，除了神色诡异之外，再也感受不到任何力量，看起来不过是普普通通的一枚木雕。徐木南皱着眉头，脸上顿时一黑。叶桑桑，你做什么？我没做什么啊，他这几天没事就喜欢拿出来用神符水洗一洗而已。瞧瞧他多能干，原本黑乎乎一团的神像，现在竟然一点黑气都没有了。桑桑这么想着，也直接说了出来。徐木南气的脸色通红，但更多的是惊恐。他看着桑桑纯净的眼神，眉头紧紧的皱着。你到底是什么人？我是什么人？桑桑鼻子轻轻动了一下，然后插着自己的小胖腰。那你可得好好听了，我是叶家的姑奶奶，扭咕噜。桑，徐木南，你在逗我？徐木南听到桑桑的话。只觉得自己的智商被一个三岁半的小孩子摁在地上，狠狠地摩擦。叶桑桑，既然这样，你今天就不要想回去了。徐木南一步步地紧逼桑桑，手上的尖刀在雨水中泛着寒光。徐木南看着桑桑，如同在看着蝼蚁一般。叶桑桑，要怪就怪你偷走了我的神像，知道了我的秘密，更要怪你跟着叶冕上综艺，挡了我的路。虽说手机全部都上交了，可实际上想要看网上的消息不是没办法。自己在娱乐圈打拼这么多年，受尽了多少委屈才能上一个节目？但叶冕呢？他从进入娱乐圈到出道。不过短短21天之后，几年的时间，收获几千万粉丝，各大品牌争先恐后的想要合作，可自己明明不比叶冕差，凭什么叶冕这么多人喜欢，而自己连养活自己都困难？所以你就养小鬼，偷走我家小冕的气运。徐木南微微一愣，没想到叶桑桑竟然还知道这些，但很快却一点都不在乎。是又怎么样？事实证明，我只是没有运气而已。他拥有了叶冕的气运，还不是一样能红？徐木南说着，脸上更加嫉妒。叶桑桑，不用多费口舌了，今天没人能来救你，只要我杀了你，献祭给五月神。五月神一定还会给我更多的气运。说完，徐木南便想伸手去抓桑桑，然而桑桑却跟个泥鳅一样，一弯腰就躲过了徐木南的魔爪。桑桑哒哒哒跑到一边：“你杀不死我的！”徐木南冷笑一声：“那就看看。”说完，徐木南像一阵风似的跑过去。只是每次眼见着要抓到桑桑的时候，桑桑都能顺利溜走。徐木南眼神越来越暗，周身的煞气也越来越浓烈，而额间的血光也越来越多。徐木南，你是打不过我的。桑桑捏着拳头，认真的说。然而，徐差点笑得眼泪都出来了。毕竟，在他看来，叶桑桑不过只有自己大腿高。死丫头，去死吧！说完，一只手已经抓住了桑桑那耷拉下来的冲天炮。桑桑没想到，徐木南竟然如此不讲武德，竟然抓他小辫子。第48章，徐木南杀人事情败露。桑桑拳头硬了，小团子不再躲闪，胖乎乎的小手精准的抓住了即将刺向自己的小刀，而另一只手抬起来抓住了徐木南扯着自己辫子的手。徐木南愣了一下。下意识想要用力，然而他的手被死死的抓着，动弹不了丝毫。你，徐木南漆黑的双眼满是震惊，甚至还有一丝恐惧。他想不到叶桑桑的力气竟然会这么大，是你逼我大。桑桑大叫一声，咔嚓一声就将徐木南的手给捏骨折了。徐木南只听见声音，然后就看见自己的双手扭曲着，紧接着双手传来钻心的剧痛。然而还没来得及叫出声，原本还没有自己大腿高的小团子竟然一蹦三米高。徐木南下意识的抬头看去。结果就看见小团子忽然伸出了自己的双手，鼻梁骨再次传来剧痛。他新做的鼻子，徐木南心中呐喊。然而桑桑压根没有停下来，这次比之前跳得更高，双腿就跟那兔子一样，
，桑桑直接扑倒在了他的身上，再次来了一个左勾拳、右勾拳，徐木南被打得连叫都叫不出来，救命啊！徐木南不断的用手挥舞，以为这样就可以抵挡一些伤害，然而毫无用处，该被揍就还是得被揍。桑桑打累了，此时的徐木南被揍得如同一个猪头，门牙被打碎了半边，本来想吐出来，结果吞进了肚子。徐木南好不容易从地上爬起来，看着桑桑，犹如一个怪物。我要报警！桑桑一听说报警，看了一眼徐木南的伤痕，之前打得太上瘾，他都还没有注意到，现在才发现自己下手似乎有点过狠了。缩了缩自己的脖子，小团子有些心虚，嘴上却道：“你骗三岁小孩呢，我这是防卫过当，警察叔叔才不会抓我呢。”不等徐木南说话，桑桑又说：“杀人的就是大坏蛋，等警察叔叔来了，我就要举报你杀人。”徐木南一愣，目光不可思议的看着桑桑。他没想到，桑桑竟然连这种事情都知道。徐木南下意识道：“我没有，你有。”桑桑指着徐木南的背后的鬼娃娃。此时的小鬼正在啃噬着徐木南的脖子，每啃一口，徐木南身上的死气就多一分。半年前，你杀了人。桑桑的小脑袋其实转不过来，并不清楚半年前发生了什么事情，但却能够从徐木南的面相中推断出一些。看相看骨相，但徐木南的骨头似乎有些不一样，所以桑桑有时候看得并不准。你背后跟着你的小鬼，和你有亲缘线，他明明是你儿子。为什么要杀了他？什么小鬼？徐木南这下子也顾不得身上的痛楚，连滚带爬的跑了三米远，眼中满是惊恐。桑桑，你看不到吗？你跑也没用啊，他就在你背上啊！不对不对，他现在爬下来了，他在啃你的脚脖子了。死丫头，你他妈别说了！徐木南忍不住大喝一声，偌大的雨水哗啦啦的流在二人的身上。徐木南只觉得自己的脖子越来越凉，脚脖子好像被人抓着啃一样难受。一时间，徐木南的心里瞬间受到了极大的精神挑战。不可能！那孩子不早就被五月神给超度了转世了吗？桑桑用鼻子哼了一声，满脸不高兴。狗屁的神，不过是个想要你命的野鬼罢了。之前原本以为是邪神，结果等他用符纸擦洗的时候，才发现不过是只快要消散的厉鬼，想要找身体。忽然，徐木南跪在地上，不断的磕头，嘴里念念有词：“宝宝，爸爸错了，我不是故意的，只是你挡着我的气运了。那个死女人只想拿着你要挟爸爸，想要爸爸的钱。爸爸没办法，我不是故意杀你的，你饶了我吧。等回去以后，爸爸给你烧钱，给你烧大房子。”爸爸还给找到是好好超度。徐木南说着，忽然觉得周围突然变了，眼前突然出现了一个满口尖牙，但双眼血淋淋、四肢奇怪的鬼娃娃。啊！徐木南吓得不断往后爬。你不要过来啊！说完，徐木南白眼一翻，直直的晕了过去。桑桑见此，忍不住走了过去，拿着小脚踹了踹。结果徐木南一动不动，加上那肿胀歪斜的鼻子，活像一只被烤熟的猪头。小团子一脸嫌弃，太不惊吓了。说着，小团子的目光转向了趴在地上的鬼娃娃，随后歪着头认真说。你现在还不能杀他！鬼娃娃似乎听懂了一样，身上的煞气越发浓郁，似乎对此很不满，但他又畏惧桑桑身上的金光，不敢有所动作。他今日阳寿未尽，但你放心，他的所作所为，警察叔叔一定不会放过他的。说完，桑桑拿起徐木南丢在地上的小刀，毫不犹豫地划破自己的手指，在空中快速画了一道肉眼可见的符文，最后小手一挥，小奶音里带着一丝严肃：“阴兵速来！”不多时，一黑一白的身影出现在了桑桑的面前。无常哥哥，桑桑看见眼前二人，眼睛唰的一下就亮了起来。蹦蹦跳跳就跑了过去，二人一黑一白，都戴着高高的帽子，帽子上一个写着“天下太平”，手里拿着哭丧棒，一个写着“一剑发财”，手里拿着一个大大的钩子，发出的声响让人不寒而栗。来的正是阴间鬼差黑白无常，但桑桑不觉得啊，反而高高兴兴的跑过去。黑白无常看见桑桑也愣了一下，桑桑，好久不见，说着想都没想，伸手揉了揉小姑娘毛茸茸的小脑袋，忽然眼角瞥见昏迷不醒的徐木南，还有张着嘴使劲啃人的鬼娃娃，厉鬼。桑桑点了点头，将事情的经过说了出来。黑白无常二人一听，点了点头，二话不说走向徐木南。我懂了，虽然徐木南阳寿未尽，但他既然欺负你，我就先把人勾走算了。反正早死晚死都是死，反正如今整个阎王殿都得听桑桑的。第四十九章找到桑桑了。黑白无常说完就走了过去，对着徐木南跃跃欲试。桑桑一听，赶紧摇了摇头，双手抱着二人的大腿，不行的，你们勾走他的魂就死翘翘了，到时候我也就死翘翘了。他把徐木南揍得这么惨。到时候死了，警察叔叔岂不是要怀疑到自己头上？不是勾他。黑白无常有些失望。桑桑点了点头。无常哥哥，你们把这个小鬼带回去吧。黑无常看见趴在地上已经害怕的缩成一团的厉鬼娃娃，桑桑赶紧道：“这个小鬼还没出生，就被人从母体中生生的刨出，后来又被人做成了小鬼。回去以后，我会替他超度的。到时麻烦无常哥哥帮忙带他进入轮回吧。”见此，黑白无常点了点头。那他呢？他们的目光看向了徐木南。放心好了，他做了这么多坏事，活不了多长时间了。如今小鬼离他而去，他也会遭到反噬的。黑白无常见桑桑自有打算，于是朝小团子恭敬的点点头。那我们先回去了。说完，似乎想到了什么，白无常提醒道：“桑桑，这次听说有好几只恶鬼在人间作
，所有鬼差四处去追拿恶鬼。然而在此期间，十大阎王和四大判官全部失踪。正当他们六神无主的时候，半年前，一个小奶团子抄着一把桃木剑，肩上背着一个小葫芦，将大半厉鬼抓了回来。不仅如此，判官的判官笔和阎王的生死薄，竟然在这小奶团子的手上。最重要的，原本属于阎王殿的阎王印，被这还是活人的小奶团子当着磨牙棒啃着玩。这半年的时间，小奶团子时不时的就抓一些恶鬼回来，那抓鬼技术嘎嘎牛逼。地府工作人员将小奶团子称为“地府抓鬼永动机”。白无常想到这里，都忍不住看了一眼小奶团子。小姑娘此时张着小嘴儿，瞧着莫名可爱，想摸。好，谢谢无常哥哥。桑桑朝着二人摆摆手，不过恶鬼打不过我大。话音一落，黑白无常带着小鬼消失在了桑桑的面前。三鬼一走，大雨也停住了。小团子走到昏迷不醒的徐木南身边，最后弯着腰，小手抓着徐木南的裤脚，直接将人拖着走。而已经晕死过去的徐木南压根没有任何反应。走到半路的时候。后背和屁股穿着的布料已经被蹭得秃噜皮了，直到快要到半山腰的时候，桑桑听见了熟悉的声音，张望着脑袋四处看去，便看见不远处叶勉和陆别时不停地叫着自己的名字：“小勉，小石哥哥，我在这里。”桑桑摆摆手，咚的一下就把徐木南的腿扔到地上，自己蹦蹦跳跳地跑了过去。姑奶奶，桑桑！叶勉和陆别时率先看见桑桑，二话不说直接跑了过去。叶勉看着桑桑全身湿透，衣服上和脑袋上全是泥浆。眼圈顿时就红了，赶紧心疼的脱下自己的外套盖在桑桑身上，然后单手将小奶团子抱了起来。感受到桑桑浑身冰冷，叶勉眼泪哗啦啦就往外流。姑奶奶，你都快吓死我了！你要是有个好歹，我可怎么办啊？桑桑亲昵的蹭了蹭叶勉的脸，奶声奶气的说：“我不是故意的，我一回头他们都不见了。”叶勉没有多想，并且听到桑桑这么说，更加心疼。是我没有保护好姑奶奶，下次不会了。身上有没有受伤？桑桑赶紧摇摇头，毛茸茸的小脑袋瓜子靠在叶勉的胸口，是我不好才对。让大家担心了，桑桑有些愧疚。之前遇到鬼打墙，他估计是因为自己被徐木南摸了脑袋之后倒霉，才遇上了挡路鬼。最开始并没有反应过来，直到自己发现似乎一只绕着圈圈走，才意识到自己可能是遇到了鬼打墙。节目组这才在第一时间没有觉察到。正话说之间，忽然有工作人员发现倒在地上肿成猪头的徐木南。不过节目组的工作人员并没有在第一时间认出对方，而是一群人围绕在徐木南的身边，不自觉地围成了一个圈。大家低下脑袋，左看看，右看看。怎么这人有些像他们节目组的嘉宾了？不过鼻子怎么还歪了？不行，再看看。嗯、呃，这个人看起来有点像徐老师。徐老师今天出门穿的是白色衣服吧？怎么脸都变形了？还有这后背和屁股都被磨烂了。啧啧，好像是桑桑带回来的。问问桑桑吧。桑桑听到自己名字，瞬间想起来一个徐木南，脸上瞬间僵硬起来。一旁的陆别时发现了桑桑的异样，忍不住看了不远处的徐木南。之前叶勉不让自己来，是自己偷偷跟了一路，走了很久才被叶勉发现的。这一路上他都在四处查看。桑桑出现的时候，他第一个发现。如果没有记错的话，刚才桑桑似乎就是拉着徐木南的裤子，在山林上像个猴子一样疯狂的飞窜。这人该不会是小团子揍的吧？入别时和节目组工作人员的目光都忍不住看了一眼桑桑。桑桑支支吾吾，没敢说这是自己打的。看了看天，又看了看徐木南，最后眼睛一闭，一本正经的胡说八道。徐叔叔被大灰狼揍了，大灰狼超厉害，嘿嘿两下就把徐叔叔揍得鼻青脸肿了。轰隆，原本已经快放晴的天空一道闪电下来。桑桑缩了缩脖子。眼泪汪汪都快哭了，小奶团子眼泪汪汪的看着上方，哇的一声哭了出来。师傅真的没骗他，说谎的孩子真的会遭雷劈。他再也不说谎了。桑桑生怕那雷下一秒就劈在自己的身上，害怕的浑身发抖。而众人也不觉得一个三岁小孩能知道什么。见徐木南浑身是伤，赶紧将人抬下山。下山后，连同桑桑一同被送到了医院。叶勉连同老爷子坐在听诊室，紧张兮兮的看着医生替桑桑检查。最后医生道：“小朋友没事。”叶勉有些不相信。可是来的路上，我家姑奶奶说自己头晕，小朋友年纪小不知道，有时候摔了也不记得了，要不照个 CT 看看？医生沉默了两秒，最终得出了一个结论：有没有可能是饿的？第五十章，徐木南被抓走。徐木南这边的情况并不好，赔钱货赶紧打电话联系了徐木南的父母和他的经纪公司。两个小时后，双方匆匆赶到了医院。一到医院，徐家父母开口就是讹钱：“我儿子现在毁容了，都是你们节目组的责任，我也不讹你们。三千万，这件事我家就不和你们节目组追究了，不然我一定闹的。”你们节目组鸡犬不宁，赔钱货听此，顿时也有头疼。他没想到，不过是一档简单的综艺，竟然会闹出这么多的幺蛾子。徐家父母也是，自己儿子还昏迷不醒，结果病房门都不进去，就先找自己讹钱了。赔钱货心中烦躁，却也只能先安慰。等暂时将徐家父母给稳住后，赔钱货又去和徐木南的经纪人李志达沟通。然而李志达的第一句话却是：“是不是叶勉？一定是他，他嫉妒我们家徐木南，觉得我们公司对他不公平，所以想要杀了他，报警，一定要报警。”赔钱货听后，嘴角一抽。心道
。整件事情是我们节目组失职才导致了悲剧发生。现在徐老师没有生命危险，只不过脑袋应该是摔到了，有点脑震荡。只是，只是什么？李哥心里咯噔一声，赔钱货犹豫了一下，就是鼻梁骨的假体断了，可能后期需要修复。李志达听到这话，气得差点吐血。怎么会这么严重？你知不知道，我们家艺人每天都通告都是满满的。徐木南之前的人气很稳，再加上要上综艺。肉眼可见的会爆红，因此很多品牌商都开始接触他。综艺都还没拍摄完成，他们公司就签约了十几个大大小小的品牌。可现在告诉他赔钱或毁容了，李志达瞬间觉得天旋地转，心尖发颤。这到底是怎么回事？我们家艺人丢了，难道不是你们的责任吗？这件事你们必须负责到底。还有和他一块回来的叶桑桑，为什么他没事？赔钱货赶紧摇头。桑桑说他头晕，肯定也受伤了。要不是姿势体大，他不得不留在这里，不然肯定过去看桑桑了。赔钱货有些头疼，这件事的确不好解释。不管怎么样，节目组都必须负责。就在这时，护士忽然从病房门出来，脸上脸上有些着急。徐木南的病人家属来一下，病人有些不对劲儿。众人一听，赶紧进去了。而桑桑听到消息，也端着饭碗和叶冕一块走到了病房。他们几人来的有些迟了。此时病房里所有嘉宾都在，徐木南原本还神神叨叨的，可很快反应过来自己安全了。他看了看众人，心想：之前自己看到的小鬼，一定是叶桑桑那个死丫头做的恶作剧。徐家父母看着儿子遭了老大罪，直接道：“木南，你说是叶桑桑那个死丫头打的你？待会儿咱们就报警，不光报警，我们还要曝光叶桑桑杀人。”众人，陆听四听到徐母的话，瞬间翻了个白眼，忍不住道：“你脸咋这么大呢？你觉得一个三岁小孩战斗力这么大，能把你儿子打成这样？谁知道呢？这个叶桑桑之前不就是力气很大吗？再说了，刚才我儿子也说是叶桑桑打的他。”陆听四，那你儿子可真没用，被一个三岁半的孩子打的鼻梁骨都断了，要我都不好意思拿出来说，真不嫌丢人啊。徐母，而就在这时，叶家三口人出现在了门口。老爷子一脸阴沉，叶冕一手牵着桑桑，一手扶着老爷子。叶叔良早年参加过战争，此时周身的气势让人看了浑身发寒。那你倒是说说，我家姑奶奶到底为什么要打你？徐母男一见到三人，脸色顿时一白。忽然，他的目光看到了叶冕背后一身血迹，眼珠子连带着筋膜掉到胸口的女鬼。救命！鬼啊！谁也没想到徐母男会突然这样。在众人还没有反应过来的时候，徐母男直接从病床上下来。扑通一下就跪在了叶冕的面前，叶冕吓了一跳，连忙后退三米远。靠！你个死白莲花，又想陷害我！然而徐木南像是没听见一样，不断的朝着叶冕磕头，嘴上却道：“白青灵，我不是故意杀你的，真的不是故意的。你当初如果听我话把孩子打掉，你也就不会死了。我真的错了，我真的错了，求求你饶了我吧！”哪怕叶冕身后的白青灵浑身上下没有一点好的地方，可徐木南还是一眼就认出了对方。他也不知道是不是自己的幻觉。可白青灵那双血淋淋的眼睛就这么直勾勾的盯着自己啊！你不要过来啊！我错了，我真的错了。徐木南将脑袋使劲的往地上磕，害怕的浑身都在颤抖。徐母见此，脸上满是疑惑，走过去想要将徐木南给带起来。儿子，你在说什么胡话、啊？说完，徐母的目光就恶狠狠地看着桑桑。就是你这个死丫头，把我儿子打成这样！你看我儿子都说胡话了，现在我要求给我儿子检查脑子。话说之间，病房外响起了一阵敲门声，进来的是四个穿着黑色警服的民警。他一脸严肃地看向四周，最后问道：“谁是徐木南？”徐木南还没反应过来，徐母立马举手：“我儿子在这儿。”警察同志，你们可算来了，赶紧把这个死丫头抓起来！你看他把我儿子打成什么样了？民警顺着视线看了过去，看见了肿成猪头的徐木南，愣了一下。关键是，一旁的徐母还打算把桑桑拽到民警面前，结果被叶冕虎视眈眈地看着：“你要是再敢欺负我家姑奶奶，别怪我不客气。”民警见此，只是道：“今天我们接到报案，有人在西山山顶上发现一具女尸。”所以我们想请徐木南先生跟我们走一趟，接受调查。徐母急了，我儿子可是大明星，他只是来录节目，不是外省人啊！警察闻言不看徐母，直接道：“带走